चारिदिश বিশাল বড় সাইজের একটা মাছ মাছটা দেখতে অনেকটা এমন চোখ দুটো অনেক বড় বড় লাল বর্ণের আবু মাছটা দেখেই কোচ দিয়ে আঘাত করেন কিন্তু পানির নিচে হাত দিয়ে দেখেন মাছটা নেই একটু সামনে যাওয়ার পর দেখেন আবারও সেই মাছটা এভাবে তিনবার আঘাত করার পরও দেখেন মাছটা নেই ততক্ষণে আব্বুর সেই হুঁশ ছিল না সেই মাছটা আস্তে আস্তে আব্বুকে কবরস্থানের দিকে নিয়ে যাচ্ছিল রাত তখন দুটার মতো কবস্থানের দিকে কিছু দূরে খাল পার হয়ে অনেক বড় একটা বট গাছ আছে যেখানে মাঝে মধ্যে মানুষকে নাকি মানুষজন মানে অনেককে জানি বস করতে নিয়ে যায় এবং এদেরকে খুব বাজেভাবে নাকি মেরে ফেলা হয় কারো শরীর কখনো কখনো উল্টা করে পাওয়া গেছে কারো শরীর খাল খালের ভেতর পাওয়া গেছে আবার কারো শরীর থেকে দেহ থেকে মাংস কেউ খুবলে নিয়েছে এরকম মরদেহ অনেকবার পাওয়া গেছে আমার আব্বুকে এই গাছের দিকে নিয়ে যাচ্ছিল এদিকে রাত অনেক হয়ে যাওয়ার পর কারণে আমার দাদি আমার ছোট চাচাকে পাঠান আব্বুকে খুঁজে নিয়ে আসার জন্য চাচা খুঁজতে খুঁজতে অনেক দূর থেকে দেখেন আমার আব্বু এই গাছের দিকে যাচ্ছেন চাচা দূর থেকে আমার আব্বুকে জোরে জোরে ডাকছেন কিন্তু কিছুতেই আমার আব্বু ডাক শুনছে না চাচা তখন ওইখান থেকে দূর দৌড় দিয়ে তার কাছে যান পাশাপাশি যেও ডাকেন কিন্তু আব্বু শুনছে না তখন হাত দিয়ে জোরে ধাক্কা দিলেন আমার আব্বু হঠাৎ চমকে গেলেন এবং বলেন আমি এখানে কি করে আসলাম চাচার আর বুঝতে বাকি রইল না যে আব্বুকে বলল যে বাড়ি যাই চলেন এই বলে বাড়ির দিকে তারা হাঁটা শুরু করে কিছু দূর যাওয়ার পর যাওয়ার পর তার বাবা বলে যে আমি আর হাঁটতে পারছি না আর এত রাতে মানে কারো সাহায্য পাওয়া খুব কষ্ট ছিল তখন অনেক কষ্টে তা আব্বুকে বাড়ি আমার আব্বুকে বাড়িতে নিয়ে আসেন আমার চাচা তখন আব্বুর গায়ে হঠাৎ করে সেদিন রাতে অনেক জ্বর ঘুমানোর পর আব্বুর স্বপ্নে দেখে কালো জামা পরে একজন অবয়ব তার সামনে তার স্বপ্নে আসে এবং ভয়ঙ্কর করকচ গলায় বলে যার ভাগ্য ভালো তোর ভাগ্য ভালো তোর হায়াত আছে দেখে বেঁচে গেছিস তো ওইখানে তার চাচা ছিল দেখে হয়তো তার বাবা সেদিন বেঁচে গেছে তো যাই হোক এরপরে ঠিক ওই জায়গাতে গেলে তারা আর এরকম সময় যেত না যে সময় তাকে কোনো প্রবলেম বা ক্ষতি হতে পারত শুনছেন প্রতি সপ্তাহের ভৌতিকতা আসসালামু আলাইকুম লিসনার্স আমি আছি ডক্টর আলিফ রাজি আজকের বিয়াল্লিশতম এপিসোডে আপনাদের সবাইকে জানি সাদর আমন্ত্রণ আবারও এসে গেছে আপনাদের সামনে আরও কিছু ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতা বা ঘটনা বা গল্প যাই আপনারা বলেন না কেন এমনও কিছু অভিজ্ঞতা আছে সেসবের অভিজ্ঞতা কেউ এখনও পর্যন্ত শেয়ার করতে পারেনি এবং কখনও পারবে না সবাই যাকে ঘটনা না একটি বাস্তব সত্য হিসাবে বলতে পারেন আর তা হলো মৃত্যু আমাদের ওয়ান অফ দ্য মটোরেটার যার ভয়েস শুনেই আপনারা অনেকে ভয় পেয়ে যান এবং আমি নিজেও পেয়ে যাই সেই শাওন ভের বাবা জনব মনিরুল ইসলাম আঙ্কেল কিছুদিন আগে সেই অভিজ্ঞতার শিকার হয়েছেন তিনি আমাদের বলতে পারেন নাই মৃত্যুর অভিজ্ঞতা কি অথবা মৃত্যুর পরবর্তী অভিজ্ঞতা কি কিন্তু বিশ্বাস অবিশ্বাসের ভিড়ে আমরা কত অভিজ্ঞতার কথা বলি আঙ্কেল যাতে জান্নাতবাসী হয় আমি ডক্টর আলিফ ও আমাদের সকল মডারেটাররা এই দোয়া করি এবং আপনাদের কাছে তার জন্য দোয়া কামনা করি যেন আল্লাহ তালা তাকে জান্নাতবাসী করেন এবং আসলে আমরা জিনিসটাকে যেভাবেই দেখি না কেন যেভাবেই বলি না কেন মৃত্যুর ব্যাপারে কেউ কখনো ফিরে এসে বলতে পারেননি এই অভিজ্ঞতাটাই আমাদের এখন এখনও পর্যন্ত পাওয়া হয়নি কত কিছুই তো দেখি মৃত্যুর পরে কি ঘটছে না ঘটছে কিন্তু কেউ কাউকে তো এই আসে বলতে শুনিনি যে একবার যাচ্ছে সে আর ফিরে আসছে না সুতরাং আপনাদের সবাইকে আল্লাহ তালা হৃদায়ত দান করুক আপনাদের সবাইকে আল্লাহ তালা ভালো রাখুক সুস্থ রাখুক আমরা ভৌতিকতা থেকে আমি ডক্টর আলিফ এবং আমাদের পরিবারের সকলেই আমরা সব সময় আপনাদের জন্য দোয়া করি আপনার জন্য সব সময় ভালো থাকেন যারা এই মুহূর্তে আমাদের শুনছেন তাদেরকে বলবো একটি করে লাইক বাটনে হিট করে দিয়ে যাবেন যারা সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে অনেক ধন্যবাদ যারা এখনও করেন নেই প্লিজ তারা একবার সাবস্ক্রাইব বাটনটি হিট করে নেবেন এবং আমাদের সাবস্ক্রাইব বাটনটি নিচেই ডান দিকে লাল বক্সে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমাদেরকে যদি আপনারা ঘটনা অথবা কোথাও থেকে ঘটনা কালেক্ট করার পরে শেয়ার না করা হয়ে থাকে সেটা কোথাও তাহলে আপনারা সেটি পাঠাতে পারেন আর পাঠাতে হলে আমাদের ইমেল অ্যাড্রেসটি আপনারা স্ক্রোলিংয়ে দেখতে পারেন যেটা ভৌতিকতা এট জিমেল ডট কম দ্যাট ইস বিএইচ ও ইউ 
टी डबल जिओ टी आर जिमेल डट कम येस पाठ दीते अथवा कलेेक्ट कर स्टोर सरसिटी अपना रेकर्ड कर अभिज्ञतार कथा शेयर करते पेज और ग्रुप लिंक डेस्क्रिपन पेजे देव आज अपना देखते हैं क्लिक कर ले ग्रुप और पेज अपन के लिए आसबा चले जा घटन अनेक अपन वेट कर रखे और अपना आज के चाहिए अपनारा शेष पर्त अपेक्षा कर शेष पर्त मान शेष पर्त अनेक रोमांच अनेक घटना यही आजकल टाइटलर नाम नाइट मेयर दिए शुरू तो हमार खूब परिचित एक भाई बोलते फ्रेंड बोलते छोटो बल्ले एकसाथे बड़ो हाँ से ही बंधु और बाबार घटना उन्नीसश नब्बे के दुई हज़ार दिखे को दिन तरह से दिन छो शुक्रवार बंधुर नाम संगत कारण प्रकाश करा बंधुर बाबार नाम प्रकाश कर परमिशन पाई से ही आंकेलर बंधु खूब परहेजगार छो तर बीजनेस पार्टनार छो धरे नहीं से परहेजगार जो आंकेल मैं आंकेल बंधु छो परहेजगार तर नाम छो शरीफ ये हमें धरे निचि तर एतटाई क्लोज बंधु छो जो डिसिशन ने दरकार हो क्यों का जिज्ञेस करतना नहीं फेले क्यों धरतना तो हमारे बंधुर बसा बर्तमान से ही आंकेल मैं बंधुर हमार बंधुर बाबार जो फ्रेंड छो परेजगार आंकेल छो एक ही बसाय ता तक छो ए घटनाटा वही उन्नीस सौ तिरानब्बे चौरानब्बे दिखे से ही जो बोल से दिन छो शुक्रवार से ही शुक्रवार दिवागत राते मैं जुम्मार आगे मैं रतर बेला भोर बेला से परेजगार आंकेल इंतेकाल करें और एक कथा बोलते चाहिए बंधुर धर्म ना जाके से धर्म अंतराले ना जे हमें घटन जा परेजगार आंकेल मारा जावर दिन रतर बेला शीतर बिस्टी छो अनेक बिस्टि आत्मयन रतर बेला आसते पर बिष्टर कारण पर दिन सकाल एस तो सारा रत से मृत बसायर बंधुर परिवार और से ही परिवार साथ लाश तक गोसल कराएर बंधु तक अनेक छोट तो बिल्डिंग सबाई गोसल करान रत मैं सकाल सातटार दिखे पर नीचे नामा तो तुण पर्त मारा गया दूटार दिखे तुण पर्त सकाल सातटा बजे लाश ड्रईंग रूमे रखा छो तर बसार ड्रईंग रूमे तरह बसा तीन तला तो हमार बंधुर बाबार अनेक मन खराब प्लस आवेग धरे रखते कष्ट से दिन कारण हमार बंधुर बाबा जे तक और बसा रामपुरा और तर एक बड़े तो तो से ही कारण अनेक कष्ट तो तर बाड़ हिस्ट्रीटा बी तर बाड़ीटा छो रामपुरा और से तीनतला बाड़ी और पुरो बाड़ी ना कि सारा रत स्तब्ध छो शीत रतर बिस्टि कंतु एवं ठंडा जमे जावर मत अवस्था से दिन बसाटार मध्य एकधर गम गम साउंड पा पा मोटामोटी अने के क्यों क्यों किलो ना कारो मुखर मध्य से ही जिन चिंता नहीं सबा मन खराब छो कारण आगे जो एक मानुष बाड़ी मारा गेले देखा जो जो एलिकार सबाई भीड़ कर से दिन भिन्न अवस्था कारण शीत रत प्लस बिस्टी छो सबा मुव करते तो वो ग्यारेजे पार्टी बिछिए पार्टी बिछिए देा जाते मद्रासार ऐले से कुरान शरीफ पढ़ते परे तो कुरान शरीफ पढ़ तो सबाई वही फ्लैटे छो ना वही बंधुर बाबार जो फ्रेंड जिन्हें मारा गेन तर फैमिली थकतो दो तलाय बंधुरा थकतो तीन तलाय तो से ही भोर बेला से दिन भोर बेला बंधुर जो फैमिली छो तीन तलाय तर बाड़ी कुरान पड़ार शब्द होगे बी जो धर्म ना ता बुझते कुरान पड़ार शब्द तो नीचे थे क्यों मन हो फ्लैटे ही क्यों कुरान पड़े ओरा थकतो तीन तलाय और नीचे कुरान पड़ा शब्द एत क्लियर आसार कथा छो ना बुझा जा नीचे लोक जन आत क्लियर आसार कथा छो ना अनेकगुलो मद्रास छात्र एकत्रे पड़े क्यों एत जोरों पड़े ना जो तीन तला परिष्कार शा जा तो फजर नाम पड़े ना कि वाला चले आसो कर आगे थके शब्द पा तो बंधुर बाबा ये आंकेल छें लाशर पशे ही बसे साराटा क्षण लाश गोसल कर आग पर्त छो से लाश धरे से नीचे नामिए सूर्य आलो फोटार तक नाम गंध छो ना सारा दिन मैं सारा रत बिस्टी हो पर दिन मेघाच्छन्न अवस्था और मेघे छो सारा दिन पर लाश गोसल करिए से लाश नहीं जावा मुंशीगंजे एवं हमार बंधुर बाबा क्योंकि से ही लाशर साथ चले जाए से दिन बिस्टी छो ना क्यों आकाशे मेघ करा छो प्रचंड शीत छो लाश धरे लाश नाम मस्जिद पड़ेंधर्म मानुषि आगे क्योंकि एकदम शेष पर्त दाफन पर्त साथ लाश दाफन करार समय से ही लाश कांधे नहीं कबरस्थान पर्त जा सब क्या अंश ग्रहण कर बंधुर बाबा 
সেই শরীফ আঙ্কেল যিনি মারা গেছেন তার শেষ মানে শেষ কাজ সব পর্যন্ত গবর পর্যন্ত সব কিছুতে তিনি সাথে ছিলেন তো ব্যাক করেন ঢাকায় সেদিন রাতের বেলার ঘটনা ঢাকায় উনি চলেও আসেন এবং অনেক ক্লান্ত থাকার কারণে তিনি ঘুমিয়ে পড়েন ঘুমের মধ্যে স্বপ্নে তার কাছে একজন লোক আসে এবং তাকে হাতের মধ্যে একটা লাঠি দিয়ে যায় লাঠির মধ্যে লেখা ছিল আরবিতে কিছু একটা যেটা বাংলা ইংলিশ কিছুতে না আরবিতে লেখা ছিল এবং তিনি স্পষ্ট দেখেন লাঠি ধরার সাথে সাথে একজন তার কাছে আসে এবং তার গলা থেকে কিছু টান মেরে যায় এবং তিনি নিজেই স্বপ্ন দেখতে থাকলেন যে তার গলা থেকে তার রুটা বের হয়ে যাচ্ছে এবং তিনি মারা যাচ্ছেন স্বপ্নে দেখছেন এবং তার কবর হচ্ছে একটা কবরস্থানে তাকে নিয়ে কবর দেওয়া হচ্ছে তো আমি আগেও বলেছি আমাদের আমার বন্ধুটা কিন্তু ইসলাম ধর্মের না কিন্তু তার বাবা সেই উনিশশো তিরানব্বই সালের মানে তিরানব্বই চৌরানব্বই সালে ওই যে ঘটনা যখন ঘটনা ঘটে সালের সেদিন থেকেই এই স্বপ্ন দেখা শুরু করেন যেহেতু সেদিন তার বন্ধু মারা যায় এবং তার সাথে যেহেতু তিনি তার অনেক দিনের ভালো সম্পর্ক ছিল এবং কবর দেওয়ার শেষ পর্যন্ত তিনি যেহেতু সাথে ছিলেন তিনি মনে করেছিলেন এটা সেই মায়া থেকে হচ্ছে প্রথম দিন তিনি এসব কথা কাউকে বলেননি যে তিনি এটা দেখেছেন বা এরকম কিছু দেখছেন এই ঘটনার কিছুদিন পর তিনি রাতের বেলা হঠাৎ করে তার ঘুম ভাঙে মানে আমার বন্ধুর বাবার তার নাকি ঘুম নর্মালি ভাঙতো না মানে ঘুমালে তিনি একবারে ভোরবেলা উঠতেন তিনি হাঁটতে যান এবং তখন থেকেই হাঁটতেন কিন্তু সেদিন তার ঘুম ভেঙে যায় অনেক আগেই বুঝতে পারছিলেন শীতের রাত প্লাস আশেপাশে অনেক কুয়াশা পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছিল অনেক আগের কথা তো এখন তো ক্লাইমেট চেঞ্জ হয়ে গেছে জানালা দিয়ে তিনি হঠাৎ লক্ষ্য করেন তিন চার তিন চার থেকে চারজন লোক জানালার চারিপাশে ঘোরাফেরা করছে কিন্তু ওইখানে কোনো সাপোর্ট নাই কেউ দাঁড়াবে বা কিছু একটা কোনো বারান্দা নেই কিছু মনে হচ্ছে যে লোকগুলো উড়ছে এবং তিন তালায় এটা সম্ভব না তিনি ভালো করে চোখ কসলাতে থাকেন এবং পরিষ্কার দেখার চেষ্টা করেন তখন আঙ্কেলের বড় জোর বয়স চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ হবে কিন্তু তিনি দেখেন তিন চারজন লোক সাদা কাপড় পরা কিছু হাতে নিয়ে পড়ছে কি জানি পড়াশোনা করছে কি জানি পড়ছে আরবি ভাষার কিছু তিলাওয়াত করছে নাকি কিন্তু তিনি কিছু বুঝতে পারছিলেন না সারা রাত তিনি জানালা দিয়ে দিকে তার দিকে উল্টা হয়ে পাশে ঘুমান এবং ফজরের আজান পর্যন্ত সজাগ থাকেন যেই তার বাসা পাশের বাসায় হাত পাশে মানে পাশেই তো মসজিদ আজান হলো আর অমনি তিনি তার আর মানে তিনি সেই আরবি ভাষার যে শব্দটা ভেসে আসছিলো সেটা আর পেলেন না আসলে কুরআন পড়লে এরকম বা সুরা মানে সুর কুরআনের সুরা পড়লে এরকম শব্দ হয় এটা তিনি জানেন কিন্তু প্রথম এই শব্দটাতে তিনি বুঝতে পারছিলেন না আসলে এটা কি কুরআন পড়ছিলেন না কিছু পরের দিন তিনি বাসায় তার বড় ছেলে এবং তার স্ত্রীকে বিষয়টা বলেন তো যেহেতু খুব বেশি দিন হয় না তার বন্ধু মারা গেছে সেই শোকে এরকম কিছু ঘটছে কি না তার ফ্যামিলিরা তাকে জিনিসটা ভালো করে বোঝায় এবং তাদের ধর্মের গুরু হতে তারা কিছু নিয়ে আসে এবং সেটি ব্যবহার হয়তো করেন কিন্তু সেটা আমার বন্ধু বলতে পারেনি কারণ তিনি তো অনেক ছোট ছিল তখন শুরুর দিকে স্বপ্ন ছিল এরপরে তার ঘরের মধ্যে তিনি কাউকে অনুভব করা শুরু করেন কেউ কখনো কোনো ক্ষতি তাকে করেনি এবং এই অবয়বগুলো থেকে তার কাছে কোনো ক্ষতি হয়নি তার তিনি বুঝতেন তার ঘরে কেউ প্রবেশ করছে এবং তার রুমে কেউ আছে তিনি রুমের মধ্যে কার অস্তিত্ব টের পা টের পেতেন প্রায় সব সময় এরপর প্রায় চার থেকে পাঁচ বছর পর সন্ধ্যা সাতটায় তিনি বাইরে মানে বাইরে থেকে বাসায় ফিরছিলেন অনেক দিন পরে এটা তারা তখন তিন তিনতলাতেই থাকত এবং তাদের বনশ্রীর বাসায় তখন কাজ শুরু হয়ে গেছে তিনি বাসায় ঢোকার আগেই গলিতে ঢুকতেন ঢুকতেই দেখেন ইলেকট্রিসিটি যে নেই তিনি নিচ তালা থেকে সিঁড়ি ভেঙে তিন তালায় উঠে অন্ধকারের মধ্যে বেল খুঁজে পাচ্ছিলেন না হালকা আলোতে তিনি দেখেন যে এই ফ্লোরে কেউ নাই ফ্লোরটা কেমন খালি কিন্তু এখানে তো আমি রেগুলার আমি আপনি যদি কোনো একটা বাসায় থাকেন এবং রেগুলার সেই বাসায় উপরে ওঠা নামা করেন আপনার তো একটা হিসাব থাকবে সিঁড়ির কিন্তু উনি দেখেন যে এই ফ্লোরে কেউ নাই পুরো ফ্লোর খালি এটা কি করে হয় তিনি মুহূর্তের মধ্যে চিৎকার চেঁচামেচি শুরু করে দেন তো আমার বন্ধুর নাম ধরে ডাকতে শুরু করেন চিৎকার করেন কিভাবে কি করবেন কিছুই বুঝতে পারছিলেন না তিনি নিচে নামতে শুরু করেন নিচে নেমে যেহেতু উপরে কিছু খুঁজে পাচ্ছিলেন তিনি আবার নিচে নেমতে শুরু করেন নিচে নেমে তিনি নিচেই নামছিলেন কিন্তু বাইরে বের হবার রাস্তা খুঁজে পাচ্ছেন না অন্ধকারে মনে হচ্ছিল তার চোখের ভিতরে কি যেন ঘুরছে তিনি এত নিচে নেমে গেছেন তার কাছে মনে হচ্ছিল যে আমি তিনি দশতলা নিচে নেমে গেছেন এরকম অবস্থা কিন্তু তিনি নিচের যে বের হওয়ার রাস্তা খুঁজে পাচ্ছেন না তিনি আবারও উপরে ওঠার চেষ্টা করছেন এবং উপরে উঠছেন তো উঠছেন ছাদে যেতে পারছেন না যে পরিমাণ সিঁড়ি তিনি ভেঙেছেন তার মনে হতে লাগলো কমপক্ষে ছয় সাত তালা তিনি উপরে উঠে গেছেন এখন না তিনি বের হতে পারছিলেন না তিনি নিজের ফ্ল্যাট খুঁজে পাচ্ছিলেন এমনও না যে তিনি রোজ এই ব
একজন লোকের কুরআন পড়ার শব্দ তিনি শুনতে পারলেন তিনি কাছে যেতে পারছিলেন না মনে হচ্ছিল তিনি একটা শিকলে বাধা এগোতে পড়ছেন না সেই লোকটা কুরআন পড়ছে বোঝা যাচ্ছে তিলাওয়াটটা খুব সুন্দর লাগছিল তার কাছে তিনি অবাক হয়ে যাচ্ছেন অনেকটা এরকমটা চলতে থাকার কিছুক্ষণ পর লোকটা তার কাছে এসে তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতেই তিনি দেখেন বাসার মোটর চলছে এবং তিনি মোটরের কাছে পড়ে আছেন ইলেকট্রিসিটি ইলেকট্রিসিটি এসে গেছে এতক্ষণ না হলে মোটর ছাড়ার কথা না তিনি বাসায় ওঠার শক্তি পাচ্ছিলেন না চিৎকার করে ডাকার মতো মন দেখেন যে তার গলা ভেঙে আছে তিনি ধীরে ধীরে উপর উঠছিলেন আস্তে আস্তে ধরে ধরে তখন ভাড়াটিয়াদের থেকে একটা ছেলে তাকে দেখে তাকে সাহায্য করার জন্য এগিয়ে আসে এবং তাকে বাসা তিনতলা পর্যন্ত উঠিয়ে দেয় এরপর প্রায়ই মানে প্রায় স্বপ্নে সে অবয়বকে তিনি ঘরের মধ্যে ফিল করে যাচ্ছিল এবং প্রায় সময়টা সে তিনি ফ্যামিলির সবাইকে জানাতো এবং বাসার সবাইও জানত দুই একবার তিনি নিজেই সাইকিয়াট্রিস্টের কাছে গিয়েছিল সাইকিয়াট্রিস্ট শুধু ওষুধ দিত কিন্তু কোনো কাজে আসতো না দু সালে তিনি একবার আমেরিকা যান তো আমেরিকাতে তার ভাই বোন মানে আমার ফ্রেন্ডের ফুপ্পি থাকে চাচ্চু থাকে সবাই থাকে তো যদি তিনি গিয়েছিলেন আমেরিকাতে সেখানে প্রায় তিন মাস ছিলেন এই তিন মাসে না হয় যতবারই যোগাযোগ করেছে আমার বন্ধুদের সাথে ততবারই তিনি স্বপ্নের কথা দেখেছেন স্বপ্নের স্বপ্নের কথা বলেছেন যে আমি স্বপ্ন দেখছি আমার মৃত্যু হচ্ছে এবং আমার মৃত্যুর পর আমাকে কবর দেওয়া হচ্ছে যাই হোক আপনারা কিভাবে নিচ্ছেন আমি যাই না এবং এটা তিনি আমার ফ্রেন্ডদেরকে প্রায় সময় বলতো যে আমার মনে হয় মৃত্যু ঘনিয়ে আসছে মানে আমি এরকম উদ্ভট স্বপ্ন কেন দেখব আপনাদের হাত কাছে হয়তো উদ্ভট লাগছে পরবর্তী সময় দুই হাজার উনিশ সালে আমার ফ্রেন্ডের সেই বাবা মারা যান এবং মারা যাবার কয়েকদিন আগেও তিনি বলেছেন এবং তাকে বলেছেন যে সেম স্বপ্ন তিনি দেখেছেন এবং এটাও অনেক দিন যাবত বলে আসছিলেন নাকি তার বন্ধুকে মানে তার বন্ধুকে মানে তার ছেলেকে বলছেন যে আমি এরকম স্বপ্ন দেখছি বারবার এবং মারা যাওয়ার কয়েকদিন আগে তিনি বলেছেন যে তার বন্ধু নাকি তাকে নিতে আসছে স্বপ্নে তিনি তার বন্ধুকে সেই শরীফ আঙ্কেলকে দেখেছেন সেই হুজুর বেশেই যাগ্গে তার শেষ ইচ্ছা ছিল কবরই যেন ইসলামিক উপায় হয় যা সম্ভব হয়ে ওঠেনি এটা শুধু তিনি একমাত্র তিনি মানে শুধু তিনিই ফিল করেছেন তার বড় ছেলে মানে আমার বন্ধুর যে ভাই ছিল সে কখনো তেমন একটা পাত্তা দিত না তো দুই সালে একবার আমরা আমার এই ফ্রেন্ড বলতে চেয়েছিল এই ঘটনা কিন্তু তখন আমার সাথে আমাদের দুজনের সময় ম্যাচ করছিল না দেখে আমার ঘটনা শোনা হচ্ছিল না একই বাসাতে এখনও তারা থাকে মানে সেই রামপুরার জায়গা বিক্রি করে তারা পরস্থিত পরে বাড়ি তোলেন এবং আমার বন্ধু থাকে এবং আমার বন্ধুর বাবার সেই ফ্রেন্ড যে ছিল তার পরিবারও কিন্তু একই বিল্ডিংয়ে থাকে যাই হোক থ্যাংক ইউ সো মাচ আমার ফ্রেন্ডকে আমি আসলে তাকে ধন্যবাদ দিয়ে শেষ করতে পারবো না একটা ঘটনার জন্য এবং আশা করছি আপনাদের কাছেও সিম্পল ঘটনাটি ভালো লেগেছে আমি কোনো ধরনের ঘেরা করে চলে যেতে চাই না আপনারা আমাকে মাফ করবেন এবং এই ঘটনা আমার কাছে ভালো লেগেছে দেখে আমি আপনাদেরকে শেয়ার করলাম আমরা চলে যাচ্ছি রিয়াদ ভাইয়ের কাছে তার ঘটনা শুনে আসবো এবং আপনারা সবাই শেষ পর্যন্ত আবারও বলছি শেষ পর্যন্ত সাথে থাকবেন কারণ ঘটনা একের পর এক আসতে থাকবে সবাই সাথেই থাকুন আসসালামু আলাইকুম লেসনার শ্রিয়াত ফের দোষ বলছি আশা করি সবাই ভালো আছেন ভেতর থেকে সুস্থ আছেন ভৌতিকতার সাথে থাকার জন্য সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ আজকে আমি যে ঘটনাটি শেয়ার করব ঘটনাটি লাশ কাটা ঘর বা মর্গের একজন কর্মীকে কর্মীর লাইফের একটা ঘটনা ঘটনাটি আমার সাথে শেয়ার করেছেন অহনা আপু অহনা আপুর ঘটনাটি পেয়েছেন হচ্ছে ওনার এক আন্টির কাছ থেকে আন্টি মানে হচ্ছে ওনার বাসার পাশেই থাকতেন ওনাকে উনি ফাতেমা আন্টি বলে ডাকতেন তো ফাতেমা আন্টিকে নিয়ে কিছু বলি ফাতেমা আন্টি সাথে প্রায় সাতজন জিন ছিলেন যা যে জিনদের মাধ্যমে উনি মানুষদেরকে বিভিন্ন প্রকারের উপকার করে থাকতেন তো সরাসরি ঘটনায় চলে যায় ঘটনার সময়কাল দু হাজার সালের অগাস্টের দিকে তো ফাতেমা আন্টির পরিচিত এক আত্মীয় ওনাকে ফোন করে বলে যে ওনার ছেলের খুব সমস্যা হচ্ছে তো ওনার ছেলের নাম হচ্ছে ফরিদ ফোনটি করেছিল হচ্ছে ফরিদ সাহেবের মা তো ফাতেমা আন্টি বলে যে ঠিক আছে আপনার ছেলেকে নিয়ে আপনি আসেন কথা বলে দেখি তো ফরিদ সাহেবের মা ফরিদ সাহেবকে বিভিন্নভাবে মানে বলে না যে কি কারণে আসবে যাই হোক নিয়ে আসে ওনাকে কোনো কারণে ওনাকে কোনোভাবে বলে নিয়ে আসে তো ফরিদ সাহেব ফাতেমা আন্টির কাছে যাওয়ার পরে ফাতেমা আন্টি ওনাকে বলে যে আপনার ছেলেকে আমি সাথে আমি একটু একা কথা বলবো আপনি একটু পাশের রুমে যায় বসেন তখন ওনার ছেলেকে বলে যে বাবা তুমি আমাকে সব সত্যি ঘটনাগুলো খুলে বলো তো তুমি রিসেন্টলি কি কাজ করছো বা কোনো কিছু করছো নাকি সব কিছু আমাকে খুলে বলো তখন উনি ফরিদ সাহেব ঘটনা বলা শুরু করে যে ওনাদের মর্গে কিছুদিন আগে একটা লাশ আসে অ্যাক্সিডেন্টের কেস 
বিয়ারি স্ল্যাশ লাশের কোনো পরিচয় বা কোনো কিছু পাওয়া যায় না তো পুলিশ কেস হয় তো লাশের ছবিও আর কি পেপারে দেয়া হয় কিন্তু কেউই ক্লেম করতে আসে না তো যাই হোক লাশটা উনি দায়িত্ব নেয় পুলিশের কাছ থেকে উনি দায়িত্ব নেয় যে লাশটা দাফন কাফন করবে কিন্তু আসলে উনি দাফন কাফন করার কোনো উদ্দেশ্য ওনার ছিল না ওনার উদ্দেশ্য ছিল যে লাশটাকে বিক্রি করবে এবং লাশটাকে যার কাছে বিক্রি করবে সে এটা সে আসলে কুফরি করে বা কালো জাদুর চর্চা করে তো উনি এটা জানত তো যাই হোক উনি লাশটাকে পোস্টমর্টেম করে আর কি যেভাবে যে কাজগুলো করে সেগুলো করে কাজ করে করার পরে দাফন কাফন কোনো কিছুই করে না ওই লাশটা ওনাকে বিক্রি করে দেয় যে লোকটা কুফরি করতো তো এরপর থেকেই ঘটনা ঘটা শুরু হয় প্রথম তিন চার দিন কোনো সমস্যা হয়নি তো একদিন রাত্রেবেলায় ফরিদ সাহেব ঘুমিয়ে আছে ঘুমের মধ্যে উনি স্বপ্ন দেখছে যে কি অর্জুন ওনার বুকটা চিড়ে ফেললো বুকটা চিড়ে হাটটা বের করে ফেললো জিপটা টেনে ছিঁড়ে ফেললো চোখগুলো টেনে বের করলো শরীরে বিভিন্ন অঙ্গ প্রতঙ্গ বের করতলো যেভাবে পোস্টমর্টেম করা হয় রাত্রেবেলা ওনার ঘুম ভেঙে যায় উনি প্রচণ্ড চিৎকার দিয়ে ওঠে ওনার পাশে ওনার ওয়াইফের ঘুম ভেঙে যায় ওনার ওয়াইফ বলে যে কী ব্যাপার কী হয়েছে উনি বলে ওনার ওয়াইফকে যে খুব বাজে একটা স্বপ্ন দেখছি ওনার ওয়াইফ বলে যে যাই তুমি হয়তো কাজ টাজ করে খুব বেশি টায়ার্ড এ ক্লান্ত এই জন্য হয়তো স্বপ্ন দেখছো যাই হোক ঘুমাই পড়ে ওনার ওয়াইফ ওনাকে দদর করে ফুটও দিয়ে দেয় তো যাই হোক এরকম ঘটনা প্রায় ওনার সাথে ঘটতে থাকে উনি রাত্রেবেলায় যে উনি যখনই ঘুমায় তখনই খুব আজে বাজে স্বপ্ন দেখ স্বপ্ন দেখা শুরু হয় তো এভাবে ওনার সাথে চলতে থাকে ওনার স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটতে থাকে এবং মাঝে মাঝে উনি বিড়বিড় করতে থাকে উনি কি বলে উনি কিছুই বোঝে না ওনার ওয়াইফ আসলে উনি রাত্রেবেলা ঠিকমতো ঘুমাইতে পারত না যে যাই হোক ওনার ওয়াইফ একসময় সিদ্ধান্ত নেয় যে ওনাকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাবেন তো ওনাকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাওয়া হয় ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাওয়ার পর ডাক্তার ওনার কিছু টেস্ট দেয় ডাক্তার টেস্ট করার পরে দেখে যে আসলে ওনার কোনো স্বাস্থ্যের অন্য অন্য কোনো ক্ষতি নেই কিন্তু ওনার কোনো কারণে ঘুমাতে পারছেন না ডাক্তার ওনাকে খুব শক্তিশালী করা ঘুমের ওষুধ দেয় তো যাই হোক একদিন উনি ওনার ওয়াইফ উনি করা ঘুম ওষুধ খেয়ে উনি ঘুমাচ্ছে তো ওনার ওয়াইফ হঠাৎ করে একদিন দে দেখছে যে হঠাৎ করে ফোর সেব উঠে গেল বিছানা থেকে বিছানা থেকে উঠে যায় আয়নার সামনে দাঁড়ালো একটা চাকু নিয়ে নিজের বুকটা নিচে চিরল চিরে বুকের ভিতর থেকে হার্ট কলি যে এগুলো সব বের করতেছে ওনার ওয়াইফ চিৎকার দিয়ে উঠে কি হয়েছে তো ওনার ওয়াইফের চিৎকারে ওনার পাশের ওনার পাশের রুমে শ্বশুরাশুরি সবার ঘুম ভেঙে যায় ওনারা সবাই চলে আসছে যে কী হয়েছে কী হয়েছে তো তখন ওনার ওয়াইফ বলে যে আমি খুব বাজে একটা স্বপ্ন দেখছি স্বপ্ন দেখে এই জন্য চিৎকার করছি তখন শাশুড়ি বলে শাশুড়ি ওনাকে দোয়া দোয়া করে ফু দেয় বলে ঠাক তুমি মনে হয় কয়েকদিন ধরে ফরিদ খুব মানে রাতেবেলা ঘুমায় না তোমার ঘুম হচ্ছে না এই কারণে হয়তো তুমি স্বপ্ন দেখছো যাই হোক তুমি ঘুমাই যাও তো এরপরের দিনে একটা ঘটনা তো একদিন হঠাৎ করে রাত্রেবেলা ওনারা পরিবারের সবাই আর কি এরকম স্বপ্ন দেখতো আজে বাজে স্বপ্ন দেখা শুরু করে স্বপ্ন দেখা শুরু হয় আর কি তো ফরিদ সাহেবের বাবা বয়স্ক মানুষ উনি পাঁচ অক্ত নামাজ নামাজ পড়ে মুসল ভালো একজন মানুষ তো একদিন উনি রাত্রেবেলায় স্বপ্ন দেখছেন যে হঠাৎ করে উনি বিছানা থেকে উঠে গেলেন উঠে দেখলেন যে ডাইনিং রুমে ওনার ছেলের লাশ ছুলতেছে আর লাশের সাথে ওনার কলিজা ওনার জিপ সব কিছু কেমন জিনিস বের হয়ে আসে এই জিনিস দেখে উনি আসলে ঘুমের মধ্যেই স্টক করেন স্টক করার পরে ওনাকে হসপিটাল নিয়ে যাওয়া হয় তো যাই হোক ওনার অবস্থা খুব খারাপ হয়ে যায় এবং ফরিদ সাহেবে যে বলে বললাম যে লাস্টটা বিক্রি করেছে লাস্টটা বিক্রি করে কিন্তু উনি বেশ ভালো টাকা পয়সা কামিয়েছিল উনি একটা জমির বায়নাও করে সেই লাস্ট বিক্রির টাকা দিয়ে তো যাই হোক ওনার পরিবারের অবস্থা খুব খারাপ হয়ে যায় এই দিক দিয়ে ছেলে অসুস্থ এই দিক দিয়ে বাবা হচ্ছে হসপিটালে সব দিক দিয়ে ওনাদের পরিবারের মারাত্মক অশান্তি নেমে আসে এর মাঝেও কিছু ঘটনা ঘটে যেমন উনি হঠাৎ করে একটা শব্দ শুনতে পায় যে এবার তোর পালা তুই এতদিন খেলছিস সেবার তোর সাথে খেলা হবে যাই হোক ওনার ওয়াইফকে উনি বলে যে আমি না এসব কিছু জানি শুনি আমাকে মানে আমি আমাদের ঘরে তো চারতলা ওনাদের বাসা চারতলা ছিল ওনার বলে তুমি কী বলো এসব কথা তোমার কে বলবে কিন্তু উনি এসব কথা শুনতো যে আমাকে কে জানি বলতো যে এতদিন তুই খেলছিস এখন তোর সাথে খেলা হবে তুই কাজটা ভালো করিস নাই এর মধ্যে আরেকটা ঘটনা হয় একদিন ওনার ছেলে স্কুল থেকে আসছে বারোটা সাড়ে বারোটার দিকে তো ওনার ওয়াইফ ফরিদ সাহেবের ওয়াইফ রান্নাঘরে রান্না করছে ওনার শাশুড়ি হচ্ছে হসপিটালে তো হঠাৎ করে ওনার বাচ্চা চিৎকার দিয়ে ওঠে তো চিৎকার দিয়ে ওঠার পরে ফরিদ সাহেবের স্ত্রী ঘরের মধ্যে যায় দেখে যে ওনার বাচ্চা মাথা ফেটে গেছে প্রচুর রক্ত পড়তেছে আর ফরিদ সাহেব সেই রক্ত দিয়ে দেয়ালে 
আকাকি করতেছে এটা দেখে ওনার অবস্থা আসলে খুব খারাপ হয়ে যায় ওনার শাশুড়িকে উনি ফোন করে বলে যে আপনার ছেলে তো এইসব কিছু করতেছে আপনি একটু আসেন তো হসপিটাল থেকে ওনার শাশুড়ি চলে আসে চলে আসার পরে দেখে যে অবস্থা খুব খারাপ তো ফোর সাহেব স্ত্রী বলে যে উনি ও তো অন্যরকম কিছু করতেছে অন্য কোনো সমস্যা হয়তো হয়েছে আমি একটা কাজ করি আমি আমার বাচ্চাটাকে আপাতত নানুর বাসে রেখে আসি কয়েকদিনের জন্য কারণ এখানে ও নিরাপদ না কি ওর মাথা কীভাবে ফাটলো এটাও বলতে পারতেছে না আর যেসব কাজ করতেছে বাবা হয়ে ছেলের রক্ত দিয়ে খেলতেছে এটা তো ভালো কোনো লক্ষণ না তো যাই হোক ওই বাচ্চাটাকে ওনার নানুর বাসায় রেখে আসে ওনারা তো এই ঘটনার পর ওনার ফটি সাহেবের আম্মা এলাকার যে স্থানীয় ইমাম সাহেব ছিল ইমাম সাহেবের ঘটনাটি বলেন তো ইমাম সাহেব বলেন যে ঠিক আছে আমি আপনাদের বাসে আসব তো তারপরে তিনি সেদিন আসরের পর ইমাম সাহেব ওনাদের বাসায় আসেন তো আসরের পর আসার পরে ইমাম সাহেব বলেন যে আপনার ছেলেকে একটু দেখে আসি তো ওনার ঘরে যায় যাওয়ার পরে বলে যে কে তুমি তুমি এরকম করতেছো কেন ওর সাথে তখন বলে যে কি বলতেছেন আপনি এসব বলে না তোমারে আমি চিনছি তুমি সত্যি করে বলো তুমি কে তখন হঠাৎ করে হাসান সাহেবের ভয়েস চেঞ্জ হয়ে যায় তখন বলে তুই কে রে তুই এখানে আসিস কি করতে তুই জানিস না আমি কি করতে পারি তুই যদি তোর ভালো চাস তো এখান থেকে চলে যা তো ইমাম সাহেব আর কিছু বলে না ইমাম সাহেব বলে যে যাই হোক আমি এখন আপাতত কিছু বলতে পারছি না আমি আগামীকাল আসব এসে আবার দেখব তো আপনার ছেলেকে একটু দেখে শুনে রাখেন আপনারা আর আমি আগামীকাল এসে যা বলার বলবো তো এরপরের দিন হুজুর আসে হুজুর এসে বলে যে আপনার ছেলেকে খুব শক্তিশালী একটা জিনের আসর করছে এটা ছাড়ানো তো আসলে আমার পক্ষে সম্ভব না আপনারা অন্য কারোর সাথে কথা বলেন তো ওনার মা আসলে খুব হতাশ হয়ে যায় আসলে কি করবে কাকে যাবে মানে কার কাছে বলবে তো আরেকজন হুজুরের কাছে উনি আর মা যায় তো আরেকজন হুজুর একইভাবে বলে যে না এই কাজটা আসলে করতে পারবো না যে জিনিসটা ধরছে এই অনেক শক্তিশালী এর সাথে আসলে পেরে ওঠা এত সহজ না তো একটু আগে যেটা বলেছিলাম যে ওনার বাচ্চাটাকে ওনার ওয়াইফ আর কি নানার বাসায় দিয়ে আসছিল তো এর মধ্যে যেটা হয় একদিন হঠাৎ করে ফরিদ সাহেবকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না তো এর মধ্যে ফোন আসে যে ওনার ছেলেকেও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না তো হঠাৎ করে তো বাচ্চাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না বাচ্চা বাবাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না কী ব্যাপার কী সবাই খোঁজাখুঁজি শুরু করে তো ফরিদ সাহেব অফিস থেকে ফোন আসে যে আপনার ছেলে আপনার ফরিদ সাহেব তো ওনার বাচ্চাকে নিয়ে আসছে মর্গের মধ্যে নিয়ে যাবে তো আমরা ওনাকে কোনোভাবে আটকে রাখতে পারতেছি ওনার কী হয়েছে তো বাচ্চাকে নিয়ে মর্গের মধ্যে যাবে এটা তো কোনো ভালো ঘটনা না আর বাচ্চা মানে এখানে লাস্ট লাস্ট কত কিছু থাকে তো ভয় পাবে তো বাচ্চা তো যাই হোক ওনার পরিবার ওনার মা এবং ওনার ওয়াইফ আসে এসে ওনার বাচ্চাকে আবার নানা বাসে দিয়ে আসে আর ওর ফরিদ সাহেবকে ধরে টরে কোনোভাবে নিয়ে যায় আর কি বাসায় তো যাই হোক এরপরে যেটা হয় সেটা হচ্ছে এই ঘটনাগুলো সব মানে দুইটা হুজুরের কাছে যাওয়ার পরেই কিন্তু ফাতে মান্ত্রীর কাছে আজকে আসে ওনারা তো এরপরে যেটা হয় সেটা হচ্ছে ফাতে মান্টি ওনাদের বাসায় যায় তো যাওয়ার পরে ওনার রুমে যায় তো ফাতে মান্টি ওনার রুমে যাওয়ার আগে তার আগে কিন্তু ওনার দাদাজিদেরকে উনি বলেছিল যে এই সমস্যা এই ঠিকানা আপনার একটু আগে খোঁজ নিয়ে আসেন যে কী ব্যাপার তো ওনার দাদাজিরা ওনাকে যেটা বলে সেটা হচ্ছে এই লোক একটা লাশ বিক্রি করছে এবং যেই লাশটা এ বিক্রি করছে বিক্রি করছে হচ্ছে এমন একজনের কাছে যে লোক হচ্ছে কালো জাদু সাধনা করে এবং যেই লোকের লাশ এই লোকও কিন্তু কালো জাদু করতে যাই মারা গেছে তো কিভাবে এই লোক মারা গেছে তো এই লোক হচ্ছে তন্ত্রমন্ত্র সাধনা করত তো তন্ত্রমন্ত্র সাধনা করতে চায় সে একটা জিনকে আসলে হাজির করে ফেলে এবং সেই জিনকে সে তার শরীরটাকে সমর্পণ করে তো যাই হোক এই লোক শিখানো বেশ ছিল আর কি পুরোপুরি এখনও মানে কালো জাতু সাধনা পুরোপুরি সে করতে পারতো না আর কি বাট কিছু টুকটা কাজ করতে পারত তো যাই হোক মানুষের উপকারও করতো অপকার সব কিছুই করতো আর কি তো ওনার কাছে একটা কেস আসে যে একটা বান একজন লোককে বান মারতে হবে তো উনি বান মারার জন্য যে যেসব প্রসেস বা যেসব কাজ উনি করে তো যেই লোকের বান মারতে হবে ওই লোকের সাথে দুজন ভালো জিন ছিল এই জিনগুলো যখন এটা জানতে পারে যে এই লোকটা এই ক্ষতিটা করতে যাচ্ছে তখন তখনই এই লোকটার মৃত্যু হয় অ্যাক্সিডেন্টের মাধ্যমে কোনো কোনো না কোনোভাবে এবং ওই সময় তার সাথে থাকা যে জিনটা ওই জিনটা ছিল না তো এরপরে যেটা হয় সেটা হচ্ছে মর্গে যখন ওনাকে নিয়ে আসে মর্গে নিয়ে আসার পরে কিন্তু মর্গে কোনো 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 সমস্যা হয় না সমস্যাটা হয় তখনই যখন ফরিদ সাহেব এই লাশটাকে এমন একজনের কাছে বিক্রি করে যে এই লাশটাকে দিয়ে আসলে জাদুবিদ্যা করবে ওই জিনটা এই জিনিসটাতে কোনোভাবেই সহ্য করতে পারে না জিনটা অনেক রেগে যায় তখনই ফরিদ সাহেবের উপর জিনটা ভর করে 
জিনটা ভর করে ওনাকে নানা প্রকার ক্ষতি করার চেষ্টা করে কারণ ওই শরীরটা উনি যেহেতু সমর্পণ করেছিল এই কারণে ওনার প্রতি ওনার একটা টান ছিল আর এই কারণেই আর কি ওনার জিনটা পরবর্তী ওনাকে ভর করে এবং নানা প্রকার নানা প্রকারের স্বপ্ন নানা প্রকারের ক্ষতি ওনার পরিবারের উপরে ওনার উপরে করার চেষ্টা করে প্রতিনিয়ত তো ফাতেমানটি যখন ওনাকে দেখতে আসে তখন ওনার জিনরা ওনাকে বলে যে তুমি যখন ওনার কাছে যাবা উনি কিন্তু স্বীকার করবে না করে কিছু উনি কিন্তু বলবে যে না ওনার কোনো সমস্যা নেই উনি কিন্তু স্বাভাবিকভাবে তোমাকে নানারকমভাবে ভোলানোর চেষ্টা করবে উনি কিন্তু বুঝতেই দেবে না যে ওনার সাথে কোনো কিছু আছে কিন্তু তোমাকে এটা খুঁজে বের করতে হবে এখান থেকে তোমার অনেক কিছু শেখার আছে তো যাই হোক ফাতেমানটি ওনাদের বাসায় যায় যাওয়ার পরে ওনাদের ওনার রুমে যায় রুমে যায় নর্মালি বসে বসে কথা বলে যে প্রথমে বলে যে আসসালামু আলাইকুম তো বলে ওয়ালাইকুম সালাম তখন ফাতেমানটি বলে যে কেমন আছে তখন উনি বলে যে হ্যাঁ ভালো আছে তখন ফাতেমানটি বলে দেখেন আমরা তো মুসলিম আমরা তো বলি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি তো আপনি এভাবে বললেন ভালো আছি তখন উনি বলে যে আমি তো ভুলে গেছি তখন ফাতেমানটি বলে যে এসব কথা বাদ দেন আপনি কে এটা বলেন তখন বলে আমি কে মানে আমি 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 ফরিদ সাহেব তুমি তো আমাকে চেনো আপনি তো আমাকে চেনেন আমি কে আমাকে আবার জিজ্ঞেস করতেছেন কেন কি হয়েছে আপ করে তখন ফাতে মানটি বলে যে আমার সাথে এসব চালাকি ছলচাতুরি করে কোনো লাভ নাই কারণ ওনার দাদাজিটা আগেই ওনাকে বলছিল ওই জন্য স্বীকার করবে না প্রথমে তো ফাতে মাটি তখন বলতেছে আমার সাথে এরকম ছলচাতুরি করে কোনো লাভ নাই আপনি যেই হন না কেন আপনি আমার সাথে কথা বলেন কথা বলে আপনার আপনার কোনো ক্ষতি হবে না আপনার আপনার বড় সুবিধাই হবে সুবিধা হয়তো হবে তো যাই হোক এরপরে বলে যে হ্যাঁ তুই এখানে কেন আসছিস তখন ওনার ভয়েস চেঞ্জ হয়ে যায় আবার তখন বলে যে আমি এখানে কেন আসছি তুই জানিস না তুই এই লোকটার এরকম ক্ষতি করলি কেন তখন বলে যে এই লোকটার ক্ষতি করছে এই লোকটা যে কাজটা করছে এই কাজটা ভালো করে নেই এই লোকটা লাস্টটা বিক্রি করে লাস্টটা বিক্রি করছে এমন একজনের কাছে বিক্রি করছে যে লোকটা কালো জাদুর সাধনা করে আমাকে কষ্ট দেওয়ার চেষ্টা করত আমাকে মেরে ফেলতো তো এরকম কাজ করার জন্য আমি এই লোকের উপর ভালো করছি আর এই লোকটা তো তুই আসে কিছু করতে পারবি না এই লোকটা তো আমি অর্ধেক খাইয়ে ফেলছি আর একটু বাকি আছে আর কয়েকদিন পরে এই লোক মারা যাবে তখন হঠাৎ করে কিছু না বলেই সেই জিনটা জিনটা চলে যায় জিনটা হচ্ছে অন্য ধর্মের জিন ছিল তো ফাতে মানটি পরবর্তী বাসায় চলে আসে বাসায় চলে আসে আবার দাদাজির সাথে কথা হয় দাদাজি ওনাকে বলে যে ও ও যে তোমাকে বলছে যে খাই ফেলছে এই কথাটা ভুল কিন্তু অন্য একটা কাজ কিন্তু ঠিকই করছে সেটা হচ্ছে ফরিদ সাহেবের ওয়াইফ কিন্তু তখন চার মাসে প্রেগনেন্ট এই ইফেক্টটা হবে হচ্ছে ওনার বাচ্চার উপরে ওনার বাচ্চার কোনো না কোনো ক্ষতি এই জিনটা করে ফেলছে অলরেডি তখন বলে যে তুমি এক কাজ করো তুমি তাড়াতাড়ি ওনার শাশুড়িকে ফোন দাও যে ওনার যেন চেক আপ করা হয় যেন কী অবস্থা আছে বাচ্চাটাকে তখন ফাতে মানটি খুব তাড়াতাড়ি কুইকলি ফোন করে ওনার শাশুড়িকে যে ফোন করে বলে যে আপনার ওয়াইফ তো আপনার ছেলের বউ তো প্রেগনেন্ট আপনি একটু তাড়াতাড়ি হসপিটালে যায় খোঁজ খবর নেন যে ঠিক মানে দেখেন যে চেক করে ঠিকঠাক আছে নাকি তো খুব দ্রুত ওনার শাশুড়ি ওনার ওয়াইফ ছেলের বউকে নিয়ে হসপিটালে যায় হসপিটালে যায় দেখে ডাক্তার টেস্ট করে ডাক্তার টেস্ট করার পরে ডাক্তার যেটা বলে যে বাচ্চাটার মানে গতিবিধি মানে খুব একটা ভালো না বা চার মাসে বাচ্চার একটা যথেষ্ট পরিমাণে একটা 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 পূর্ণতা পায় আর কি তো এই বাচ্চাটা পূর্ণ এরকম পূর্ণতা পায়নি এবং বাচ্চাটা খুব দুর্বল তো যাই হোক এর মধ্যে একটা ঘটনা ঘটে যায় সেটা হচ্ছে হঠাৎ করে একদিন রাত্রেবেলায় ওনার ফরিদ সাহেবের ওয়াইফের ফরিদ সাহেবের ওয়াইফের ব্লিডিং শুরু হয়ে যায় তো ওনাকে ইমিডিয়েটলি হসপিটালে নিয়ে যাওয়া হয় হসপিটালে নিয়ে যাওয়ার পরে যেটা দেখতে পায় সেটা হচ্ছে ওনার মিসক্যারেজ হয়ে যায় কোনো কারণে তো বাচ্চাটাকে পরবর্তীতে অ্যাভারেশন করতে হয় তো ফাতে মানটি দাদাজিরা ফাতে মানটিকে বলে যে এই বাচ্চাটাকে আসলে বাচ্চাটা ভালোই ছিল বাচ্চাটাকে আসলে ওই ওরাই ওই আর কি ক্ষতি করছে বাচ্চাটার তো যাই হোক এখান থেকে এখন বের করা যাবে কিন্তু একটু সময় সাপেক্ষ আর যে জিনটা ওনার ভিতরে ঢুকছে জিনটা কিন্তু বেশ শক্তিশালী একটু সময় হয়তো লাগবে কিন্তু বের করা যাবে আর জিনটা অন্য ধর্মের তো যাই হোক এরপর দিন ফাতে মানটিকে পরে যে তুমি প্রিপারেশন নিয়ে যাও এরপর দিন যা করার আমাদের করতে হবে সময় খুব বেশি নাই কারণ এই জিনটা যত দিন থাকবে এই লোক তত বেশি অসুস্থ হয়ে যাবে এবং একসময় এই লোকটা মারা যাবে এবং এই লোকটা যদি মারাও যায় এই লোকটা মারা যাওয়ার পরে কিন্তু এই জিন এদের পরিবারকে ছাড়বে না এদের পরিবারে অন্য কাউকে তখন ধরবে এই পরিবারকে এই জিন ধ্বংস করে এবার ছাড়বে তো যাই হোক তারপরের দিন ফাতে মানটি যায় ফাতে মানটির সাথে ফাতে মানটির জিনরাও ছিল যাদেরকে আসলে কেউ দেখতে পায় না উনি দেখতে পায় আর কি তো ফাতে মানটির তো যায় বসে বসার পরে ফরিদ সাহেব
ভালো আছি এর উনার কথা তখন ফাতেমানটি বলে যে তুমি তোমার সাথে কথা বলার জন্য আমি আসছি তুমি কথা বলো কথা বলে না তখন ওনার সাথে যে দাদাজিরা ছিল দাদাজিরা বলে যে তোমার সাথে যে সরিষার দানাটা আছে সরিষার দানাটা ওর গায়ে ছিটাও ও কথা বলবে তো সরিষার দানাটা খুব জোরে ফরিদ সাহেবের গায়ে ছুঁড়ে মারে তখন জিনটা বলে এই তুই আমার সাথে এরকম কথা শেষ কিছুর জন্য কী জানতে চাইছ বল তখন বলে যে যখন ওনাকে প্রায় ওই চারটা জিন চারিদিক দিয়ে ঘিরে রাখে বলে যে তখন জিনটাই ওনাকে বলে যে দাদাজিরাই ওনাকে বলে যে তুই এই বাচ্চাটা কেন ক্ষতি করলি তখন বলে যে আমি তো আগেই বসলাম এর বংশকে নির্বংশ করব এর পরিবারে কাউকে আমি ভালোটা দেবো না ও যে কাজ করছে এই কাজের কোনো মাফ নাই ও আমার একটা প্রিয় প্রিয় মানুষকে ও নষ্ট করছে নষ্ট করছে মরার পরে ও ছাড়ে নেই যে কাজ করছে এই কাজের ফল ওকে পাইতেই হবে তখন দাদাজিরা বলে ঠিক আছে সব কিছুই তোর কথা মানলাম কিন্তু তুই এই যে নিষ্পাপ বাচ্চাটা যেটা ছিল এই বাচ্চার ক্ষতি করে তুই ভালো কাজ করিস নাই তুই এটা তুই তো জঘন্য একটা কাজ করিস তুই একটা বাচ্চাকে খুন করছিস মায়ের পেটে একটা থাকা একটা নিষ্পাপ একটা বাচ্চাকে তুই খুন করছিস খারাপ ওই ওই এটা এটার জন্য তোকে শাস্তি পাইতে হবে তখন বল এখন তুই বল যে তুই কি করলে ওর কাছ থেকে বের হবি তখন বলে যে না আমি কোনোভাবে এখান থেকে বের হবো না কারণ এই আমার কাছে অনেক কষ্ট করে সাধনা করছে আমি ইন্ডিয়ার একটা জায়গার নাম বলে যে ওখানে ছিলাম ওখান থেকে অনেক কষ্ট করে সাধনা করে সে আমাকে নিয়ে আসছে আমি এবং আমার শরীর ওর শরীর আমাকে সমর্পণ করছে তো আমাকে যদি যেতে হয় তো আমাকে একটা শরীর দিতে হবে তো দাদাজিরা বলে যে তো তোকে কোনো শরীর টোয়েল কোনো কিছু দেওয়া হবে না আমাদের ধর্মে এইসব শরীর এইসব কোনো কিছু নেই তো কি এখান থেকে চলে যাবি যেখান থেকে যেতে পারি সেখানে হয়ে যাবি তখন ওরা বলে যে আমাকে একটা শরীর না দিলে আমি যেতে পারবো না তবে এর মধ্যে অনেক তর্ক বিতর্ক অনেক কিছু হয় তো এক সময় ও রাজি হয় যে বলে যে হ্যাঁ ঠিক আছে আমি যাব তো আমাকে সাতটা কাশি দিতে হবে সাতটা কাশি কীভাবে দিতে হবে সাতটা কাশি ভালো দেখে তিন সাতটা কাশি দামো দামি মানে এক দামে কিনতে হবে কেনা কেনার পরে একটা শ্মশানঘাটের নাম বলে শ্মশানঘাটে ওই দিন মঙ্গলবার ওই সময় একটা চিতা পড়বে চিতা পড়ার পরে সন্ধ্যার দিকে দেখবেন যে ওই জায়গাটা পুরোপুরি খালি হয়ে যাবে তো ওইখানে যায় আপনারা এক সাতটা সিঁদুরের ওটা মানে সাতটা সিঁদুর নেবেন সাত কোটা সিঁদুর সাত কোটা সিঁদুর দিয়ে একটা বৃত্ত করবেন বৃত্তের মধ্যে খাসিগুলোকে বাধা থাকতে হবে তো বাধা থাকার পরে ওইখান থেকে ওইটা করলে আমি এখান থেকে ওকে ছেড়ে দিব দার্জিলিং আবার ঠিক আছে ছেড়ে দেওয়া যাবে তো এরপরে আরও কিছু কাজ আছে সেটা হচ্ছে ওই খাসিগুলো তিন থেকে চার দিন পরে ওইখানে আপনারা আবার যাবেন যাওয়ার পর দেখবেন যে একটা মাথা পরে আছে ওই মাথাটা এই বাসার ঘরের মধ্যে টাঙায় রাখতে হবে কারণ আমি চলে গেলেও আমার সাথে আমার কিছু সঙ্গী আছে ওরা কিন্তু যাবে না আমি যদি চলে যাই তো ওরা ওই মাথাটা যদি দেখে তাহলে ওরা এখান থেকে চলে যাবে তো দাদাজিরা বলে এইসব কোনো কিছু করতে পারবো না তুই তুমি যদি যাও তুই যদি যাস তো তোর সব সঙ্গী সাথে নিয়েই যাবি তো যাই হোক অনেক কথা কাটাকাটির পরে এক পর্যায়ে ওই রাজি হয় তো যেভাবে বলে আর কি তো সেইভাবে ওই খাসিগুলোকে হয়ে দেয়া হয় দেওয়ার পরে এই মানে একটা ভোগ দেওয়া হয় বলতে গেলে এই ভোগটা দেওয়ার পরে তো তার কিছুদিন তিন চার দিন পর থেকে হাসান সাহেবের শরীর খুব দুর্বল হয়ে যায় তো দাদাজিরা বলে যে এখন ও দুর্বল হয়ে যাবে কিন্তু আস্তে আস্তে ও নর্মাল হয়ে যাবে কিন্তু দাদাজি ফাতেমাটিকে একটা শর্ত দেয় যে এই ছেলে এই লোককে আমরা সুস্থ করলাম শুধুমাত্র তোমার অনুরোধে এই লোকের এই লোককে কিন্তু এখন ইমান আনতে হবে এই লোককে কালেমা পড়তে হবে এবং এই লোক যেন নামাজ পড়ে এটা আমাকে নিশ্চিত করতে হবে তো ফাতেমাটি বলে যে ঠিক আছে আমি পরিবারের সাথে কথা বলবো এই ব্যাপারটা বলবো তো ফাতেমাটি ওনার মা এবং ওনার ওয়াইফকে বলে যে আপনার হাজব্যান্ড লোক দেখানোর জন্য নামাজ পড়ে ওনার ভিতরে আসলে ইমানের চেটে ফোটাও নাই তো যাই হোক এই ফরিদ সাহেব সুস্থ হওয়ার পরে ফরিদ সাহেব বলে যে না আমি এখন থেকে উনি উনি কলেমা পড়ে এবং উনি বলে যে না আমি এখন থেকে আসলেই নামাজ পড়ব আমার ভিতর থেকে নামাজ পড়বো আল্লাহর জন্য নামাজ পড়বো এবং আমি কোরআন শরীফ পড়াও শুরু করব এবং আমি পাঁচ অক্ত নামাজ পড়ার চেষ্টা করব ইনশাল্লাহ আমি অনেক জীবনে অনেক বড় একটা ভুল করছি আমি আর এরকম ধরনের কোনো কাজ করব না উনি কিন্তু প্রায় পনেরো বছর ধরে মর্গে কাজ করতো এবং অনেক ক্লাসই কিন্তু উনি এরকমভাবে বিক্রি করেছিল যে কাজটা খুব খারাপ এবং লাস্ট উনি যে লাস্টটা বিক্রি করেছিল সেই লাস্টটা ওটার জন্যে ওনার এই সমস্যাগুলো হয় তো পরবর্তীতে ওই লোকটা এখন ভালো আছে উনি বর্তমানে পাঁচ অক্ত নামাজ পড়েন তো এটাই ছিল আমার ঘটনা ধন্যবাদ সবাইকে আরিয়াদ ভাইয়ের মর্গের ঘটনার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ আমরা সময় নষ্ট করছি না আমরা আপনাদের অপেক্ষা করাব না আমরা চলে যাব ডিরেক্টলি সামির ভাইয়ের কাছে তার প্রথম ঘটনার জন্য আমরা শুনে আসবো সামির ভাই আমাদের জন্য কি ধরন
আসসালামু আলাইকুম লিসেনার্স আমি সামির আনসারি বলছি ভৌতিক বা তার আজকের এপিসোডে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি তো আজকে যে ঘটনা দিয়ে শুরু করব তার আগে আমি একটা ছোট ঘটনা আপনাদের সমাজে শেয়ার করব আমি কয়েকদিন আগে কুমিল্লা গিয়েছিলাম সেখানে আমার মামার বাসায় উঠি এটা শহরেই ছিল গত সপ্তাহের ফেসবুক লাইভ যেটা রাত সো আটটায় ঘট হয়েছিল সেটা আপনি অনেকে দেখেছেন হয়তো বা যদি আমি ঘটনা তখন শেয়ার করেছিলাম কিন্তু অনেকেই হয়তো জানেন না এর জন্য আমি এখন এটা শেয়ার করছি তো আমার মামতো ভাই আমাকে বলে যে ভাইয়া তুমি যেহেতু এরকম ভৌতিক অনেক ঘটনা শেয়ার করো তা আমাদের বাসাতেও কিছু ঘটনা আছে যেটা অনেক আগে থেকে হয়ে আসছে তো বলে যে দু হাজার সালে ওরা এই ফ্ল্যাটটা কিনে যেখানে ওরা থাকে সেটা ছিল পাঁচতলা এবং ছয় তলা ছিল তাদের ছাদ তো এই বিল্ডিংয়ে নাকি তখন ওরা উঠার পর পর ছাদে নাকি প্রচণ্ড দৌড়াদৌড়ির আওয়াজ হতো এবং এই আওয়াজ এত জোরেই হতো যে তিনতলা এবং দোতলা থেকে অনেকে উপরে এসে মানে জিজ্ঞাসা করতো যে কার বাসা আওয়াজ হচ্ছে ইভেন নাকি সেই ওরা আমার মামতো ভাই যেটা বলে যে ওরা নাকি রাতে এগারোটা বারোটার সময় ছাদে যেত ছাদে যখন যেত তখন কোনো আওয়াজ থাকতো না আবার বাসায় আসলে এরকম আওয়াজ হতো সেই সাথে আমার ভাই এটাও বলে যে তখন নাকি সে যে রুমে থাকতো একাই থাকতো সে বলতো জানাতে নাকি কি নাকি নক করতো মানে টোকা দিত বা ইট দিয়ে অনেকে ঢিল মারতো এরকম নাকি সে আওয়াজ পেত এমন যদি হতো যে পাশে বাড়ি আছে তাহলে একটা কথা কিন্তু আশেপাশে কোনো বাড়ি নেই সম্পূর্ণ খালি জায়গা তো রিসেন্টলি যে ঘটনাগুলো ঘটে সেটাও বলে যে মশা মারলে যেরকম ছোট রক্ত ছোপ ছোপ থাকে সেরকম নাকি ওদের ফ্লোর এরকম ছোপ ছোপ দেখা যায় এবং প্রায় সময় নাকি ওদের বাসায় ওরা খাওয়া পেত না মানে দেখা যাচ্ছে পরোটা রাখছে ফ্রিজে পাচ্ছে না বা কোনো কাঁচা মাছ রেখেছে বা মাংস রেখেছে এরকম নাকি পাচ্ছে না এরকম নাকি প্রায় হয় আর এটা আসলে যেটা ঘটে যে আমি ঘটনাগুলো সব শোনার পরে আমার আমি জাহিদ ভাইকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে আসলে এই বাসায় কোনো সমস্যা আছে কিনা মজার বিষয় হচ্ছে যে বা ভয়ানক বিষয় যেটা বলতে পারেন জাহিদ ভাই আমাকে যেটা বলে যে এই বাসার আশেপাশে নাকি জিনদের যাতায়াতের মানে রাস্তা এটা তো এই কারণে নাকি অনেক সময় অনেক জিনিস সমস্যাগুলো করতে পারে এবং এটা বন্ধ করলেও এটা মানে মোট কথা হচ্ছে এই রাস্তাটা বন্ধ করা যাবে না তো এটা আমি আমার নামটাকে বলেছিলাম তো এটা একটা ছোটো ঘটনা আপনার মাঝে শেয়ার করা আর সেখানে আমি সেই বাসে ছিলাম এবং আমি হয়তো আপনারা দেখবেন ভিডিওটা গত সপ্তাহের ফেসবুকের লাইভটা দেখবেন সেখানে হয়তো আপনার একটা বিস্তারিত আরও ভিডিওর মাধ্যমে দেখতে পাবেন যাই হোক এখন আমি চলে যাচ্ছি আমাদের প্রথম ঘটনায় এই ঘটনাটা যিনি আমাকে শেয়ার করেছেন তিনি গত সপ্তাহে আমাকে ঘটনা দিয়েছিলেন আফরিন আপু তো ঘটনাটা ঘটে দু হাজার দুই সালের দিকে এবং দু হাজার দুই সালে যখন ওনার মা প্রেগনেন্ট ছিলেন মানে আফরিন আপু যখন তিন মাস তিন মাস ওনার মায়ের গর্ভে তখন একদিন ওনার মা নদীতে গোসল করতে যায় মানে ওনার বাড়ির কাছে একটা নদী ছিল তো গোসল শেষ করার পর উনি যখন পারে উঠবে হঠাৎ করে উনি উপর হয়ে পড়ে যায় তো এটা তখন নাকি ভাটার সময় ছিল যাই হোক ওনার মা তারপর তাড়াহুড়া করে বাসায় আসেন এবং তারপর থেকেই আফরিন আপুর মা মাঝে মাঝে অনুভব করত যে ওনার আশেপাশে নাকি মানুষের কোলাহল মানে উনি অনেক আওয়াজ পেত এবং উনি প্রায় সময় একটা সুগন্ধি অনুভব করত এবং চুমুদিনের যে মিষ্টি একটা সুগন্ধি ছিল তো এই সব কিছু কিন্তু উনি নামাজের সময়গুলো কিছু অনুভব করতেন না নামাজ ছাড়া বাকি যে সময়গুলো ছিল তখন নাকি উনি এরকম প্রায় সময় এরকম গন্ধ পেত বা আশেপাশে মানুষের কোলাহল এই জিনিসগুলো আমি শুনত তার তার পাশাপাশি উনি প্রায় রাতে স্বপ্ন দেখত যে উনি যা খাচ্ছে খাবার সেই খাবারগুলো কেউ নিয়ে যাচ্ছে ওনার কাছ থেকে টান দিয়ে নিয়ে যাচ্ছে এবং উনি আবার খাবারটা নিতে দিচ্ছে না এরকম প্রায় নাকি উনি স্বপ্ন দেখত যাক এরকম হওয়ার পর দু সালে আফরিন আপুর জন্ম হয় তো জন্ম হওয়ার পর থেকে আরও কিছু অদ্ভুত ঘটনা ঘটে যেটা আফরিন আপু আমাকে বলে সেটা হচ্ছে যে আফরিন আপু নাকি জন্ম হওয়ার পর থেকে প্রায় সময় দেখা যেত যে আসরের বাক্তের পর থেকে রাত বারোটা পর্যন্ত উনি খুব কান্নাকাটি করত এবং এই কান্না এক টানা চলতে থাকতো কান্না নাকি কোনো থামাতো না এবং ওনার এক টানা যখন ওনার ছয় মাস পর্যন্ত বয়স তখন নাকি তিনি তার মানে খাওয়া দাওয়া কিছুই করতেন না মায়ের বুকে দুধও খেতেন না এবং উনি পানীয় কিছু খেত মানে পানীয় খেত না ওনাকে নাকি জোর করে কয়েকবার খাওয়ানোর চেষ্টা করা হয়েছিল এবং উনি নাকি বমি করে দিত এবং এটা নাকি রক্ত বমি হতো তারপর ওনার মা হসপিটালে ডাক্তার কাছে যান অনেক জায়গায় চিকিৎসার জন্য যান আসলে তখন কোনোভাবেই তার কোনো সমাধান তিনি করতে পারেননি তো একদিন আফরিন আপুর আম্মা উনি বাসায় ওনার যে রান্নাঘর ছিল ওনাদের বাড়ির কাছেই পাশেই রান্নাঘর তো রান্নাঘরে উনি সেদিন কাজ করা দিলিশ মাস রান্না করছে হঠাৎ করে একটা বয়স্ক মহিলা ওনার পিছন দিয়ে এসে কথা বলতেছে তো এসেই বলতেছে মানে উনি কথা বলার পর সঙ্গে সঙ্গে আফরিন আপুর আম্মা পিছনে তাকায় দেখতেছে যে সাদা শাড়ি পরে একটা মহিলা খুব বয়স্ক সে আফরিন আপুর মাকে বলতেছে যে তোর মা তো তোর মেয়ে তো অসুস্থ এখন তোর মেয়ে তো আর
তো আফরিন আপুর আমার মা বলতেছে যে কোন ঠিকানা কোথায় যেতে হবে বলেন আর আমার মেয়ে অসুস্থ আপনি জানেন কি হবে তো আফরিন আপুর মা ভেবেছিল যে ওনাদের রান্নাঘরটা ছিল মেয়ে মানে মেইন রাস্তার পাশে হয়তো বা রাস্তা থেকে আর যাওয়ার কথা হয়তো কেউ এখানে আসছে তো সেই বয়স্ক মিলাটা বলে যে খুলনাতে নতুন বাজারে এক গুড়ওয়ালা আছে সেখানে যত দ্রুত সম্ভব চলে যেতে ওই লোক নাকি এটা সমাধান করতে পারে তো যাই হোক আফরিন আপুর মা উনি ভাবে যে চুলা থেকে তরকারিটা নামাবে তুমি তরকারিটা নামানোর সঙ্গে সঙ্গে দশ সেকেন্ডের মাথায় পিছন দিকে তাকাই দিতেছে সেই বয়স্ক মহিলাটা নাই এবং এটা দেখার পর চারপাশে খুঁজতে থাকে কিন্তু কোথাও তিনি সেই বয়স্ক মহিলাটাকে আর পায় না যা হোক এদিকে তো ওনার আফিনা পুত্র শরীর স্বাস্থ্যের খুব ভালো ছিল না খুব খারাপ অবস্থায় ছিল বলা যায় যেহেতু উনি খাওয়া দাওয়া প্রায় বন্ধ করে দিয়েছিল তো তারপর উনি আফিনাপুর আম্মা উনি ওনার হাজব্যান্ডকে বলে যেরকম গুরুলার সন্ধানে যেতে হবে তো চলো আমরা যাই তো অনেক খোঁজাখোঁজির পর তারপর খুলনা সেই নতুন বাজারে গিয়ে গুরুলার একটা সন্ধান পান এবং সেই গুরুলার কাছে যখন আফিনা পু এবং ওনার বাবা এবং ওনার মা যখন যায় তখন নাকি আফিনাপুকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে গুরুলাটা খুব গালাগালি করতেছিল এবং ওই ওনার মায়ের দিকে তাকায় বলতেছিল যে ওকে কেন নিয়ে আসলি ওকে তো আজকে নিয়ে যাবে তো এখন এটা বলার পর আফিনাপুর মা একটু মানে একটু অবাক হয়েছে উনি বলতেছে কী বলতেছেন আজকে নিয়ে যাবে মানে তখন সেই গুরুলা বলতেছে যে ওর মনার মাকে উদ্দেশ্য করে বলতেছে যে তুমি যখন গোসল তুমি যখন নদীতে গোসল করতে গেছিলা তখনই বিপদটা ডেকে আনছো আর ওইখানে তুমি কেন গেলা তো তখন আপনি আপনার বলছে দেখেন আমি তো প্রায় সময় এরকম গোসল করি তো কী হয়েছিল তখন বলেন তো তখন সে গুরালা বলতেছে যে চারটা জিন সবসময় আর তোমার মেয়ের কাছে থাকে এবং এর মধ্যে একটা জিন ওকে সবসময় খাবার দেয় মানে তুমি একটা জিন ওকে সবসময় খাবার দেয় এবং ওর খাবারগুলো নিয়ে যেতে চায় আর আরেকটা জিন আছে যে কিনা ওকে মেরে ফেলতে চায় আর বাকি যে দুটা জিন আছে সে দুটা জিন অনেক ভালো ওরা ওর ভালো চায় মানে তোর মেয়েটাকে মানে পাহারা দিচ্ছে তো সব কিছু শোনার পরে আফরিন আপার মা কিছুটা অবাক হয়ে যায় এবং গুরুলা গুরুলা বলতেছে ওনার মাকে উদ্দেশ্য করে যে এই মেয়েকে নিয়ে যা হোক আমি একটু চিকিৎসা করতে মানে ওরকম সেবা আমি করতে পারবো না অনেকক্ষণ যখন আফরিন আপার বাবা মা যখন ওই গুরুলা পা ধরে খুব কান্নাকাটি করতেছিল একটা পর্যায়ে গুরুলা বলতেছে ঠিক আছে আমি চেষ্টা করব তবে এটা ছ মানে সমাধান হবে কি না তাই বলতে পারবো না তো তারপর ওই গুরুলা বলতেছে যে আজকে রাতে তোর অনেক বিপদ আছে তো আমি চারটা তাবিজ দিচ্ছি এগুলা এক নিঃশ্বাসে দুই হাতে এবং দুই পায়ে এই মেয়েটার মানে দুই হাতে এবং দুই পায়ে বেঁধে দিতে হবে তারপর একটা পানি পড়া দেয় এবং বলে যে পানি পড়াটা যখন পানি পড়াটা ওই মেয়েটা যখন শুবে তখন মানে আফিটাকে যখন শুবে তখন যাতে ওর বিছানায় ছিটা দেওয়া হয় যাই হোক তারপরে তো ওনারা বাসায় আসেন আসার পর হাফিন আপুর মা ওনাকে যখন রাতে ঘুম পাড়াবে ঠিক সেই মুহূর্তে এরকম পানি ছিটায় দেয় তো তারপর দেখা যাচ্ছে যে ওই ওনার আব্বা এবং মা দুজনই ওনার মেয়েদের মেয়েটা পাহারা দিচ্ছিল মানে আফিন আপুকে পাহারা দিচ্ছিল তো পাহারা দেওয়ার একটা পর্যায়ে আফিন আপুর বাবা কিছুটা ওনার ঝিমাত ছিল তো এমন সময় ওনার মা বলতেছে মানে আফিন আপুর আমার বলতেছে যে তুমি এক কাজ করো তুমি ঘুমায় আসো অনেক টায়ার তুমি আমি এখানে আসি সমস্যা নাই তখন তো আফিন আপুর মা এবং উনি এক ওনারা দুজনই ছিল রুমে হঠাৎ করে আফিন আপুর মা উনি একটু মানে ওনার তন্দ্রা এসে যায় তো উনি দেখতেছে মানে দুই তিন মিনিটের মধ্যে ঘুমাইছিল মানে উনি হঠাৎ করে উনি দেখতেছে যে বিছানায় কেউ নাই মানে ওনার মেয়ে নাই এটা দেখার পর তুমি খুব চিৎকার চাচা আমি শুরু করে দেয় এবং ওনার চিৎকার শুনে ওনার আফিনা পর আব্বা জেগে যায় এবং পাড়ার প্রতিবেশীরা সবাই ছুটে আসে এবং সবাই খোঁজাখুঁজি শুরু করে কারণ তো সেই মতো সবাই বুঝে গিয়েছিল যে জেনে গিয়েছিল যে মেয়েটার এই সমস্যাটা আছে মানে আফিনা যে সমস্যাটা আছে তারপর যখন কান্নাকাটি করে কোথাও ওকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না বাড়ির আশেপাশের লোকরা সবাই টর্চ নিয়ে আসে একটা পর্যায়ে দেখে যে ওদের একটা পুরানো বাথরুম আছে সেই মানে বাড়ির পাশেই সেই বাথরুম পাশে আগুনের মতো কিছু একটা দেখতে পায় সবাই যখন এখানে দৌড়ায় ছুটে যায় এবং টর্চ মানে টর্চ মারতেছিল মানে ল্যাপটপ চালো মারতেছিল তখন দেখতেছে যে ঠিক এর পাশে একটা পাইপের এখানে দুই পা দুটা ছোট ছোট পা লাফালাফি করতেছে তখন সবাই যখন কাছে যায় পাইপটা কাটে কেটে দেখে যে পারে এরকম ওই আফিন আপু পরে আসে তার কিছুক্ষণ পরে ফজর আজান দেয় এবং ওনাকে তো বাসায় নিয়ে আসা হয় কেউ তখন ঘুমায় নাই তো ওনার মা মানে আফিন আপুর মা লক্ষ্য করে দেখতেছে যে এক হাতে তাবিজ নাই এবং সকাল হতেই ওনারা সবাই তাবিজটা আবার খোঁজাখুঁজি শুরু করে কিন্তু তাবিজ পায় না পর ওনারা আবার সেই গুরুলার কাছে সকালবেলা যায় তো একটা বিষয় যেটা যে গুরুলার কাছে যাওয়ার পর গুরুলাকে গতকালের সব ঘটনা বলে যে রাত্রেবেলা ঘটনা ঘটছিল আমরা দুই তিন মিনিটের জন্য ঘুম দিয়েছিলাম তো মেয়েটাকে এরকম নিয়ে গেছে তো সে গুরুলা বলতেছে যে তোমার এই মেয়ে বেঁচে গেছে শুধু এই তাবিজটার কারণে আর সবচেয়ে বেশি মানে তোমরা একটা ভালো কাজ করছো যে তোমরা মানে আলো
এটা বলার পর আফিনা পুর আমার খুব অবাক হয় এবং উনি মানে নিজেও ভাবতে পারে না যে কীভাবে এই গুরুলা জানলো জন্য বাড়ি পাশে পুকুর আছে যাই হোক সেই গুরুলা বলে যে ঠিক আছে যেটা হওয়ার হয়েছে যেহেতু গত রাতে তোমাদের নিয়ে বেঁচে গেছে আশা করি আর কোনো বড় সমস্যা হবে না আমি আবারও তাবিজ দিয়ে দিচ্ছি এবং তোমাদের বাড়িটা বন্ধ করে দিচ্ছি তোমার মেয়ের যখন বারো বছর বয়স হবে ততদিন পর্যন্ত ওকে একটু মানে চোখে চোখে রাখবা এবং দেখবা যে খারাপ কিছু নজর যাতে না যায় এবং ওকে খুব একটা গসে ঘরের থেকে বেরোতে দিবা না তো যাও কেটার পর তো আফিনা পর আব্বা আমার খুবই খুশি হয় তারপর যেটা হয় যে ছয় মাস পর তো পার হওয়ার পর থেকে আফিনা বউ উনি আস্তে আস্তে মানে বাড়ির খাওয়া খাবার খাওয়া শুরু করেন তার কোনো সমস্যা হয় না তার শরীর স্বাস্থ্য সব ঠিক ছিল তো তারপরে ওনার মার যে সমস্যাটা হয় যে উনি যে আগে প্রথম প্রথম যখন এই আফিনা বউ ওনার পেটে ছিল তখন উনি কিন্তু প্রায় বলেছিলাম যে অনেক কিছু ফিল করতো যে আশেপাশে কেউ ঘোরাফেরা করছে বা অনেক কথাবার্তা একটা আওয়াজ ওনার কানে আসতো এই সমস্যাটা ওনার আবার বেড়ে যায় এবং দিন যতই যায় ততই বাড়তে থাকে এরকম নাকি অদ্ভুত ঘটনা প্রায় সময় ওনাদের ঘটতেই থাকতো এবং ঘটনাটা ছিল এরকম যে আফিনাপুর উপর এটা বেশি সমস্যাটা হতো তো এরকমই একদিন একটা ঘটনা একটা দুপুরবেলায় ঘটে যেটা আফিনাপু বলে জন্য এখন মনে আছে এবং ওনার বাপ আব্বা মা এখনও এটা প্রায় সময় ঘটনাগুলো ওনাকে বলে সে ঘটনা ছিল এরকম যে সেদিন ওনাদের বাড়ির পাশেই অনেক খড়খোটা ছিল সেখানে আফিনাপু উনি খেলতেছিল তো খেলার একটা পর্যায়ে উনি দেখতেছে আপনি আপু শরীর খুব মানে উনি ফিল করতেছে উনি শরীর খুব জ্বলতেছে এবং লাল হয়ে গেছে উনি কাঁদতে কাঁদতে ওনার আমার কাছে আসে এবং দেখতেছে যে ওনার শরীরের প্রচণ্ড পিঁপড়া এবং এমন পিঁপড়া যে অনেক সময় দেখা যায় না যে ওই যে মৌমাছির চাকে যেরকম মৌমাছিগুলো থাকে না মধু সংগ্রহ যেরকম মানে গুচ্ছ আকারে থাকে এরকম অনেক পিঁপড়া ওনার শরীরে এবং পুরোটা শরীর ওনাটা পিঁপড়াতে ঢেকে গেছে কোনোভাবেই সরানো যাচ্ছিল না অনেক কষ্টে পিঁপড়াগুলো সরানোর একটা ব্যবস্থা করা হয় এবং তারপর দেখছে যে লাল লাল হয়ে পুরো শরীর ফোসকার মতো ফুলে গেছে তো এই পিঁপড়া কোথ থেকে আসলে দেখার জন্য আফ্রিনাপুর বাবা মা ওনারা খড়ের ওইখানে যায় খড়খুটা সরানোর পর দেখে বা খড়খুটা আশেপাশে দেখে কোনো পিঁপড়া নাই মানে দশ মিনিটের ব্যবধানে দশ পনেরো মিনিটের ব্যবধানে যে পিঁপড়াগুলো কোথায় গেল ওনার নিজে বুঝতে পারলো না মানে আফ্রিনাপুর একটাই কথা ভাই পিঁপড়াগুলো আমার শরীর আসলো ঠিক আছে কিন্তু যেখানে আমার আব্বা আমার দেখতে গেলো দেখতেছি ওখানে কোনো পিঁপড়া নাই এবং কেন এটা ঘটলো কিছুই বুঝলাম না যাই হোক তারপরে তো এরকম মধ্যে দিন যাচ্ছিল এখন আরেকটা ঘটনা ঘটে তখন ওনার বুঝে যায় আপনি বলে যে ভাই এগুলো আসলে কিছুই না আমাকে যে বদ জিনগুলো আছে ওগুলো মাঝে মাঝে এরকম সমস্যার মধ্যে ফেলতো এবং চাঁদ মানে চাঁদ ওরা চেতো যে আমার কোনো ক্ষতি হোক তবে আফিনাবো যেটা বলে যে ভালো জিনগুলো সবসময় আফিনাবোকে বাঁচায় রাখতো মানে বিভিন্ন সমস্যা থেকে ওরা হ্যাঁ আফিনাবোকে বাঁচায় রাখতো এরকম আরেকটা ঘটনা একবার ঘটে তখন নাকি উনি ক্লাস টু বা থ্রিতে পড়ে যেটা নাকি ওনার এখন মনে আসছে ঘটনাটা কোনো এক বিকেল টাইমে আসরের নামাজের পর পর উনারা তিন বন্ধু বন্ধু মিলে খেলছিল ওনাদের বাড়ির কাছেই ওখানে নাকি আপনার অনেক আম এবং সুপারি গাছ ছিল তো হঠাৎ একদিন উনি যখন খেলছে তো কোনো একটা কারণ না তিনজন বন্ধুর মধ্যে একটা বন্ধু চলে যায় তো হঠাৎ যখন জোরে বাতাস বইছিল তখন নাকি আফিনাপু ওনা এবং ওনার একটা বন্ধু যখন খেলছে ওদের একটু গরম বাতাস লাগার পর একটু মানে ভয় লাগে আর কি মানে যে বাতাসটা করতে গেছে যেরকম গরম তো তারপর আফিনাপু নাকি খেলার ছলে হঠাৎ করে দেখতেছে যে পাশে অনেক আম পরে আসে এবং উনি আম টোকানো শুরু করে তো ওনার সাথে যে বন্ধুটা সে বন্ধুটা চলে যায় তো উনি একা একা আম করাচ্ছিল সবচেয়ে ভয়ানক বিষয় এটা যে আফিনাপু বললে আমাকে যে ভাইয়া এটা আমি নিজের চোখে দেখেছি এখন আমার মনে আছে আমি আম কুড়াতে কুড়াতে দেখলাম যে দুটা লোক ওরাও আম কুড়াচ্ছে কিন্তু আমি যখন শুনলাম মানে দেখলাম যে ওরা আম কুড়াচ্ছে হঠাৎ করে ওরা চিংড়ি মাছ খেলে যেরকম আওয়াজ আসে না যে অনেক সময় চিংড়ি মাছের ছোলকা সোলকা খেলে যেরকম আওয়াজ আসে এরকম আওয়াজ পাচ্ছে উনি নাকি এটা যখন দেখে যে ছেলে লোকগুলো আসলে কী খাচ্ছে উনি কাছাকাছি যখন লোকগুলো যায় দেখতেছে যে ওদের মুখ দিয়ে রক্ত বের হচ্ছে অনেকটা মনে হচ্ছে যে শরীর মানে শরীর মানে কলি যা করেছিল এরকম কলি যা খাচ্ছে এরকম মনে হচ্ছিল ওনার এটা দেখার পর উনি নাকি সব শক্তি হারাই ফেলে এবং উনি আম কুড়ানো বাদ দিয়ে আফ্রিনা পুজো মানে ওনার বাড়ির দিকে ছুটে যাবে সেটা পারতেছিল না উনি নাকি অনেক দূর দিচ্ছিল কিন্তু উনি দূরাতে দেখছে যে ওই লোকগুলা মানে যে দুটো লোক এরকম মুখ দিয়ে রক্ত বেরোচ্ছিল ওনার নাকি ওকে আফ্রিনাপুকে ধরে রাখছে এবং লোকগুলা চেয়ে নাকি খুব বাজে আকৃতি ছিল এবং সেই সেই মুহূর্তে নাকি আশেপাশে উনি অনেক চিৎকার করছিল কিন্তু না কলাতে কোনো আওয়াজ আসতেছিল না তো এরকম হতে হতে হঠাৎ করে আফ্রিনাপু নাকি দেখে যে দুজন লোক খুব সুন্দর আকৃতি দুজন লোক একটু জুব বা পড়া ওনারা সে আফিনাপুর কাছে আসতেছে এবং আফিনাপুর কাছে আসতে আফিনাপু নাকি দৌড় শুরু করে এবং তারপর আফিনাপ
ইমাম সাহেব যিনি আছেন উনি আমার পাশে বসা এবং আমাকে জিজ্ঞেস করতেছে কি হয়েছে তখন আফরিন আপু অনেক ভয় পায় উনি ভয়ে ভয়ে অনেক কথা বলে যে আমি এই ঘটনার মধ্যে পড়ছিলাম আমি এগুলো দেখছি তখন সেই ইমাম সাহেব আবারও একই কথাই বলেন আফরিন আপুক উদ্দেশ্য করেন মাকে এবং বাবাকে যে দেখেন ওকে এরকম চারটা জিন ওকে সব সময় ওর পেয়ের সাথে আছে এবং দুইটা জিন যে যেটা জিন আজকে দেখেছে যে খারাপ কিছু ওই যে রক্ত ওকে দেখছিল মুখে হয়তো এর দুইটা জিন বদ জিন ছিল এবং বাকি যে দুটা জিন দেখেছেন সে দুইটা জিন আমাদের এখানে মসজিদের নামাজ পড়ে এবং নামাজ পড়ে আসার পথে যখন দেখলো যে আফরিন বিপদে পড়ছে তখন এই দুটা জিন ওকে বাঁচাইতে গেছিল এই জন্য আপনার মেয়ের তেমন কোনো ক্ষতি হয় নাই তবে এটা বলে রাখা ভালো যে এই দুইটা জিন ভালো জিন যতদিন থাকবে আপনার মেয়ের কোনো ক্ষতি হবে না এবং এই বদ জিনগুলো কখনই ওর কোনো ক্ষতি করতে পারবে না তো যা হোক এই ইমাম সাহেবের কথা শোনার পর আফরিন আপুর বাবা মা আবার চেষ্টা করে সে গুর অলার কাছে আবার যাবে এবং ওনারা আবার কয়েকদিন পর সে গুরু আল্লাহ সন্ধানে যান কিন্তু সে গুরু আল্লাহ আসলে তখন তিনি বেঁচে ছিলেন না তো তারপর ওনার মা বেশ চিন্তিত হয়ে পড়ে যে এখন আসলে কীভাবে কী সমাধান করা সমস্যা সমাধান করা যায় এরপর ওনারা আবার সেই ইমাম সাহেবের কাছে আসে আসার পর ইমাম সাহেবকে আবার বলে যে এখন ইমাম সাহেব যেহেতু ওর আফিন এই সমস্যাটা এখনও আছে বা ওর খারাপ কিছু ও দেখতে আসে তাদের কী করা যায় তখন ইমাম সাহেব বলে দেখেন আমি তাবিজ দিয়ে দিচ্ছি কিছু তাবিজটা ওকে সবসময় পড়ায় রাখবেন এবং তিনি তাবি সবসময় পরে দেখবেন যে আস্তে আস্তে আসলে সমস্যাগুলোর মধ্যে পড়বে না আস্তে আস্তে সব কিছু ঠিক হয়ে যাবে আর তবে এই জিনগুলো কখনও ওর থেকে ভিতর থেকে যাবে কিনা তা আমি কখনো বলতে পারবো না তো যাই হোক আফরিন আপু বলে যে ভাই এরকম ঘটনা ঘটার পর আমার এরকম বড় সড় এরকম ঘটনা ঘটে নাই মাঝে মাঝে কিছু ঘটনা ঘটে কিন্তু তারপরে আমার আর ওরকম কোনো ঘটনা মনে নাই তো উনি বলে যে ইমাম সাহেবটা ভাই এখনও বেঁচে আছে আপনার যদি এটা প্রমাণ চান দরকার হলে আমাদের এখানে আসতে পারেন উনি ওনার ঠিকানা দিয়েছে তবে এটা বিস্তারিত আমাকে বলতে মানা করেছে তাকে আমি শেয়ার করছি না তো আশা করছি আপনাদের ঘটনাটা ভালো লাগবে আমি পরবর্তী তার একটা ঘটনা নিয়ে আসি সাথেই থাকবেন ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ হাফেজ ধন্যবাদ সামির ভাই আপনার অসম্ভব সুন্দর ঘটনাটির জন্য দেখতে পাচ্ছি লাইভ চ্যাটে অনেকেই আমাদের সাথে আছেন সময় নষ্ট করছি না চলে যাচ্ছি আমাদের পরবর্তী অতিথি জেসি আপুর কাছে আপনারা সবাই মনোযোগ দিয়ে ঘটনাটি শুনবেন আশা করছি ঘটনাটি আপনাদের পছন্দ হবে আসসালামু আলাইকুম লিসেনার্স আশা করছি এই মুহূর্তে আমাদের ভৌতিকতা যারা শুনছেন সবাই ভালো আছেন আর সুস্থ আছেন আলী ভাইয়া আপনাকে অনেক বেশি ধন্যবাদ আমাকে আরও একবার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য এই ঘটনাটি ভৌতিকতাতে যিনি পাঠিয়েছেন তো ঘটনা সাপেক্ষে আমরা ওনার নামটা প্রকাশ করছি না তো ধরে নেই আপুর নাম হচ্ছে নিশি আপু ওনার বাসা বর্তমানে ঢাকা মোহাম্মদপুর উনি ভৌতিকতার একজন নিয়মিত শ্রোতা এবং উনি অনুষ্ঠানটি খুবই পছন্দ করেন তো উনি হচ্ছে যে আপনার ছোটোবেলা থেকে বিভিন্ন প্যারানোমাল সিচুয়েশন ফেস করার অভিজ্ঞতা রাখেন তো এই অভিজ্ঞতার মধ্যে থেকে একটা ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতা উনি আমাদের সাথে শেয়ার করেছেন তো নিশাব হচ্ছে ইংরেজি সাহিত্যে যেহেতু বসে পড়াশোনা করছেন তো সাহিত্য পড়ার কারণে অনেক রাজ্যে বিভিন্ন নভেল পড়তে হয় বুকস অ্যানালাইসিস করতে হয় তো এইভাবে রাত জাগতে জাগতে ওনার এমন অবস্থা হয়ে গিয়েছে যে উনি ভোর আগে ঘুমাতে পারে না কোনো রাতে যদি ওনার কাজ নাও থাকে তবু ওনাকে রাত জাগতে হয় তো অনেক বছর হয়েছে প্রায় ওনারা গ্রাম ছেড়ে শহরে স্থায়ী হয়েছেন কিন্তু ওনার আব্বা ওনাদের গ্রামের বাসাটা বিক্রি করেন নেই তো বাসাটা বিশাল বড় না হলেও মাঝারি উঠানোওয়ালা উঁচু প্রাচীরে ঘেরা সুন্দর একটা বাড়ি ওনাদের এই বাড়ি দেখাশোনা করার জন্য লোক আছেন তো ওনারা বছরে একবার বা দুবার ওনাদের গ্রামের বাড়িতে বেড়াতে যায় তো শেষবার যখন ওনারা ওনার গ্রামের বাড়িতে গিয়েছিল এই ঘটনাও তখন ঘটেছিল ওনার সাথে তো ওই সময় ছিল ইলেকশনের সময় তো ইলেকশনের জন্য ভোট দেওয়ার জন্য ওনার বাবা মা ভাই সহ ওনাদেরকে গ্রামে যেতে হবে তো উনিও বেশ খুশি কারণ ওনাকে মানে ওনারা হচ্ছে যে অনেক দিন পর গ্রামে যাচ্ছেন তো প্রায় সাত ঘন্টা জার্নি করে ওনার আনন্দ বাড়িতে পৌঁছায় তো বাড়িতে এসে ফ্রেশ হয়ে রাতে খাওয়া দাওয়া সেরে ওনারা যখন যে যার রুমে চলে যায় তখন ওনার একটা উদ্ভট অনুভূতি হয় উনি যখন খালি পায়ে ওনার রুমের উপর মানে মানে মেঝের উপর আর কি পাটা রাখছে তো ওনার মনে হচ্ছে যে উনি বরফের উপর দাঁড়ায় আছে তো বিষয়টা উনি ওনার অনেকটা খটকা লাগলেও উনি তেমন গুরুত্ব না দিয়ে শুয়ে পড়ে তো ওই যে বললাম যেহেতু ওনার রাজ্য করার অভ্যাস আর তাছাড়া গ্রামে তো ফোনে নেটওয়ার্কও থাকে না যে উনি অনলাইন ব্রাউজ করে সময় কাটাবেন তো উনি গান শুনতে শুরু করে তো এভাবে গান শুনতে শুনতে কানে হেডফোন দিয়ে উনি কখন ঘুমায় যায় উনি ঠিক বলতে পারে না তো যখন ওনার ঘুম ভাঙে উনি খেয়াল করে যে ওনার মা এই ঘর থ
ওনাদের বাসায় যিনি কাজ করেন ওই খালা ওনার ঘর ঝাড়ু দিচ্ছেন সব কিছু বেশ স্বাভাবিক সব ঠিক আছে কিন্তু কি আশ্চর্য উনি নড়তে পারছেন না উনি চেষ্টা করতেছে নড়ার কথা বলার কিন্তু ওনার মুখ দিয়ে কোনো আওয়াজ বের হচ্ছে না হঠাৎ করে উনি খেয়াল করলেন যে ওনার বিছানার পাশে দিয়েই মোটা একজন মানে একটা খুবই দেখতে বাজে মানে ভয়ঙ্কর একটা অবয়ব দাঁড়ানো যেটা ওনার কল্পনার অতীত যে উনি এরকম কাউকে দেখবে তো ঠিক ওই মুহূর্তে ওনার মা ওনার বিছানার পাশে যে একটা টেবিল রাখা সে টেবিলের উপর রাখা হচ্ছে যে ওনার হাত ঘড়িটা উনি শূন্য মতো হেঁটে আসতেছে হাত ঘড়িটা নিল পরে হেঁটে চলে যাচ্ছে কিন্তু ওই দিক দিয়ে যে উনি চিৎকার করতেছে যে মা এটাকে দেখছো মা মা দেখো তুমি কি আমার কথা শুনতেছো না ওনার মা কোনো কথাই মানে মানে কোনো কথাই শোনে না ওনার ওনার রুমে যে কাজ করতেছিল খালা উনি সে খালাকে ডাকতেছে সে খালা ওনার ডাক শোনে না তো ওই ভয়ঙ্কর ওই জিনিসটাকে দেখার জন্য মানে ওনার মনে হইতেছে যে উনি ভয়ে জ্ঞান হারাবে তো উনি মনে মনে আল্লাহ আল্লাহ করতেছিলেন উনি জানতেন যে আয়তুল কুরসি পড়লে এসব থেকে রক্ষা পাওয়া যায় কিন্তু উনি এতই অভাগা যে ওই সময় ওনার আয়তুল কুরসিটা মুখস্থই ছিল না তো এরকম সময় পার হচ্ছে তো ওনার চোখের সামনে দিয়ে ওনার মা সুন্দর মতো হেঁটে ব্যাংকের উদ্দেশ্যে বেড়ে গেল আর উনি যে ভিতর ভিতর কাতরাচ্ছিলেন উনি এত ভয় পেতেছে তো হঠাৎ করে মনে হলো যে ওনার বাম হাতে উনি একটু জোর পাইতেছে তো ওনার টেবিলের উপর রাখা একটা মানে একটা জলের গ্লাস রাখা ছিল তো উনি ধাক্কা দিয়ে গ্লাসটা ফালাই দেয় তো সঙ্গে সঙ্গে অনেক জোরে আওয়াজ হয় তো এই আওয়াজ হওয়ার জন্য উনি ওনার পিঠের মাঝে বরাবর এত ভয়ানক একটা হাঁকাত অনুভব করে যে উনি খুব ভয়ানকভাবে চিৎকার করে ওঠে তো সেই চিৎকার শুনে ওনার রুমে যে খালা কাজ করতেছিল উনি দৌড়ে আসে ওনার কাছে এসে মানে ওনার কাছে চলে আসে যে বাবু কি হয়েছে তোমার কি হয়েছে তো উনি ভয়ে কিছু বলতে না পেয়ে এমন হইতেছে যে ওনার সারা শরীরে কোনো শক্তি নেই উনি অজ্ঞান হয়ে ওনার খালার কলা পড়ে যায় তো ওনার যখন জ্ঞান ফিরে তো উনি দেখে যে ওনার আম্মা তখনও ঘরে ফিরে নেই তো উনি ওনার খালাকে ইশা কর ইশারা করে ওনার পিঠ পিঠটা একটু দেখতে বলেন তো উনি ও মা গো বলে চোখগুলো বড় বড় করে ওনার দিকে তাকায় আছে তো উনি বারবার জিজ্ঞেস করতেছে যে আমার কি হয়েছে আপনি একটু বলেন তো উনি কিছু কথা বলে না তো খালা হইতেছে ওনাকে তাড়াতাড়ি করে বারান্দায় বসায় রেখা স্যাভলন জল মিশা ওই জায়গাটা পরিষ্কার করে দেওয়া শুরু করে তো ওই সময় উনি ঘড়িতে সময় দেখে যে সকাল সাড়ে এগারোটা বাজতেছে তো কিছুক্ষণ পরে ওনার মা ফিরে আসেন তো মা ফিরার পরে উনি সব খুলে বলেন তখন পিঠটা যখন ওনার উনি ওনার মাকে দেখতে বলেন তো ওনার মা দেখে যে পিঠের মধ্যে ছয়টা আঙ্গুলের কাটা দাগ হয়ে রয়েছে আর সবগুলো খামচির দাগের মতো আর দাগগুলো সব ক্ষত হয়ে গেছে তো একজন মানুষ যদি সাধারণভাবে কাউকে খামচি মারে তো হয়তো চার আঙ্গুলের দাগ কাটা সম্ভব কিন্তু ছয়টা আঙ্গুল কিভাবে হয় তো ওনার মা তো জানেন যে ছোটোবেলা থেকে উনি বিভিন্ন বাজে জিনিস ফেস করছে তো আর কোনো মানুষ তো এভাবে খামচি দিবে না তখন ওনার ঘরে উপস্থিত সবাই জিনিসটা দেখে খুব ভয় পেলেন তো দুপুর হতে হতে আপুর পেটের প্রচণ্ড ব্যথা আর ওনার গায়ে প্রায় একশো দুই জি ডিগ্রির মতো জ্বর উঠে যায় আর উনি ঘন ঘন বমি করা শুরু করেন তো ওনার মা বুঝে উঠতে পারতেছিলেন না যে উনি কি করবেন তো উনি সাত পাঁচ না ভাবে ওনার ফুপার বাসে যান কারণ নিশি আপু ফুপা একজন আলেম মানুষ তো ওনাকে দেখে উনি জিজ্ঞেস করেন যে ওনার কি হয়েছে তো নিশি আপু আসতে করে বসে তো ওনার সব ঘটনা ওনার কাছে খুলে বলে তো ফুফা ওনাকে বলে যে দেখো তোমার তো তোমার উপর তো বজিনের নজর আগে থেকেই ছিল তো সুযোগ পেলে তোমাকে বসে আনার চেষ্টা করে তো যেহেতু উনি ওনার সবসময় ওনার মায়ের সাথে থাকতেন মায়ের সাথে ঘুমাতেন তো সে জিনটা হচ্ছে সেই সুযোগটা করে উঠতে পারেনি তো ফুপা ওনাকে বিভিন্ন দোয়া পরে ফু দিয়ে দিলেন এবং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বললেন যে তুমি আয়তল কুরসিটা মুখস্থ করে রাখো আর সব থেকে জোর দিয়ে উনি যে কথাটা বললেন যে তুমি চেষ্টা করবা যেন রাতে তুমি সুন্দর পোশাক করে পরে ঘুমাও আর হচ্ছে ঘুমানোর সময় তুমি উজু করে অবশ্যই দুয়া পরে তোমার শরীরটা বেঁধে ঘুমাবে তো যে ইলেকশনের জন্য ছিল মানে যে ইলেকশনের জন্য ওনার গ্রামের বাড়ি যায় সেটা দুদিন পরেই ছিল তো ওনার মা সব কিছু বাদ দিয়ে ওনাকে নিয়ে ঢাকা ফেরত হওয়ার ব্যবস্থা করেন তো ওনারা সবাই ঢাকা চলে আসে তো এরপর থেকে উনি আর কোনো গ্রামে যায়নি এই যে ঘটনাটা আপুর সাথে ঘটেছিল এটা মানে এটার ধাক্কাটা সামলে উঠতে উঠতে আপুর জন্য বেশ কষ্ট করছিল তো অনেকের জীবনে উনি অনেক ঘটনায় শুনেছেন যে সব ঘটনা নাকি রাতের বেলা ঘটে বা মানুষের অগোচরে ঘটে কিন্তু ওনারও সাথে যে এরকম মানে এরকম একটা দিনে দুপুরে সাক্ষাৎ সবার সামনে এরকম ঘটনা ঘটতে পারে 
উনি আজও বিশ্বাস করতে পারে না এর সমীকরণ উনি আজও মিলাতে পারেনি আসলে কি সে জিন বা কোনো খারাপ কিছুর জন্য তার কারো জীবন কিন্তু থেমে থাকে না তো উনি ওনার জীবন এরকম অনেক অপ্রীতিকর অবস্থার উপর মানে মানে অনেক অত অনেক অপ্রীতিকর পরিস্থিতি উনি শিকার হয়েছেন তো উনি একমাত্র বুঝে যে এগুলোর অনুভূতি কতটা ভয়ঙ্কর আর যন্ত্রণাদায়ক তো উনি সবার কাছে দোয়া চেয়েছেন যেন উনি এইসব বিষয় থেকে পরিত্রাণ পায় আশা করছি উনি সামনে আমাদের সাথে আরও অনেক ঘটনা শেয়ার করবেন আপু আপনাকে অনেক বেশি ধন্যবাদ আপনার ঘটনাটির জন্য তো লিসনার্স আপনারা সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আসসালামু আলাইকুম আলাইকুম ধন্যবাদ জেসি আপুকে তার ঘটনা শেয়ার করার জন্য আসলে আমরা অনেকে কিন্তু ভৌতিক এক্সপিরিয়েন্সের সম্মুখীন হচ্ছি যারা সম্মুখীন হচ্ছি তারা এগুলো বিশ্বাস করি আর যারা সম্মুখীন হচ্ছি না তারা কিন্তু এগুলো বিন্দুমাত্র বিশ্বাস করি না একটা ছোট এক্সপিরিয়েন্স বা ঘটনা আপনাদের মাঝে শেয়ার করছি এখন কয়েক মাস আগে আমার আপন খালতো ভাই কলা বাগানের কোনো একটা জায়গায় বাসা ভাড়া নেয় তো ও যে বাসাটা ভাড়া নিয়েছিল এটা ছিল চব্বিশ কাঠার উপর একটা দশতলা বাড়ি ওর ফ্ল্যাটটা ছিল দোতলায় এবং ওর পাশের ফ্ল্যাটই ছিল আরেকটা ফ্যামিলি এছাড়া সম্পূর্ণ বাসা ছিল খালি নতুন বাসা কিন্তু ফ্ল্যাটগুলা ঠিকই তৈরি করা ছিল বাড়ি ওরা সেখানে থাকতেন না এবং একতলায় ছিল দারোয়ান ফ্যামিলি মেম্বার বলতে আমার খালা তো ভাই ভাবি ওদের ছয় মাসের একটা বাচ্চা আর আমার খালা আর ছোট একটা কাজের মেয়ে ছিল যে বাচ্চাটাকে মাঝে মাঝে দেখাশোনা করত তো কয়েকদিন আগে আমার ভাগ্নি সেখানে যায় রাতে থাকবে তো সে বলে যে রাত বারোটা কি একটা বাজবে সে ড্রয়িং রুমে বসে টিভি দেখছিল তো ড্রয়িং রুমের দরজাটা ছিল ক্লাসের দরজা সে একটা আপছালোতে দেখতেছে যে ডাইনিং রুমে কেউ হাঁটাহাঁটি করতেছে এবং রান্নাঘরে পাতিলের আওয়াজ মানে রান্নাঘরে যেরকম পাতিল পাতিলের আওয়াজ হয় সেরকম আওয়াজ আসতেছে তো সে ভাবে হয়তো কেউ হয়তো ঘুম থেকে উঠছে পরের দিন সকালবেলা সে আমার ভাবিকে বলতেছে যে মামি রাতে তোমরা কি করছিলে রান্নাঘরে এরকম আওয়াজ পেলাম তখন সেই ভাই বলতেছে যে না আমরা তো রাতে কেউ ঘুম থেকে উঠি নেই আমরা তো বারোটার আগেই ঘুমায় যাই তখন আমার খালতো ভাই বলতেছে যে দেখো এই বাসায় কিছুটা সমস্যা আছে তোমরা এরকম আওয়াজ পেলে কেউ কিছু দেখতে যেও না যে কি ঘটতেছে দেখি আমি এর মধ্যে মিনাত পরাবো একটা হুজুর আনবো দেখা যাক কি করা যায় আসলে এর আগে নাকি একটা ঘটনা ঘটছিল যে খালতো ভাই বলে যে ওকে নাকি মাঝরাতে অনেকেই নাম ধরে ডাকতো এটা এটা আমি স্পষ্ট শুনতো এবং ওদের বাসায় যে মেয়েটা কাজ করত সে ছোট মেয়ে ছিল আট দশ বছর বয়স হবে সে প্রায় সময় আমার ভাবিকে বলতো সে ভাবি নাকি ওর পাশে রাত্রেবেলা শুয়ে থাকতো কিন্তু ভাই বলতেছে যে আমি তোমার বাচ্চার সাথেই ঘুমাই আমি তোমার সাথে ঘুমাবো কী হবে শুধু যে এই বাসাতেই বা এই ফ্ল্যাটেই সমস্যা ছিল তা কিন্তু না পাশের ফ্ল্যাটে যে আন্টি থাকতো সেই আন্টির আম্মা নাকি একবার আসছিল তাও এই কয়েকদিন আগেই তো কোনো একটা কারণে তিনি দুপুর টাইমে ছাদে গিয়েছিল সেই আন্টির মা কাপড় শুকাতে দিবে তো উনি নাকি এক দেড় ঘন্টা হয়ে গেছে যখন আসতেছে না তখন সেই আন্টি নাকি উপরে দেখতে গেছিলো যে ওনার মা কোথায় ছাদে গিয়েও সে আন্টি ওনার মাকে খুঁজে পাচ্ছিল না ছয় তালার কোনো একটা ফ্ল্যাটে দেখতেছে সেই আন্টির মা উনি একা একাই বৃত্তাকারে ঘুরতেছে যেটা দেখার পর সেই আন্টি যখন ওনার মাকে গিয়ে ধাক্কা দেয় তখন ওনার মা হঠাৎ করে মনে হচ্ছে ওনার সেন্স আসছে এবং উনি নাকি তাড়াহুড়া করে বাসায় এসে পড়ে এবং উনি বেশ ভয় পাচ্ছিল এবং এই ভয় থেকে ওনার কয়েকদিন জ্বরও ছিল তো তারপর একটা মিলাদ পড়ানো হয় সেই বাসায় এবং হুজুর যেটা বলে যে দেখেন অনেক সময় খালি বাসা থাকলে বদ নজর এরকম পড়তেই পারে আর একটা বিষয় আমি বলে রাখি যে অনেকেই ভাবেন যে আলোতে হয়তো জিন আসতে পারে না জাহিদ ভাইয়ের কাছ থেকে আমি শুনেছি যে জিন নাকি আলোতেও আসতে পারে হ্যাঁ অন্ধকারে জিন থাকে বা আলোতে আসে না সেই সব জিন যারা সমুদ্রের তলদেশে থাকে তো যা হোক এটা একটা ছোট এক্সপিরিয়েন্স আপনাদের মাঝে শেয়ার করলাম সময় আর নষ্ট করছি না চলে যাচ্ছি নিয়াম বাবু ভাইয়ের কাছে তিনি এর আগেও আমাদেরকে ঘটনা দিয়েছিলেন তো শুনুন ওনার ঘটনা আসসালামু আলাইকুম আলী ভাই আমি নিয়মবাবু বলছিলাম আবারও দোহা থেকে আর আজকে আসলে যে ঘটনা গুচ্ছ যদি আমি বলি সেটি শেয়ার করব এবং এই ঘটনাগুলো আসলে আমার গ্রামের বাড়ির আমার গ্রামের বাড়ি এবং আপনার গ্রামের বাড়ি একই চাঁদপুর আর আমাদের আসলে থানা হচ্ছে ফরিদগঞ্জ তো আমি গ্রামের কথা বলছি না বিষয়গুলো আসলে ঘটেছিল আমার নানা বাড়িতে তখন এটা যদি বলি প্রায় মুক্তিযুদ্ধের আগে আগে মুক্তিযুদ্ধের প্রায় পাঁচ থেকে ছ বছর আগে বা তারও কিছুটা সময় আগে আমার নানা আসলে একজন একটি হিন্দু পরিবারের কাছ থেকে 
তাদের যেই সহায় সম্পত্তি ছিল তারা সেগুলো বিক্রি করে ভারতে পাড়ি দেবার ইচ্ছা পোষণ করায় নানার কাছে আসলে তারা বিক্রি করার প্রস্তাব নিয়ে আসে তখন নানা সেই পুরো এরিয়াটি তাদের যত জমি জমা ছিল সব কিছুই আসলে নানা ন্যায্য দামে কিনে নেন তো তারা চলে যাওয়ার পরেও তাদের বংশের দুটি পরিবার এখন পর্যন্ত আমার নানা বাড়িতে থাকে তারা ঠিক আমাদের যদি বলি নানা বাড়ি যদি চারদিকে হয় ঠিক এক কর্নারে হচ্ছে তাদের যেই পৈতৃক সম্পত্তি সেইখানে তারা থাকছে এখন পর্যন্ত তারা বসবাস করছে তিন ভাই তো ঘটনায় আসি তো নানা যখন এই জমি জমাগুলো কিনে নেয় তো যেহেতু বিশাল সম্পত্তি প্রায় প্রায় বেশ বড় একটা এলাকা আমার নানা কিনে নেন তো তাদের ওই এলাকাটাতে যেহেতু হিন্দু ধর্মের প্রচুর লোকজন সেখানে বসবাস করত আসলে তাদের পুরো জয়েন্ট ফ্যামিলিটাই সেখানে সেই এরিয়াটাতে বসবাস করত তো সেখানে আসলে শ্মশান যদি বলি বা আমরা আমাদের গ্রামের ভাষায় আমরা যেটা বলি যে চিতাখোলা যেখানে আসলে মৃত্যু হওয়ার পর তাদেরকে পোড়ানো হয় সব দেহ পোড়ানো হয় তো সেখানে এরকম বিভিন্ন জায়গায় এই যে এই স্পট গুলো ছিল তো নানা যেহেতু একজন তিনি মাদ্রাসার প্রিন্সিপালও ছিলেন এবং বাংলাদেশের রেজিস্ট্রার একজন কাজিও ছিলেন প্লাস তিনি হোমিও চিকিৎসা নিয়েও গবেষণা করতেন বা হোমিও চিকিৎসাও দিতেন তো আমার নানা খুবই পরহেজগার মানুষ তিনি হচ্ছে যখন কেনেন কেনার পর আসলে এই শ্মশান ঘাট গুলো বা শ্মশান যদি বলি চিতাখোলা বা এই যে মারা যাওয়ার পর যেই কপালের চারা এবং না ভিপুতে রাখার একটা রীতি আছে এই ধর্মের ক্ষেত্রে তো সেক্ষেত্রে এগুলো সহ সব কিছু আসলে নানা মাটি দিয়ে পুরোপুরি মানে মাটি চাপা দিয়ে দেন আসলে সব কিছু সব জায়গাগুলো এবং সেগুলো পরিষ্কার করান সেখানকার যে গাছগুলো ছিল সেগুলা কেটে নতুন গাছ লাগান এই জন্য আমার নানা বাড়িতে গেলে দেখা যায় যে প্রচুর গাছ চারপাশে যদি বলি সুপারি গাছ থেকে শুরু করে ফলজ বনজ সব গাছ দিয়ে ভরা এখন পর্যন্ত তো ঘটনাগুলো শুরু হয় নানা যখন এই কেনার পরে এখানে এই বাড়িতে বসবাস শুরু করেন তখন আমার মা খালারা আমার মামা তারা সব মিলে এগারো জন ছিলেন তো তারা সবাই আসলে অনেকেই তখনও হয়নি যেমন আমার ছোট মামা তারপর আমার সেজো মামা আমার ছোট খালা তখনও তারা হয়নি যখন এই বাসায় শিফট করা হয় আমার জাস্ট এক গ্রাম আগে যে বাড়িটা ছিল তাদের যে পুরান বাড়ি বলি আমরা সেখান থেকে তারা কিছুদিন আগে আসলে মানে কি বলে সেখান থেকে তারা এখানে মুভ করে তো শুরুর দিকে আমার নানার খুব শখ যেটা সেটা হচ্ছে মাছ ধরা আর এটা খুব কমন বাংলাদেশে ভৌতিক ঘটনাগুলো যদি বলি খুবই কমন একটা বিষয় যে রাতের বেলা মাছ ধরতে যাওয়া বৃষ্টির সময় যখন কিনা আসলে কই মাছ যেহেতু কান দিয়ে আমরা যদি বলি কান দিয়ে হাঁটে তারা পাড়ে উঠে আসে তো সেইটা নানার খুব শখ ছিল যে বৃষ্টির সময় বা যখন আকাশে বজ্রপাতের সাউন্ড হয় বা বিজলি চমকায় তখন হচ্ছে আমরা আমার নানা মাছ ধরতে বের হতেন তো একদিন এরকম আমার মা খালারা ঘুমাচ্ছেন তো আমার নানি সব সময় নানার জন্য অপেক্ষা করতেন নানা যদি বাইরে যেতেন কখনো তো নানা বাইরে গেছে ঠিক আধা ঘন্টার মধ্যে নানা ফেরত আসেন তখন জিজ্ঞেস করা হয় কি হয়েছিল আপনি এত তাড়াতাড়ি ফেরত আসলেন কারণ আমার নানি যখন জিজ্ঞেস করে তো নানিকে বলল যে আমি তো গেলাম ওখানে তো এক যেখান দিয়ে মাছ উঠতেছিল আমি তো মাছ তুলছিলাম পটের মধ্যে মানে ঝুড়ির মধ্যে কিন্তু আমার নাম ধরে কি জানি ডাকলো তখন এটা প্রায় মাঝ রাত আর গ্রামের রাত তখনকার যদি বলি সেই মুক্তিযুদ্ধের আগের মানে চৌষট্টি পঁয়ষট্টি সালের আগে মানে চৌষট্টি পঁয়ষট্টি উনিশশো চৌষট্টি পঁয়ষট্টি সালের কথা তো সে সময় তো জানেনি আরও এখনও অনেক দ্রুত আসলে গ্রামের বাড়িতে রাত হয়ে যায় তো সেখানে মা আমার নানা যখন ফেরত আসে তখন বলল যে এরকম আমার নাম ধরে ডাকতেছিল ওই পার থেকে বেশ কয়েকবার ডাক দিছে এই জন্য আমি আর থাকি নাই চলে আসছি তো নানা সাহসী ছিল নানা ভয় পেয়ে আসেনি নানা দোয়া পড়তে পড়তে চলে আসে তো এরকম এরকম ঘটনা অহরহই ঘটতো সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে এরকম ঘটনা অহরহই ঘটতো এরপরে আমার সেজো মামা তিনি মারা গেছেন অনেক আগে সেই উনিশশো সালে আসলে উনি মারা যান আল্লাহ তাকে বেশ তেন অস্তিত করুক 
উনি যখন উনিও প্রচন্ড সাহসী একজন ব্যক্তি তো উনি যখন রাতের বেলা এরকম আপনারা জানেন যে ওয়াশরুম বাইরে থাকে খুব স্বাভাবিক একটি ঘটনা গ্রামের জন্য সেই ওয়াশরুমে যাওয়ার জন্য উনি ঘুম থেকে ওঠেন তো তখন শুনেন যে আমাদের যে উঠোনটা আছে আমাদের হচ্ছে বিশাল বড় উঠোন মাঝখানে সেই উঠানের তিন দিকে হচ্ছে আমার নানা বাড়ি মানে আর এক কর্নারে আমি বলেছিলাম এর আগে মেনশন করেছি যে একটা হিন্দু ফ্যামিলি সেখানে বসবাস করে সেই আগে থেকে আর আরেক দিকে হচ্ছে বাড়িতে ঢোকার যে রাস্তাটা সেই বিশাল বড় রাস্তা বেশ চওড়া যদি বলি পনেরো দশ পনেরো ফিট বা বিশ ফিটের মতন বিশ ফিটের মতন রাস্তা এরকম আমার মামা উঠে নুপুরের শব্দ পেল প্রথমে উঠোন থেকে বেশ ঝমঝমিয়ে নুপুরের শব্দ তো যখন উনি জানলা দিয়ে ওনার এগুলো অভ্যাস ছিল বিভিন্ন ছোটখাটো অভিজ্ঞতা ছিল এর জন্য উনি জানেন যে এই ধরনের ঘটনা ঘটতে পারে তো উনি সাহসী যেহেতু উনি খুব মজা করেই জানলা খুলে বাইরে তাকিয়ে দেখেন আমাদের গ্রামের ভাষায় এটা আমরা শুনে এসেছি হিসানি নামে এখন এটা আসলে সত্যিকারে এটার নাম কি সেটা আমি জানি না মুখে আগুন নিয়ে তাদের নাচের একটা বিষয় আছে এটাও অনেকে দেখেছেন এটা খুব কমন কাহিনী গ্রামগঞ্জে তো আমার নানা এটা আমার মামা এটা দেখেছেন আর নানা বাড়ি কেন্দ্রিক আরেকটি ঘটনা না বললেই না সেটা হচ্ছে আমাদের কাচারি ঘর আছে এখন সেটি নেই এখন আসলে সেটা ভেঙে ফেলা হয়েছে যেহেতু এখন আসলে সেরকম কাচারির জন্য যে লজিং লজিং মাস্টার আমরা যদি বলি সেই লজিং মাস্টার আসলে খুঁজে পাওয়া দুষ্কর আর এখন হচ্ছে সবাই ঢাকা কেন্দ্রিক হয়ে যাওয়াতে বাড়িতে আসলে তেমন কেউ থাকে না বা লজিং মাস্টারের যেই প্রয়োজনীয়তাটা বা কাচারি ঘরে আমাদের আগে প্রত্যেক পাঁচ ওয়াক্তেই মানে প্রত্যেক ওয়াক্তেই নামাজ আদায় করা হতো সেই যিনি লজিং মাস্টার থাকতেন তার ইমামতিতে তো এরকম তিনি তার কাছে আমরা যখন গ্রামে যেতাম তখন তার কাছে পড়তাম আমাদেরকে পড়তে পাঠানো হতো সকালবেলা আরবি পড়তে পাঠানো হতো তো তার একবার একটি ঘটনা ঘটে এটা হচ্ছে উনিশশো একানব্বই নব্বই সালের ঘটনা তো সেবার উনি সকালবেলা ফজরে আজান দিতে উঠবেন তো তখন তো আসলে অ্যালার্ম ঘড়ি বলতে হাতে সেই ক্যাসিও যে ঘড়িগুলো খুব প্রচলিত অনেক আগে থেকে সেই ঘড়ি ছাড়ার কোনো ঘড়ি নেই তো উনি ঘড়িতে অ্যালার্ম দিয়ে হাতের ঘড়িতে অ্যালার্ম দিয়ে উনি ঘুম থেকে ওঠেন আজানের আগে আগে তো আমাদের ওই কাচারি ঘরের সামনে একটা কুয়া বলি আমরা সেটাকে আসলে একটা ছোটখাটো পুকুর কিন্তু গভীর প্রচণ্ড গভীর কারণ বলা হয় যে আমরা নিজেরাও দেখেছি এইটার পানি কখনো শুকায় না এবং এটার কালার চেঞ্জ হয় সবচেয়ে মজার ব্যাপার হচ্ছে এটা খুব গভীর একটা পুকুর এটা তো আমার সেই লজিং মাস্টার যিনি ছিলেন তিনি হচ্ছে অজু করতে যাবেন এরপরেই তার আর কিছু মনে নেই তো সকালবেলা আজান দেওয়ার কথা তিনি আজান দেননি নানা ওঠেন মামা ওঠেন নামাজের জন্য রেডি হন কিন্তু আজানের শব্দ শুনতে পাচ্ছেন না তারা তো গিয়ে দেখেন যে কাচারি ঘরের দরজা খোলা কিন্তু সেই লজিং মাস্টার নেই সেখানে তার একটু চিন্তায় পড়ে গেল তারা নামাজ পড়লেন নামাজ পড়ার পরে সকালে নাস্তা খাওয়া পর্যন্ত ওয়েট করলেন যে আসলে কি হয় কোনো খবর আসে কিনা দেখি তো খবর আসেনি তার বাড়িতে লোক পাঠানো হয় তিনি বেশ দূরেই থাকতেন সেখানে আমার এক মামাকে পাঠানো হয় যে খোঁজ নেওয়ার জন্য কি অবস্থা দেখো তো মামা ফিরে এসে জানা যে ওই বাড়িতেও যায়নি তো কোনো খবর নেই তো পুলিশকেও জানানো হয় পুলিশও আসে পুলিশ দেখে বিষয়টা কোনো কিছুই আসলে কোনো সুরাহা করতে পারে না ঠিক এক এক মাস না এটা আসলে বলবো তিন চার সপ্তাহ তখন আসলে ল্যান্ডলাইন তো আপনারা জানেনি খুব বেশি অ্যাভেলেবেল ছিল না আরও মানে মফসল শহরে তো আরও না তো তারপরেও আমাদের চাঁদপুর সদরে পরিচিত একজনের ফোন ছিল যেখানে আসলে আমার নানা মাঝে মধ্যে যেতেন তো সেখানে সেই নাম্বারটা আসলে আমাদের সবার কাছে ইভেন আমার আমার বাবার কাছেও সেই নাম্বার দেয়া থাকতো বা যেহেতু অফিস থেকে মাঝে মধ্যে কল দিলে যেন ইমার্জেন্সি কোনো মোমেন্টে খবর দিতে পারেন বা নিতে পারেন তো সেখানে ফোন দিয়ে সেই যে লজিং মাস্টার ছিল তিনি জানান তিনি উত্তরবঙ্গের কোন একটা গ্রামে আছেন কোন একটা শহরে মানে মফসল শহরে 
তিনি গ্রামে ছিলেন সেখান থেকে তিনি মফসুল শহরে এসে আমার নানাকে ফোন দিয়েছেন নানাকে জানানোর জন্য একটা মেসেজ দিয়েছেন তো পরে সবাই নিশ্চিন্ত হলো সব কনফার্ম হলো যে উনি আসছেন তো উনি প্রায় আরো দশ পনেরো দিন পরে আসেন আমাদের কাছারি বাড়িতে আমাদের নামার নানা বাড়িতে তো আসার পরে যেটি জানা যায় উনি যেদিন নামাজ পড়া আজান দেওয়ার জন্য সকালে ঘুম থেকে ওঠেন ওঠার পরে তিনি কিছুক্ষণের মধ্যে একটা দমকা বাতাস তারপরে আর তার কিছু মনে নেই মনে নেই কিন্তু এর মধ্যে তিনি মাঝে কিছুটা সেন্স ফিরে আসার কারণে তিনি শুধু এটুকু দেখেন চোখ মেলে এতটুকু দেখেন যে তার শরীরের নিচে দিয়ে শো শো করে গাছপালা বড় বড় গাছপালা এগুলো পার হয়ে যাচ্ছে তিনি আবার জ্ঞান হারান পরবর্তীতে উনি তাকে সেই উত্তরবঙ্গের একটি জেলার শহরে তাকে নিজেকে আবিষ্কার করেন আসলে যে তিনি ওখানে পৌঁছে গেছেন উনি তো বুঝেন নাই প্রথমে যেহেতু সঙ্গে টাকা পয়সাও নিয়েও যাননি অনেক কষ্টে অনেক কিছু ম্যানেজ করে তিনি ফোন দেন এবং পরবর্তীতে নানা বাড়িতে আসেন আর এরপরে আমার মেঝু মামা সেঝু মামার একটা ঘটনা না বলি না আমার সেঝু মামা একা এক ঘরে ঘুমাতেন সেখানে প্রায় প্রতি রাতেই প্রথমে জোরে দমকা বাতাস চালের উপর দিয়ে বয়ে যাচ্ছে এর আগে কিন্তু কোনো বাতাস নেই এরপরে কোনো বাতাস নেই দমকা বাতাস হঠাৎ করে ধূপ করে একটা শব্দ হবে এবং ঠিক আমার মামার পাশে আমার মামার যে বিছানাটা বিশাল বড় এক বিছানা ছিল সেখানে আমরা গেলে সবাই মিলে আড্ডা দিতাম আগে তো ওই বিছানার উপর এসে ধূপ করে বসত দুইজন দুইজন কি তিনজন তো আমার এই মামা আসলে মারা গেছেন না হয় এই মামার মুখে আমি ঘটনাটা আসলে শেয়ার করানোর ব্যবস্থা করতাম তো মামা এরকম তার সাথে মামাও প্রচন্ড সাহসী কারণ মামা রাত্রে দুইটা আড়াইটা তিনটা দিকে বাসায় আসতো সবসময় তো এই গ্রামের বাড়িতে বাসায় আসা এটা এত রাতে বাসায় আসা এটা বুঝতেই পারেন যে কেমন হরিফাইং বা স্পুকি একটা ফিলিং হতে পারে রাতের বেলা বাসায় আসা একা একা যতই হাতে লাইট থাকুক পরবর্তীতে এই মামা বেশ কয়েকবার এরকম প্রায় এক বছর যাবৎ তারা এরকম মাঝে মধ্যে আসতো মামা আসতে উঠে এরপর তো মামা কিছু বলতো না ওরা কিছুক্ষণ পরে চলে যেত হয়তো বা ওখানে তারা বিশ্রাম করতো তো মামার সবশেষ যেটি যে সাহসের সাথে যে কাজটা করেন সেটা হচ্ছে আমার মামা সাহস করে একদিন যেদিন শেষ বারের জন্য আসে মামা ওদের গায়ে হাত দেন গায়ে হাত দেন বলতে গা ধরে দেখার জন্য চেষ্টা করেন যে আসলে ওরা কেমন চোখ খোলার তার সাহস হয়নি বা চোখ খোলার চোখ খুলে খোলেননি কেন খোলেননি এটা আসলে মামাই জানে তো মামা চোখ না খুলে তার গায়ে যখন হাত দেন দেখেন হাতে স্পর্শ পান বড় বড় লোমের তো মামা ধরার পরে মামাকে কিছুই বলেনি তারা ইভেন তো মামার হাতও সরিয়ে দেয়নি তো মামা একবার ধরে হাত সরিয়ে ফেলে সরানোর পরে তারা কিছুক্ষণ পরে চলে যায় মামা টের পায় যে তারা চলে গেছে এরপরে আর তারা কোনোদিন আসেনি আর মামা মামার ভাষ্য মতে এরা মামার পিছু নিয়েছে আসলে মামা যখনই রাতের বেলা বাজারে একটা নির্দিষ্ট বাজার আছে আমাদের এখানে তো ওই বাজার থেকে ফেরার সময় মামা রাতে ফেরার সময় একটা শ্মশানের শ্মশান বলতে হচ্ছে আগে ওটা চিতা খোলা ছিল বা শ্মশান খোলা ছিল যেখানে সব দেহ পোড়ানো হতো তো সেখানে সেইটার পাশ দিয়ে ওটা পরিত্যক্ত ছিল কিন্তু অনেক পুরনো ছিল সেটা প্রায় শতবর্ষী বলতে পারেন তখনকার সময় তো মামা ওই পাশ দিয়ে আসার সময় আসলে মামার ভাষ্যমতে একদিন তার এরকম ফিলিং হয়েছিল কেউ তার পিছু নিয়েছে তো তারপর থেকে আসলে তার দুই একদিন পর থেকে এই ঘটনাগুলো ঘটা শুরু করে আর এবার যদি বলি যে আমাদের দাদা বাড়িতে আমার মা আম্মা যখন বিয়ের পরে সেখানে থাকা শুরু করেন আমরা খুব কমন একটা ঘটনা জানি যে ব্যাঙের মণি সাপের মণি এটা গ্রামে খুবই প্রচলিত একটি একটি ঘটনা তো আম্মার ক্ষেত্রে একটা কথা বলতে পারি যে হয়তো বা আমার আম্মা আমাদের আমার নানু বাড়ির যে ঘটনাগুলো সেইটার ধারাবাহিকতায় হয়তো বা আমার আম্মা অনেক বেশি এসব জিনিসের সম্মুখীন হতেন তো আমার আম্মা এরকম বিয়ের পরে আমার আব্বা তখন ঢাকায় থাকতেন আম্মা বাড়িতে তখন আমরা কেউই হইনি আমার আমরা চার ভাই বোন কেউই তখনও জন্মাইনি তো আমার আম্মা এরকম রাতের বেলা ওয়াশরুমে যাবেন তো ওয়াশরুমে যাওয়ার সময় ভোরের দিকে ভোরের কাছাকাছি সময় ওয়াশরুমে যাওয়ার সময় হঠাৎ করে 
তিনি দেখেন যে একটা ঝোপের মধ্যে এরকম আলো জ্বলছে আর নিচ্ছে আলো জ্বলছে নিচ্ছে আমরা ভাবেন যে জোনা কি পোকা তো আর একটু সামনে যান গিয়ে দেখেন যে একটা মানে বেশ বড় সাইজের ব্যাং এখন আমরা দেখে যে আমার মানে কি করবে বুঝে উঠতে পারছে না আমরা দেখে বড় একটা বড় সাইজের একটা ব্যাং এর সামনে কিছু একটা এরকম গোল সাইজের কিছু একটা জ্বলছে নিচ্ছে তো আমার আম্মা সে সময় বেশ ভয় পেয়ে যান ভয় পেয়ে তিনি ঘরে চলে আসেন ভয় পেয়ে ঘরে চলে আসার পরে আমার দাদি একটু বকা ঝকা করেন যে তুমি কেন ওটা দেখতে গেছো আবার আর দেখি যেহেতু ফেলছো ওটা কেন তুমি মানে একটু বলা হয় যে হাতে যে পাত্র থাকে সেটা দিয়ে ঢেকে আসলে তখন হচ্ছে ব্যাংকটা ওটা হারিয়ে ফেলে তখন ওটা মানে নিজের করে পাওয়া যায় তা আম্মা তো এটা সাহস হয় নাই তো আমার দাদি তাকে বলছিল কেন তুমি এটা করো নাই বা তুমি ওটা আবার যদি নাই করছো ওটা আবার দেখতে গেছো কেন এরকম করে আম্মা আর কিছু ঘটে নাই ওটা নিয়ে তবে এর পরে বেশ কিছু ঘটনা আম্মার সাথে ঘটে যায় ওই এই ঘটনার খুব দু এক দিনের মধ্যে শুরু হয় এই ঘটনাগুলো তখন আব্বা হচ্ছে গ্রামের বাড়িতে তার দু একদিন পরে হচ্ছে আব্বা গ্রামের বাড়িতে যান ছুটিতে যাওয়ার পরে আব্বাকে আম্মা একদিন বলে যে আমি তো গত রাতে একটা স্বপ্ন দেখছি যে আমাকে বলা হয়েছে অমুক গ্রামের অমুক ব্রিজের এই এই মানে এই দিকের বা উত্তর বা দক্ষিণ বা পশ্চিম পূর্বের এই কর্নারে তুমি গর্ত খুঁড়ো গর্ত খুললে তুমি অনেক সোনার মোহর পাবা তো এরকম প্রায় তিন চারটা স্পট আমাকে স্বপ্নে দেখানো হয় কে স্বপ্নে দেখিয়েছে কেন দেখিয়েছে নো বডি নোজ পরবর্তীতে আসলে এটা খোঁজ করার জন্য আব্বা কখনো যায়নি আমার আম্মাও বলেছে আমার আম্মাকে বলেছে তুমি দোয়া পরে ঘুমাও আমার আব্বাও কিন্তু বেশ বুজুক টাইপের লোক তিনি হচ্ছে মাওলানা তো উনি তখন বলেন যে আমি তুমি এগুলো নিয়ে চিন্তা করার দরকার নেই এগুলো মাথায় আনার দরকার নেই তুমি দোয়া পরে ঘুমাও তো এরকম বেশ কিছুদিন দেখার পরে আমার পরবর্তীতে দেখেন এই ঘটনাগুলো এই ঝামেলাগুলো আর হয়নি আসলে এই ছিল আমার আমার আজকের আমাদের গ্রামের বাড়ি নিয়ে বা গ্রামের বাড়ি কেন্দ্রিক ঘটনাগুলো আর আরে ভাই আসলে একটা জিনিস না বললেই না আপনি এর আগে যে বলেছিলেন যে ঢাকা শহর কেন্দ্রিক একটা পর্ব ঢাকা শহরের বিভিন্ন বাড়ি কেন্দ্রিক ঢাকা শহরের বিভিন্ন এলাকা কেন্দ্রিক একটি পর্ব পরিচালনা করতে চান তো যদি হয় আমাকে জানাবেন আমার নিজের বাসা এবং আমার খালার বাসা দুটি বাসাতেই অনেক এক্সপিরিয়েন্স আমি করেছি আমার আত্মীয় স্বজনরা করেছে আমার খালারা করেছে আমার আম্মা বা সবাই করেছে আমার ভাই বোন আমি অবশ্যই আপনাকে ঘটনা দিয়ে সেখানে সহযোগিতা করব যদি পছন্দ হয় তখন আপনি প্রচার করবেন ধন্যবাদ সবাইকে সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফেজ নিয়ামত ভাই আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনি আমাদের এখানে স্টোরি শেয়ার করেছেন আমাদের গ্রামের পুরো চাঁদপুরে তো আপনার সাথে আপনার ঘটনার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ আমি আমি চাইবো আপনি আপনার আমাদেরকে আরও আরও ঘটনা পাঠান আপনার ভয়েস অনেক ক্লিয়ার এবং অনেক লাউড এবং অনেক পরিষ্কার শোনা যায় তো আমাদের আশা করছি আমাদের লিসনার কোনো প্রবলেম ফিল ফেস করেনি তো আমরা চলে যাচ্ছি স্বামীর ভাই দ্বিতীয় ঘটনা শোনার জন্য সবাই এতক্ষণ পর্যন্ত সাথে ছিলেন এবং শেষ পর্যন্ত সাথেই থাকবেন আজকের এপিসোডে এখন যে ঘটনাটা শেয়ার করতে যাচ্ছি এটা আমার শেষ ঘটনা এই ঘটনাটা খুলনা থেকে পাঠিয়েছেন শিশির আপু যারা আমাদের শো নিয়মিত শুনেন তারা হয়তো অনেকে শুনে থাকবেন শিশির আপু চৌত্রিশ পঁয়ত্রিশ এবং সাতত্রিশ নম্বর এপিসোডে আমাকে ওনার ঘটনা বলেছেন যেটা আমি শেয়ার করেছিলাম আপনাদের মাঝে তো ওনার ঘটনা যখন আমি শেয়ার করি বিগত এপিসোডগুলোতে তখন অনেকে আমাকে ভালো ফিডব্যাক দিয়েছিলেন আবার কেউ কেউ আমাকে বলেছেন যে আসলে শিশির আপুর ঘটনা ভালো লাগে না ঘটনাটা কেমন বানো আট মনে হয় আসলে ভৌতিকতা শোতে আমরা কিন্তু সবসময় সত্য ঘটনা প্রচার করার চেষ্টা করি আপনারা শুনলে অবাক হবেন যে শিশিরাপুর ঘটনা জাহিদ ভাই শুনেছেন এবং তিনি শোনার পর যেটা বলেছেন সেটা আরও অবাক করার মতো বিষয় শিশিরাপুর জন্ম নাকি মানুষ এবং জিনের সংমিশ্রণে এবং ওনার যে সমস্যাটা এটা ওনার মৃত্যুর আগ পর্যন্ত থাকবে কখনো এটা ভালো হবে না তো শিচিরাপুর ঘটনা যারা শুনেছেন তো ভালো তারা যার যারা শুনেনি তাদেরকে আমি ছোটো হিঁস দিতে চাই তো ওনার যখন জন্ম হয় তখন একটু রহস্যময়ভাবে ওনার জন্মটা হয় এবং তারপর থেকেই 
সব সময় ওনার উপর জিন ভর করে থাকতো এবং উনি যখন বিভিন্ন জায়গায় যায় বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গায় উনি গিয়েছে কিন্তু কোনো সমাধান ওনার হয় নাই এবং কোনো একটা মাধ্যমে কোনো এক লোকের মাধ্যমে তিনি আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ ইন্ডিয়াতেও গিয়েছিল সেখানে ওনার এখন পর্যন্ত কোনো সমস্যার সমাধান হয়নি এবং উনি আমাকে আসলে ওনার এক্সপিরিয়েন্সগুলো শেয়ার করে যে উনি যে বিভিন্ন জায়গায় গিয়েছিল ওনার ওখানে কি কীসের মুখোমুখি উনি হয়েছিল বা কী ভয়ানক মুখা ভয়ানক একটা পরিস্থিতির মুখোমুখি তিনি হয়েছিল সেটাই আমাদেরকে উনি শেয়ার করেন তো এটাই আর কি আপনাদের মাঝে এখন আমি শোনাবো আজকে যে ঘটনাটা আমি শোনাবো সেটা হচ্ছে উনি বেশ কয়েক বছর আগে ওনার চিকিৎসার জন্য উনি ইন্ডিয়াতে গিয়েছিল তখন ওনার কিছু ঘটনা ঘটে যদিও ইন্ডিয়াতে উনি অনেক অনেকবার গিয়েছে তারপরেও উনি ওনার কাজিনের বিয়েতে ইন্ডিয়াতে গিয়েছিল একবার তো তখন ওনার চাচি ওনার সব কিছুই শুনেছেন তো শোনার পর উনি বলছেন যে দেখো যে তো আমার যে ভাইজান আছে সেই ভাইজানকে আমি তোমার কথা বলছি তো উনি তোমাকে নিয়ে লাখনৌতে যেতে বলেছে ভাইজান বলতে এখানে সেই কাজিনের শ্বশুরকে বোঝানো হচ্ছে তো লাখনৌ নাকি একটা দরগা শরীফ ছিল সেই দরগা শরীফে যার কথা বলেছিল সেই শিশিরাপুকে তো শিশিরাপুর বাবা মা কেউ যেতে রাজি হচ্ছিল না তারা বলতেছিল যে দেখো ওকে ওকে তো অনেক জায়গায় নিয়ে গেছি তো নিয়ে গেলে তো কোনো সমাধান আসলে হয় না একটার পর একটা তো সমস্যা লেগেই থাকে এবং যেটা দেখা যায় যে নিলে আরও মানে হিতে বিপরীত হচ্ছে কোনো সমাধান এখানে হচ্ছে না তো তখন সেই কাজিনের শ্বশুর তিনি বলতেছে যে তোমার মেয়েকে একবার নিয়ে যেতে পারো কারণ সেই সেখানে সেই দরকার শরীরে যারা গিয়েছে লাখনৌতে কেউ কখনো নিরাশ হয়ে ফিরেনি তো আমি এখন যে জায়গাগুলোর নাম বলবো তার আপনার ইচ্ছা করলে এগুলো নিয়ে ঘাটাঘাটি করতে পারেন গুগলে সার্চ দিয়ে তো এটা ছিল লাখনৌর বারাবান কি একটা জায়গা ছিল সেখানে একটা দরগা দরগা আছে যে হজরত সৈয়দ আব্দুল রাজ্জাক শাহ মাজার তো সেখানে পর শিশিরাপুর বাবা উনি যেতে রাজি হয় ওনার মেয়েকে নিয়ে এবং ওনারা যায় তো শিশিরাপুর যেটা আমাকে বলে যে ভাই এখানে কল্পনার বাইরে মানে উল্টাপাল্টা সব কিছু হচ্ছিল এমন কিছু হচ্ছিল যে উনি বলতেছে ভাই আমি ঢোকার পর দেখতেছি যে পুরুষ মহিলা যারা বাচ্চা ছোটো বড় যারা আছে সবাই সব উল্টাপাল্টা কাজ করতেছে এবং জোরে জোরে চিৎকার করতেছে এবং হিন্দিতে ওরা বলতেছে মানে যে আমাদেরকে মাফ করে দাও আমরা চলে যাব এরকম উল্টাপাল্টা কথা বলতেছে তো যাই হোক এটা দেখার পর শিশিরাপুর নাকি কিছুটা ভয় পেয়ে যায় উনি প্রথমে তারপরে উনি দেখতেছিল যে অনেককে শাস্তি দেওয়া হচ্ছে উল তো এগুলো দেখার পর তো শিশিরাপুর কাজিনের শ্বশুর যিনি ছিলেন ওনার নাকি ওই মাজারে অনেকে পরিচিত ছিল তো এক খাদেমের সাথে ওনার খুব ভালো খাতির ছিল এবং সেই খাদেম ওনাদেরকে একটা আলাদা রুমে বসার জায়গা করে দেয় তো সেই রুমে পরে খাদেম তারপর শিশিরাপু শিশিরাপুর আব্বা এবং সেই শিশিরাপুর কাজিনের শ্বশুর ওনার আগে বসেন তো সেই মুহূর্তে শিশিরাপুর বলে যে ভাই এখানে হচ্ছে সব কিছু যা ঘটে জিনদের মাধ্যমেই ঘটে মানে জিনরাই বিভিন্ন সমস্যার সমাধান করে দেয় তো এখানে একটা আদালত আছে সেই আদালতে নাকি এটাকে জিনদের আদালত বলা হয় এবং সেখানে জজকে বা উকিলকে কাউকে দেখা যায় না সবাই সম্পূর্ণ জিন জিনরাই সেখানে সম্পূর্ণ এই কাজগুলো করে থাকে সেই আদালতে তো সে খাদে আসার পরে সে একটা কাগজ দেয় এবং কাগজ দিয়ে শিশিরাপুর সেই কাজিনের শ্বশুরকে বলে যে কি সমস্যা এগুলো তোমরা লিখে লিখে দাও তারপরে আমরা দেখছি কি করা যায় তারপর তো এই লেখাটা লিখে দেয় লিখে দেওয়ার পরে সেই খাদেম মাজা শরীফের যে কাপড় আছে একটা একটা কাপড় ছিল সেখানে সেই কাপড়ের নিচে নাকি এরকম কাগজটা দিয়ে আসে তো শিশিরাপুর সে কাজিনের শ্বশুর বলতেছে যে মানে সে মানে ওনারা দেখতেছে যে মানে বলতেছে যে দেখো যদি সমস্যার সমাধানটা করা যায় খুব ভালো হয় তো কিছুক্ষণের মধ্যে নাকি ওনাদেরকে ওনার যে রুমে ছিল সেখানে অনেক আপ্যায়ন করা হয় এবং শিশিরাপুর কাজিনের শ্বশুর উনি বলতেছে যে এত আপ্যায়ন করা হয়েছে তো আমাদেরকে যে আমি আগে তো অনেকবার আসি কখনো এরকম দেখি না যে এত আপ্যায়ন হয়েছে যাই হোক তারপর তো বিকাল গড়িয়ে সন্ধ্যা আসছে তারপরও দেখতেছে যে কেউ আসে না শিশিরাপুর আব্বা উনি একটু মানে ফেটা হয়ে যাচ্ছিলো যে আসলে কি আর এখানে কিছু হবে কি হবে না কিছু বুঝতেছে না ঠিক মাগরিবের নামাজের পর সে খাদেম হাতে করে একটা কাগজ আনে এবং বলতেছে যে আপনাদের সমাধান হয়ে গেছে তো এটা বলার পর শিশিরাপুর আপার তো বেশ খুশি হয়ে যায় যে কি নিশ্চয়ই কোনো একটা সমাধান হবে তারপর সেই খাদেমকে উনি উদ্দেশ্য করে বলতেছে যে আমরা তো কিছুই করলাম না তাহলে কিভাবে সমাধান হইল তখন সে খাদেম বলতেছে যে আপনারা যে কাগজের যে সমস্যাগুলো লিখে দিয়েছেন এটা আমাদের যে জিনদের আদালত আছে এটা ওরা নিজেরা নিজেরা সমাধান করছে তো তখন সেই খাদেম একটা যে কাগজটা দেয় সেটা শিশিরাপুর কাজিনের শ্বশুর উনি এটা খুলে কাগজটা তো কাগজটা খুলে দেখে শিশিরাপুর নিজে নাকি চোখে দেখেছে যে একটা উর্দু লেখা এবং কমলা কালারের কালি রং মানে কালি দিয়ে ওটা লেখাটা ছিল তো কাগজে খুব সুন্দর নাকি লেখাটা ছিল এবং সেখান থেকে খুব সুন্দর গ্রাণ আসতেছিল তো কাজিনের শ্বশুর যেটা পড়ে শোনায় এবং ওখানে লেখা ছিল এরকম যে আপনাদের সমস্যা আমরা জেনেছি কিন্তু এখানে যারা আছ
শিশির যে তার মাঝে অনেক অন্য ধর্মের জিনরা আছে তাদেরকে আমরা কিছুদিন বা কিছু সময়ের জন্য আটকে রাখতে পারি তবে এটা কতক্ষণ রাখতে পারবো তা বলতে পারছি না তো এটা শোনার পরে তারা সেই মাজার থেকে আবার বলে দেওয়া হয় যে পাঞ্জাবে এখানে একটা বড় মাজার আছে ওইখানে হয়তো আল্লাহ রহমত এটা ঠিক হলেও হতে পারে তো শিশিরাপুর আব্বা আবারও বলতেছেন তিনি আর কোনো মাজারে যাবেন না পরে ওনাকে অনেক কষ্ট রাজি করানো হয় তবে উনি ওনার ছুটি শেষ হয়ে যাওয়ার কারণে দেশে চলে আসে তখন সেই মুহূর্তে শিশিরাপুর ভাই যিনি অস্ট্রেলিয়া ছিল তো উনি নাকি সুরাস মানে ঘটনা শুনে কয়েকদিনের মধ্যে ভারতে এসে পড়েন এবং উনি এবং ওনার ওই শিশিরাপুর কাজিনের শ্বশুর শিশিরাপু এবং ওই সেই শিশিরাপুর ভাই ওনার এরকম পাঞ্জাবের উদ্দেশ্যে রওনা দেয় তো পাঞ্জাবের উদ্দেশ্যে রওনা দেওয়ার পরে সেই একটা মা এখানে একটা মাজার ছিল সেই মাজারে ওনারা যায় এবং যাওয়ার পরে শিশিরাপুকে নাকি তখন মানে মাজারে গিয়েই সব ঘটনা যখন খুলে বলা হয় ওনার ঘটনা বলে যখন সব খুলে বলা হয় তখন নাকি শিশিরাপুকে বলে যে জমজমের পানি দিয়ে ওনাকে গোসল করাতে হবে তখন শিশিরাপু নাকি জমজমের পানি দিয়ে গোসল করে এবং আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে গোসল করার সাথে 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 শরীর নাকি ওনার পুরো ফোসকার মতো ফুলে গেছিলো এতটাই ফুলে গেছিলো যে সেই মুহূর্তে ওনাকে আর্জেন্টভাবে হসপিটালে ভর্তি করানো হয় এবং হসপিটালে ভর্তি করানোর পর ডাক্তাররা বলতেছে যে এত গরম পানি ওনার শরীর কীভাবে লাগলো তো পুরো ফোসকা ফুলে গেছে যাই হোক তখন শিশিরাপু ওনার ভাই এবং কাজিনের শ্বশুর ওনার বুঝে যায় যে আসলে এটা তো ঠান্ডা পানি ছিল হয়তো খারাপ কিছু শরীরে আছে শিশিরাপু শরীরে আছে ভর করছে দেখে সমস্যাটা হয়েছে তো তিন দিন থাকার পর ওনার আবার সেই মাজারে যায় এবং মাজারে সেই খাদেম বলতেছে যে আমি কি করব কিছু বুঝতেছি না যে এই মেয়েকে যেটাই করা হয় যাই মানে মানে যে চিকিৎসা করা হচ্ছে সব কিছু উল্টা হচ্ছে তো মেটার অনেক কষ্ট হচ্ছে তো এখন আসলে এর সমাধান আমরা করতে পারতেছি না এখন কি আর করব তখন ওরা সেই মাজার থেকে ব্যর্থ হয়ে আবার যখন ফেরত যাবে তখন শিশিরাপুর ভাই মনে মনে উনি একটু মানে রাগ করে বলতেছে যে এটা কী সম মানে এই সমস্যাটা আমার বোনের মধ্যে কেন হইতেছে এটা সমাধান আমি করেই ছাড়ব তখন ওনার বাংলাদেশে এক লোকের সাথে পরিচয় হয়েছিল যে যে মানে সিলেটে একটা লোকের সাথে ওনাদের অনেক আগে পরিচয় হয়েছিল যেটা আপনার আগের পেছনে শুনলে বুঝতে পারবেন তো সেই লোককে শিশিরাপুর ভাই মানে সিলেটের লোককে শিশিরাপুর ভাই মানে ফোন দেয় তো একটা পর্যায়ে সেই লোক বলতেছে যে আমি হ্যাঁ ইন্ডিয়াতে আসি তো মাথুরা নামে একটা জায়গা আছে আমি ওইখানে আসতেছি আপনি আর চাইলে আপনার বোনকে নিয়ে আসতে পারেন ওইখানে তখন ওনার নাকি মাথুরাতেই যায় এবং মাথুরাতে যে মাথুরাতে ওনার বৃন্দাবন নামে একটা জায়গা আছে সেখানে ওনারা তিনজন যায় মানে শিশিরাপু ওনার কাজিনের শ্বশুর এবং শিশিরাপুর ভাই যায় এবং সাথে ওই লোকটার সাথে ওনাদের দেখা হয় যে লোকটা ওনাকে অ্যাড্রেসটা দিয়েছিল বাংলাদেশের সেই লোকটা তো সেদিন ওনারা নাকি মাথুরা যখন যাবে তখন নাকি গিয়ে দেখতে সব যে কিছু একটা উৎসব চলতেছিল এবং সেখানে অনেক বড় বড় সাধু ভক্তরা আছে ওনারা নাকি মানে বিভিন্ন রকমের মানে উৎসব মানে ওনার ওদের ওদের মতো উৎসব ওরা বিভিন্ন মত্ত ছিল তো একটা পর্যায়ে শিশিরাপুর ভাইকে দেখে এবং দেখে এবং শিশিরাপুকে সাথে দেখা মানে শিশিরাপুকে পাশা মানে সাথে দেখার পর ওনাদেরকে আলাদা একটা ঘরে নিয়ে যায় এবং নিয়ে যাওয়ার পর ওনার নিজেদের মধ্যেই মানে ওই ছাদু যারা ছিল নিজেদের মধ্যে খুব আলোচনা করতেছিল তারপর তারপর যেটা হয় যে যেটা বলেছিলেন সিলের থেকে যে লোকটা গিয়েছিল সেই লোকটাও সেই সাধুদের মনে সাধুর সাথে মানে পরিচয় ছিল তো পুরো একটা ঘটনা বলে শিশিরাপুর মাঝে কী সমস্যা আছে বা কি নাই এগুলো সব কিছু বলে তো বলার একটা পর্যায়ে একটা সাধু বলে উঠে যে উনি স্বয়ং শিবের বসবাস আছে ওর মাঝে এবং ও যেই নক্ষত্রে তার জন্ম হয়েছে ওর উপর অনেক দেবদেবী ভর করে আছে তো এই দেবদেবীর কথা বলাতে আবার সে শিশিরাপুর ভাই কিছু রেগে যায় এবং উনি বলতেছে যে কী সমস্যা এটা সমাধানটা করেন তো এর মধ্যে সন্ন্যাসী বা সাধু সন্ন্যাসী যারা ছিল ওনারা একটার পর একটা ওনাদের ধর্ম অনুযায়ী কথা বলতেছে তো একটা পর্যায়ে বলতেছে যে সন্ধ্যায় একটা পূজা আছে আমাদের তো পূজাটায় আপনাদের উপস্থিত মানে আপনাদের থাকতে হবে তো এই পর্যায়ে ওনার ভাইয়া বলতেছে যে না আমি থাকবো না এগুলো নিয়ে আমি চলে যাব তখন সেই কাজিনের শ্বশুর বলতেছে যে দেখো যেহেতু আমরা এখানে এত কষ্ট করে আসছি সে পূজাটার কি পর কি হয় তারপর আমরা দেখি তারপর তোমরা এখান থেকে আমরা মনে গেলে ভালো হয় তো তখন নাকি শীতকাল ছিল তো শীতকালের মধ্যে এরকম পাঁচ ছজন মহিলা আসে শিশিরাপুকে নাকি সন্ধ্যার পর নিয়ে যায় এবং নিয়ে ওনাকে গোসল করায় তো তারপরও শিশিরাপু বলতেছে যে আমার জ্বর এসে পড়বে আমি ঠান্ডা পানিতে গোসল করব না তখন নাকি ওনাকে অনেক জোর করে গোসল করাতে বাধ্য হয় তো যেটা আশ্চর্যের বিষয় গোসল করানোর পর ওনাকে ওই মহিলার একটা শাড়ি দেয় সাদা লাল কালার এরকম একটা শাড়ি দেয় এবং শাড়ি পরায় শিশিরাপুকে নিয়ে আসা হয় তিনি আসার পরে তখন নাকি ওনার ভাইয়া এবং ওনার অন্য যারা লোক ছিল সবার সামনে বসানো হয় এবং ওরা জানি সবাই মিলে কিছু জিনিসটা পড়তেছিল তো পড়ার সঙ্গে সঙ্গে শিশিরাপু তখন বলে যে ভাইয়া তখন আমার আমাকে যেটা বলে শিশিরাপু যে ভাইয
হলে যেমন কেঁপে উঠে সেরকম নাকি তখন খুব কাঁপাকাপি হচ্ছিল চারপাশ এবং এতটাই কম্পন হচ্ছিল যে চারপাশে কেউ দাঁড়াতে পারবে মানে দাঁড়ানোটা অনেকটা কষ্ট হয়ে যাচ্ছিল এবং শিশিরাপু শরীর নাকি অনেক জোরে জোরে মানে ওনার শরীর নাকি অনেক জোরে জোরে ঝাঁকুনি আসছিল এবং অনেক গঙ্গানির আওয়াজ আসতেছিল তো এবং এটা শোনার এটা মানে ওই রকম যখন হচ্ছে তখন নাকি আশেপাশের লোকটা বলে দিচ্ছে মানে বলছিল যে মা এসে গেছে মা এসে গেছে এই বলে নাকি ওই শিশিরাপুকে প্রণাম করা শুরু করে তখন শিশিরাপু বলে যে ভাই আমি তখন কি করতেছিলাম বলতে পারবো না শুধু ভাই আমাকে একটু বলছে যে সামনে নাকি একটা অনেক ভারী পাথর ছিল যেটার ওজন প্রায় চল্লিশ কেজি সেটা নাকি শিশিরাপু নাকি তুলে ফেলছিল মানে অনায়াসে তিনি তুলে ফেলছিল কিন্তু সেই লোকগুলো নাকি মন্ত্র মানে সাধু সন্ন্যাসী যারা ছিল তারা নাকি মন্ত্র পড়া থামায় নাই ওনার নাকি মন্ত্র একটা না পড়ে যাচ্ছিল তো একটা পর্যায়ে মন্ত্র যখন পড়ছে তখন শিশিরাপু তখন যে পাথরটা তুলে ফেলছিল এত নাকি তিনি উনি ফালায় দেয় এবং তারপর দেখা যায় শিশিরাপু নাকি মানে ছয় সাত ফিট দূরে গিয়ে উনি পড়তে মানে পড়ে দূরে গিয়ে ছিটকে গিয়ে পড়ছে এবং উনি নাকি অনর্গল হাসতে ছিল তো এইসব যখন ওল্ডা পাল্টা অনেক কিছু হচ্ছে শিশুর শিশিরাপুর ভাই উনি কিছুটা ভয় পেয়ে যায় এবং এটাও ভাবে যে ওনার অনেক জায়গায় ভারতের নেওয়া হয়েছিল বিভিন্ন মন্দিরে তখন ওনাকে এরকম সমস্যার মধ্যে পড়েছিল তো যা হোক এখন কিছুক্ষণের মধ্যে নাকি ওই সাধু সন্ন্যাসী যারা ছিল তারা মন্ত্র পাড়া থামিয়ে দেয় এবং মন্ত্র পাড়া থামিয়ে দেওয়ার পর সেই শিরাপুর কাছে গিয়ে নাকি মাফ চাচ্ছিল এবং অনেকক্ষণ মাফ চাওয়ার পরে তারপর সেই শিরাপুর নাকি হঠাৎ করে দৌড় দেয় এবং কোথায় জানি দৌড় দেয় কেউ খুঁজে পাচ্ছিল না এবং শিশিরপুর ভাই নাকি তখন সেখানকার স্থানীয় লোকদের সাথে খুব চিলাচিলি করতেছিল যে ও কোথায় গেল জিমনে পান খুঁজে বের করেন এরকম নাকি প্রায় সারা রাত সেই পুজোরি যারা ছিল শিশিরাপুর ভাইয়া ওনারা অনেক খোঁজাখোঁজির পর যখন ভাবতেছে যে না পায় নাই ওনাকে পুলিশে খবর দিবে সেই মুহূর্তে মানে ঠিক ভোর চারটার দিকে নাকি ওনাকে পাওয়া যায় মন্দিরের ভিতর আশেপাশেই কোনো একটা মূর্তির পাশে ওনাকে শুয়েছিল তো সেখান থেকে নাকি শিশিরাপুর ভাই যখন যায় তখন উনি যাওয়া মাত্র নাকি শিশিরাপুর ঘুম ভাঙে এবং ওনাকে বলা হয়ে মানে ওনার ভাই ওনাকে জিজ্ঞেস করে যে তুই কোথায় গেছিস রাত্রেবেলা এরকম উদ্ভট কাণ্ড কারখানা কেন করলি তখন শিশিরাপু বলে যে ভাই আমি কিছুই বলতে পারবো না আমার সাথে কি ঘটছে না ঘটছে আমি মানে কিছুই জানি না তখন আমি শুধু একটু মনে আছে যে আমাকে শাড়ি পরে নিয়ে ওখানে বসানো হয়েছে শিশিরাবু বলে যে ভাই এগুলো তো আমার আসলে আমাকে একটা এক্সপিরিয়েন্স আমাকে যেটা বলে যে এগুলো তো আমাকে একটা এক্সপিরিয়েন্স এটা আপনাদের মাঝে শেয়ার করি আমি জানি না সবার কেমন লাগবে তবে আমি কি বিপদে আছি এটা একমাত্র আমি জানি আল্লাহই জানে এবং তারপর উনি বলে যে ভাই আমি ইন্ডিয়াতে এরপর আরেকটা শহরে যাই ওখানেও কিছু ঘটনা আছে যদিও সেটা তিনি এখন আর শেয়ার করেননি আমাকে এটা উনি বলেছেন পরে শেয়ার করবেন তো যাই হোক আমি শিশিরাপুর ঘটনা এটুকুই আমি জাস্ট বলে যে এখনও যেটা আমি জানি যতটুকু আমার ওনার সাথে কথা হয়েছে উনি এখনও বিভিন্ন সময় অপরাধের সময় অসুস্থ থাকেন এবং ওনার সাথে এখনও জিনদের আনা কোনা আছে এবং উনি বলে যেটা যে ভাই আমি যদি এমনও আছে যে আমি খাটের মধ্যে বসে আছি আমি নিজেকে আমি নিজে দেখতে পাই জিনকে যে আমার খাটের এক পাশে বসে আছে এবং আমি যেতে বললামই যে জাহিদ আমাদের ঘটনা শুনেন উনি বলেছে শিশিরাপুর মাঝে এখনও সমস্যা আছে এবং এটা সবসময় থাকবে তো যাই হোক আমি আশা করব শিশিরাপুর ঘটনা আপনাদের ভালো লাগবে কারণ আপনারা হয়তো অনেকে জানেন না যেটা আমি এখন শেয়ার করতে যাচ্ছি যে শিশিরাপু কিন্তু একটি জটিল রোগে উনি আক্রান্ত তো যেটার জন্য উনি দোয়া চেয়েছেন এবং এই রোগে আক্রান্ত থাকার পরে উনি আমাকে ঘটনা শেয়ার করেন এই জন্য ওনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ সবাই দোয়া করবেন শিশিরাপুর জন্য ইনশাল্লাহ সামনের এপিসোডে আমি ভালো কিছু ঘটনা এবং ভয়ঙ্কর কিছু ঘটনা নিয়ে আবার হাজির হব ধন্যবাদ ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ হাফেজ ধন্যবাদ সামির ভাই আপনার ঘটনাটির জন্য ভৌতিকতার জন্য আপনি প্রতিনিয়ত অপরিসীম কাজ করে যাচ্ছেন যাই হোক ছোট্ট একটা ঘটনা বলি ঘটনাটি কতটুকু ভৌতিক আপনাদের কাছে মনে হবে তা আমি জানি না ঘটনাটি আমার এক বন্ধুর দাদির সাথে ঘটে যাওয়া একটি ঘটনা ওর দাদি খুব পরেজগার একজন ব্যক্তি ছিলেন কাজা নামাজ উনি জীবনে খুব কমই পড়েছেন কারণ উনি এক ওয়াক্ত নামাজও মিস করতেন না সবসময় কুরআন তেরোয়াত করতেন উনি প্রায় পঁচাশি বছর বয়সে মারা যান মিরপুরে কালসি কবরস্থানে ওনাকে দাফনস্ত করা হয় আমার বাসা যেহেতু মিরপুর বারোতে মিরপুর কালসি কবরস্থান থেকে আমার বাসার দূরত্ব খুব কম তো যাই হোক এর ঠিক দুই বছর পর ঢাকা সিটি কর্পোরেশন রাস্তা সম্প্রসারণের কাজ শুরু করে তখন কবরস্থানে কিছু অংশ সেই সম্প্রসারিত অংশে চলে যায় তো আমার বন্ধু দাদির কবরটিও উঠানোর পরে প্রায় দুই বছর পর লাশটিকে উঠানো হয় লাশটি উঠানোর পর সবাই খুব অবাক হয়ে যায় কারণ লাশটি পুরোপুরি অবিকৃত ছিল যেটা দেখে সবাই খুব চমকে ওঠে ওনার ছেলেরা ওনার মায়ের মুখও দেখে পরবর্তীতে ওনাকে আবারও কবরস্থ করা হয় তো যা
আশা করি সবাই ভালো আছেন আমি সাজিদ বলছি তো আজকে যে ঘটনাটি আপনাদের সাথে শেয়ার করতে যাচ্ছি সেটা আমাদেরকে পাঠিয়েছে সৌদি আরব থেকে আমাদের এক লিসেনার আর তিনি সঙ্গত কারণেই তার নাম ও পরিচয় গোপন রাখার অনুরোধ করেছেন তাই আমি তার নাম ও পরিচয় প্রকাশ করছি না তো এই ঘটনাটি তিনি চার থেকে কালেক্ট করেন তার নাম রফিক তো সময়টা ছিল দু এক বা দুই সাল রফিক সাহেব বিজেপিতে কর্মরত ছিলেন ঢাকার নবাবগঞ্জে ছিল তার ক্যাম্প সেখানেই কোন এক বাড়িতে তিনি সস্ত্রিক বসবাস করতেন তার কাজটা ছিল মূলত সিকিউরিটি পোস্টে তার টিউটি থাকতো দুপুর তিনটা থেকে রাত বারোটা পর্যন্ত তো এবার মূল ঘটনায় চলে যাই সেটা বলার আগে একটু বলে নিচ্ছে যে রফিক সাহেব সেই ছোট থেকে লক্ষ্য করেছেন যে তার হাতে একটা তাবিজ বাধা ছিল সেটা যেটা অনেক পুরনো ছিল আর তিনি নিজেও জানতেন না যে সেটা কবে বা কেন তার শরীরে বাধা হয়েছিল কিন্তু তার মা সবসময় সেটা তাকে খুলতে বারণ করতেন তাই তিনি কখনো সেটা খুলতেন না এবং সবসময় তার সাথেই রাখতেন তো সেদিন গোসলের সময় তিনি সেটা খুলেন এবং তার স্ত্রীকে দিয়ে বলেন যে গোসল শেষ করে করা হলে যেন সেটা তাকে আবার দেওয়া হয় তো তার স্ত্রী সেটা নেন কিন্তু তিনি তখন কোনো একটা কাজ করছিলেন তাই সেটা কোথাও গিয়ে রেখে আসবেন এমন ফুরসত তার হয় না তিনি সেটা তার হাতেই পড়ে নেন তারপর রফিক সাহেব বের হন দুপুরের খাওয়া শেষ করেন সেদিন কোনো কারণে একটু দেরি হয়ে গিয়েছিল তার তাই তাড়াতাড়ি বে বেরিয়ে পড়েন তাবিজের কথা তার মনেও থাকে না তিনি বেরিয়ে যাওয়ার কিছুক্ষণ পর তার স্ত্রী দেখেন যে রফিক সাহেব সেদিন তার বৃষ্টি ফুলে ফেলে গেছেন তো এতে তার কেমন জানি একটা খচখচানি টাইপ ফিল হতে থাকে যে কোনো দিন তো এরা ছাড়া যায় না আজকে আবার গেল কোনো বিপদাপদ হবে না তো তারপর তিনি মনকে সান্ত্বনা দিয়ে না একটা দিনই তো কিছু হবে না ইনশাল্লাহ তো রফিক সাহেব সেদিন স্বাভাবিকভাবেই তার ডিউটি শেষ করেন তারপরে শিফট ইন চার্জে যিনি ছিলেন তাকে দায়িত্ব বুঝিয়ে দেন তারপর কিছুক্ষণ গল্প যোগ করে তিনি বাসার দিকে রওনা হন তো রফিক সাহেবের ক্যাম্প থেকে বাসায় ফেরে যাওয়ার পথটা একটু বর্ণনা দিয়ে নেই তার বাসায় ফেরার পথে প্রথমে পড়তো একটা পুরনো মন্দির মন্দির পেরোলেই পড়তো পাকিস্তান আমলের দুইটা পরিত্যক্ত টয়লেট আর তারপরে পড়তো একটা খুব ছোট খেলার পাঠ মাঠের বাম দিকে ছিল একটা বাসঝার আর ডান দিকে ছিল একটা তাল গাছ আর সেই তাল গাছটার পরে ছিল একটা গাব গাছ তো গাব গাছ থেকে একটু দূরে ছিল তার বাসা রফিক সাহেব তার ক্যাম্প থেকে বেরিয়ে বাসার উদ্দেশ্যে হাঁটতে শুরু করেন আনুমানিক দুই মিনিট হাঁটার পর সেই পুরনো মন্দিরের কাছে চলে আসেন তো একসময় তিনি তার টর্চ লাইটটা বের করেন কিন্তু সেটা চার্জ ছিল না কারণ গত রাতে প্রচুর লোড শেডিং ছিল আর সেটাও চার্জ করা হয়ে ওঠেনি তো তিনি সেটা দিয়ে কিছুই দেখতে পাচ্ছিলেন না তাই তিনি এদিকে গিয়ে আবার সেটা তার পকেটেই ঢুকিয়ে রাখেন আর তার সাথে ছিল তার আর্মসগুলো যেহেতু রাতে তারা ডিউটি করতেন তাই সেগুলো তাদের বাসা পর্যন্ত ক্যারি করার অনুমতি তাদের ছিল তো তিনি হাঁটতে হাঁটতে একসময় সেই ছোট মাঠটার কাছে চলে আসেন আর মাঠটা ছিল খানিকটা নিচু রাস্তা থেকে তো তিনি মাঠে নেমে হাঁটা শুরু করেন আর সেদিন হালকা চাঁদের আলো ছিল তিনি অনেকদিন যাবত এডিটি করে আসছেন তাই পথঘাট তার সবই চেনা আর আপনারা জানেন যে ডিফেন্সে যারা জব করেন তাদের স্বাভাবিকভাবে একটু তারা সাহসী হন কিন্তু সেই মাঠের কাছে চলে আসার পর সেদিন তার কেন জানি না খুব স্বস্তি বোধ হচ্ছিল এবং মনে হচ্ছিল কিছু একটা তার পিছু নিয়েছে আর এটা অতিপ্রাকৃত কিছু কি না সেটাই তিনি ভাবছিলেন তো সে সময় তিনি মনে হয় যে আমার তো ভয় করার কিছু নেই আমার আমার হাতে তো তাবিজ আছে তো এতে তিনি কিছু স্বস্তি ফিরে পান তো পরক্ষণেই তার মনে পড়ে যে সেটা তো আজকে গোসল গোসল করার সময় খুলে রেখেছিলাম আর তো নিয়ে আসার মনে মনেও ছিল না তো এই কথাটা মনে পড়ার পর তার প্রচণ্ড অসহায় বলতে থাকে কারণ তার সাথে আলো ছিল না কারণ তার টর্চ লাইটের চার্জ নেই আর সেই তাবিজটাও তাবিজটাও তার সাথে নেই ভরসা বলতে শুধু এই হালকা চাঁদের আলো আর তার সাথে থাকা যে কটা আর্মস তো তিনি ভয়ে ভয়ে সামনে গেলে থাকেন তারপর সেই গাব গাছটার প্রায় কাছে চলে আসেন তো এরপরেই শুরু হয় কিছু উদ্ভট ব্যাপার সেবার তিনি দেখেন যে মাঠের বাম দিকে গাব গাছে একটা মানে গাব গাছের একটা ডাল ঠিক মাটির কাছাকাছি চলে এসেছে আর সেই গাছটা খুব জোরে তুলছিল কিন্তু অদ্ভুত ব্যাপার হচ্ছে যে কোনো ঝোড়ো বাতাস সেখানে ছিল না বা এমন না যে গাছটা খুব ওই মানে হালকা পাতলা একটা গাছ ছিল আর পাশের গাছগুলো ঠিক স্থির দাঁড়িয়ে ছিল তখন তো এইসব ব্যাপার সহচক্ষে থাকার পর তিনি খুব ভয় পেয়ে যান কারণ তিনি বুঝতে পারেন যে তার হাতের আর্মসগুলো এক্ষেত্রে কোনো কাজেই আসবে না তো তিনি এরপর দেখেন যে সেই কাপ গাছের ঠিক 
উপরের ডালে প্রায় কুকুরের মতো কিছু একটা ঠিক কুকুরটা কুকুরের মতো কিছু একটা সেখানে ঝুলে আছে আর সে সেটা অনেকটা কুকুর আর মানুষের মিশ্রণ এটাই তিনি বলেছেন তো তার শরীরটা ছিল খুবই লোমস আর চোখ দুটো কোটরের ভেতর থেকে জল জল করছিল আর রফিক সাহেবকে দেখার পর সেটা নিচে নেমে আসতে থাকে তো এখানে আপনাদের বসে সুবিধার্থে ব্যাপারটা আরেকবার বলি সেটা হচ্ছে যে মাঠটার মাঝখান দিয়ে রফিক সাহেবের হাঁটার পথটা আর সেই গাপ গাছের সেটা তো ঠিক তার বাম দিক বরাবর তো রফিক সাহেব সেখানে সেই কুকুর টাইপের জিনিসটা যখন তাকে দেখতে পায় তো সেটা দ্রুত গাছ থেকে নেমে আসে এবং এটা থেকে রফিক সাহেব অবশ্যই পড়ে প্রায় কিন্তু তারপরেই তার মনে পড়ে যায় আর তো সামান্য পথ এরপরই তো বাসা যা হোক বাসার দিকে যাওয়ার চেষ্টা করি তো তিনি জোরে জোরে পা চালান আর দোয়া দূর পড়তে থাকেন তো কিছু সময় পর তিনি বুঝতে পারেন যে সেই জিনিসটা ঠিক তার পেছনেই তাকে ধরার জন্য আসছে এবং ওরা আগে গর গর শব্দ করছে ঠিক কুকুররা যেরকম করে তো তিনি কোথাও শুনেছিলেন যে এইসব পরিস্থিতিতে কোনোভাবেই যেন পেছনে তাকানো না হয় তাই তিনি পিছনে না থাকিয়ে হেরে যেতে থাকেন আর এক পর্যায়ে তিনি বাসার খুব কাছে চলে আসেন আর তার ওয়াইফ সেদিন এমনিতে দুশ্চিন্তায় ছিলেন যেহেতু তার হাজব্যান্ড তাবিজটা ভুলে গিয়ে ফেলে গিয়েছিলেন আর এমনিতেও তার স্বামী প্রায় প্রতিদিন রাত বারোটার পর ফিরতেন তাই তিনি সেই সময়টা সজাগ থাকে সাক থাকে রাখতেন আর কি তো সেদিন দুশ্চিন্তার কারণে একটু বেশি সজাগ ছিলেন আর হাজব্যান্ড চেই না দরজায় নক করে বলেন তাড়াতাড়ি খোলো তো তিনি দ্রুত দরজা খোলে দেন আর দরজা খোলার মতো স্ত্রী রফিক সাহেব ভয়ে তার স্ত্রীর হাত ধরেন আর পেছনে থাকেন তো তিনি দেখেন সেই কুকুরটা মানে কুকুর টাইপের জিনিসটা এতক্ষণ দৌড়েই তার দিকে আসছিল কিন্তু তার স্ত্রীর হাত ধরা মাত্রই সেটা থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে তো তিনি দেখেন সেটা ঠিক আগের জায়গাতেই দাঁড়িয়ে আছে আর সামনে কোনো সাহস পাচ্ছে না তো তিনি অবাক হবেন এ হঠাৎ দাঁড়িয়ে গেল কেন কিন্তু তখনই খেয়াল করেন যে তার ওয়াইফের হাতে সেই তাবিজটা তো তিনি বুঝতে পারেন যে এই তাবিজের জন্যই হয়তো সেটা আর সামনে আসছে না তো তিনি দ্রুত ভেতর ঢুকে দরজা লাগিয়ে দেন আর তার ওয়াইফ এতক্ষণ সব দেখছিলেন আর অবাক হচ্ছিলেন তো তিনি হঠাৎ বলেছেন কি হয়েছে এতক্ষণ এভাবে দৌড়ে আসলে আবার বারবার পেছন ফিরে তাকাচ্ছ ব্যাপারটা কি তো তুই আর কিছু না তুমি তারাও সব বলছি আগে বরং তোয়া দূর পড়তে থাকো তো তাদের তারা দুজনেই তোয়া দূর পড়েন এবং তাদের শরীরে ফু দেন তার সারা বাড়ি ফু দিয়ে বন্ধ করেন তো এরপরে শুনতে পান তার বাড়ির চারপাশে কিছু একটা ঘুরছে আর আবার সেই কুকুরের মতো গর গর শব্দ করছে তো তিনি বুঝতে পারেন যে সেই জিনিসটাই যেটা তার পিছু নিয়েছিল একটু আগে সেটাই এখন তার বাসার চারপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে এবার তার স্ত্রী প্রচণ্ড ভয়ে জিজ্ঞেস করেন যে এটা কিসের আওয়াজ তো তিনি পুরো ঘটনাটা এবার তার ওয়াইফকে খুলে বলেন আর প্রায় আধা ঘন্টা যাবত সেই জিনিসটা তার বাড়ির চারপাশে ঘুরতে থাকে যেটা তিনি বুঝতে পারেন আর তারপর তিনি বাসা থেকে দেখতে পান যে সেই গাপ গাছটা কেউ খুব জোরে ঝাঁকে দিচ্ছে তো এর ঠিক পাঁচ মিনিট পাঁচ মিনিট পরে সব কিছু আবার সেই শুনশান হয়ে যায় তো তার কিছুক্ষণ পর তারা দুজন ঘুমিয়ে পড়েন আর পরদিন সকালে রফিক সাহেব এক হুজুরের শরণাপন্ন হন তো সব ঘটনা হুজুর শোনার পর বলেন যে আপনি ছোট থেকেই সব জিনিসের নজরে ছিলেন সেই জন্যই হয়তো আপনাকে রিসিদ করা হয়েছিল তাবিজ ডা খুলতে আপনার কপাল ভালো যে আপনার স্ত্রী সেটা নিজের হাতে পড়েছিলেন আর আপনি তাকে স্পর্শ করেছিলেন বিধায় বেঁচে গিয়েছিলেন কিন্তু সেই চাবিজ যদি কত করে রাতে আপনার স্ত্রীর হাতে না থাকতো কিংবা তিনি সেটা না পড়ে কোথাও রাখতেন তাহলে হয়তো জিনিসটা আপনার বাসায় ঢুকে ঢুকে পড়ত আর আল্লাহ না করুক হয়তো সেটা আপনাকে মেয়েও ফেলতে পারত খুব জোর বেঁচে গেছে সবই আল্লাহর ইচ্ছা তো এরপর সেই হুজুর কিছু প্রক্রিয়ার দ্বারা তার শরীর বন্ধ করে দেন আর বলেন যে বাসাটা ছাড়তেই হবে সেটার কোনো কিউর আসলে নেই তো তারপরে তিনি রফিক সাহেব বাসা ছেড়ে দেন এবং অন্যত্র চলে যান তো এরপর সব কিছু ওকে ছিল তারপর আর কোনো সমস্যা তিনি ফেস করেননি তো মূলত এই ছিল ঘটনা দেশের বাইরে থেকে আমাদের সাথে এই ঘটনা শেয়ার করার জন্য ভৌতিকতা টিমের পক্ষ থেকে আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আর যারা এতক্ষণ মনোযোগ দিয়ে ঘটনা শুনছিলেন তাদেরকেও অনেক ধন্যবাদ সবাই ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ শুনছেন সব সময় ভৌতিকতা আমি ডক্টর আলিফ আমাদের পুরো মডারেটর নিয়ে আজকের এই এপিসোডের আরেকটি ঘটনার কাছে চলে যাচ্ছি যে ঘটনার জন্য আপনারা সব সময় অপেক্ষা করেন এবং যার সাথে আপনারা এ পর্যায়ে এর মধ্যে দেখাও করে ফেলেছেন 
এবং আশা করছি আপনাদের আজকের এপিসোডের ঘটনাগুলো ভালো লেগেছে এবং এই ঘটনাটাও আপনাদের ভালো লাগবে তাই প্রত্যেকটি ঘটনার সাথে সাথে আমি এখানেও রিকোয়েস্ট করব আপনাদেরকে আপনারা এই ঘটনাটাও মনোযোগ সহকারে শুনবেন আমরা যা আমরা আপনাদের কাছ থেকে ঘটনা চাচ্ছি এবং বেশি বেশি ঘটনা আমাদেরকে শেয়ার করবেন আমাদেরকে ঘটনা ফাটানোর পাঠানোর ঠিকানা আপনারা অলরেডি স্ক্রোলিংয়ে দেখতে পাচ্ছেন দ্যাট ইস বি এইচ ও ইউ টি আই ডাবল জিও টি আর জিমেল ডট কম ভৌতিকগতা আর জিমেল ডট কম আমাদের সরাসরি ইমেল অ্যাড্রেসে আপনারা আপনাদের ঘটনা লিখে পাঠাতে পারেন অথবা আপনারা সেই ঘটনাটি রেকর্ড করে পাঠাতে পারেন যদি লিখে পাঠান তাহলে অবশ্যই অবশ্যই সেটা ইমেল বক্সে লিখবেন আপনারা সাবজেক্টে লিখবেন না এবং লিখে পাঠানোর সাথে সাথে আপনাদের অ্যাড্রেস আপনাদের আপনাদের অ্যাড্রেস এবং সাথে আপনাদের মোবাইল ফোন নাম্বার আপনাদের কন্ট্যাক্ট নাম্বারটা দেবেন যাতে আমাদের টিম আপনাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারে এবং যারা ভয়েস মেইল পাঠাচ্ছেন আমাদের ইজেনিং লক্ষ্য করছে যারা ভয়েস মেইল পাঠাচ্ছেন তাদের তারা কিন্তু তাদের ডিটেলসটা শেয়ার করছেন না তো আমি রিকোয়েস্ট করবো তাদের ডিটেলসটা শেয়ার করবার জন্য তো আমি চলে যাচ্ছি আমাদের ঘটনায় আসলে এই ঘটনা শুরু করলে কখন শেষ হবে আমি জানি না তো আপনাদের সবাইকে বলবো মনোযোগ সহকারে আশেপাশে সব কিছু বন্ধ করে ফেলুন এবং মনোযোগ দিয়ে আমাদের ঘটনাটি শুনতে থাকুন এবং শেষ পর্যন্ত শুনুন শেষবার যে ঘটনাটা আমি শেয়ার করেছিলাম তা শেয়ার করার পর থেকে ধারণা করেছিলাম আপনাদের প্রতিক্রিয়াটা কীরকম হবে আসলে আমি আমার অবস্থানটা পরিষ্কার করতে চেয়েছি আমার জায়গায় অন্য কেউ থাকলে সে এমন করবে কিনা জানি না কিন্তু আমি জানি আমার সামর্থ্য কতটুকু দোষ দিলেই যে সে দোষী তা কিন্তু না আমি একটা কথা এড়িয়ে গিয়েছিলাম যাতে করে আমার করা অপদার্থতা ঢেকে না যায় আর তা হলো যখন তারা দেখেছেন যখন আর কোনো সমস্যা হচ্ছে না বিশ বাইশ দিন যাবৎ তখন তারা আমাকে না জানিয়ে রিহান আর শ্রাবণীর বিয়ে দিয়ে দেন পারিবারিকভাবেই দিয়ে দেন এবং কাউকে না জানিয়ে দেন এত কিছু হয়ে গেল তারা কেউ আমার সাথে যোগাযোগ করেনি আমি করেছিলাম বিয়ে দেবার কোনো কথাই ছিল না আমি ব্যবস্থা করে দিয়েছিলাম যাতে তারা দেশ ছেড়ে চলে যেতে পারে এই কথাগুলো এই জন্যই আমি বলিনি কারণ আমার কাছে মনে হয়েছে যে দায়ভার ওনাদের ঘাড়ে চাপানো হবে এখানে দায়ভার আসার প্রশ্নই আসে না কারণ তকদিরের লেখন পাল্টায় না আমি পিছিয়ে গিয়েছি কারণ আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না অতীতকে বারবার তারা অতি অতীতকে বারবার চোখের সামনে দেখা আর ওদের মা বাবাদের দোষ দোষটাও দেওয়া ঠিক হবে না কারণ তারা তো মনে করেছিল এবং মনে করে নিয়েছিলেন সমস্যা কেটে গেছে সোয়াইবের সাথে কি হয়েছে তা আমাকে বলেননি আমির সাহেব আজও তাই জানি না কি হয়েছে ওর সাথে একটি কথা বলতে চাই আমি আমার ঘটনা যা শেয়ার করি তা এক একটা এক এক সময়ের কোনো অর্ডার মেনটেন করে সে ঘটনা শেয়ার করি না তাই হয়তো এক এক সময় আমাকে এক এক রকম পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে যেতে দেখবেন যখন যেই কেসটার কথা মনে আসে আমি তখনই সেটা শেয়ার করব তো একদিন রাতে রাতে আমি বাইরে ছিলাম এবং একজন পরিচিত লোক আমাকে ফোন করেন এবং দেখা করতে চলে আসেন তার সাথে একজন ভদ্রলোক ছিলেন যার নাম কবির ছটফট করছিলেন খুব তিনি আমাকে বলছিলেন তার স্ত্রীর অবস্থা ভালো না সে বেহুশের মতো আজ প্রায় বিয়াল্লিশ দিন তো আমি বলি আসলে আমার তো কিছু করার নেই এটা তো অসুস্থতা আল্লাহর কাছে মাফ চান তো উনি আমার হাতটা ধরে বলেন না ভাই অনেক কিছু হয়েছে আগে অনেক কিছু এমনভাবে বললেন যেন তিনি হা পাচ্ছেন তখন আমি আমার পরিচিত লোকটির দিকে তাকালে সে বলে জাহিদ ভাই আমি আপনার ব্যাপারে কবিরকে সবই বলছি আপনি একবার শুনেন আর ওর ওয়াইফকে দেখেন দেখেন কিছু হয় কি না আমি তখন শুনতে চাই কি হয়েছে তো উনি আমাকে বলেন যে গেল ছয় সাত মাস আগে তিনি আর তার স্ত্রী রিতা ড্রাইভে বের হয়েছিলেন রাতে তারা গান শুনতে শুনতে ড্রাইভ করছিলেন রাত বারোটা বাজেনি তখনও হঠাৎ তিনি লক্ষ্য করলেন তার স্ত্রী ভয়ার্থভাবে সামনের দিকে তাকিয়ে আছে একদম পাথরের মতো শক্ত হয়ে হাতের আঙ্গুল দিয়ে সামনের দিকে ইশারা দিয়ে আছে আর যেন থেমে থেমে নিঃশ্বাস সে নিচ্ছে কবির বিচলিত হয়ে পড়েন এবং গাড়ি সাইডে নিতে নিতে তিনি এক হাত দিয়ে তার স্ত্রীকে ধাক্কা দিচ্ছিলেন আর ডাকছিলেন ঠিক সেই সময় ধুম করে গাড়ির সামনে বনেটে অদৃশ্য কোনো কিছু এসে পড়ে যার কারণে চলন্ত গাড়ি ঝাঁকি দিয়ে পেছন দিক থেকে অনেকটা উঁচু হয়ে যায় ভাগ্যক্রমে গাড়িটা উল্টায় যায়নি আরেক গাড়ির বেশ কয়েকজন যাত্রী তাদের সাহায্য করে বের করে আনে রিতা ভয়ে কাঁপছিল কবিরের এক বন্ধু এসে রিতার তাদের নিয়ে পৌঁছে দিয়ে আসে তাদের বাড়িতে বাড়িতে ফেরার পর স্বাভাবিক হলে রিতা বলে যে গাড়ি চালাচ্ছে গাড়ি যে গাড়ি চলছিল হঠাৎ যেন মনে হলো গাড়ি থেমে গেছে তখন সে দেখল রাস্তার মধ্যে একজন লোক আর একজন লোককে শেকল দিয়ে অনবরত আঘাত করছে আর সেই আঘাতের কারণে ফিনকি দিয়ে রক্ত ঝরছে সেই লোকের শরীর থেকে আর হেডলাইটের আলোতে সে দেখল সেই লোক শেকলটা রীতিমতো রক মানে রীতিমতো রক্তাক্ত হয়ে আছে আলোর কারণে যেই লোক শেকল দিয়ে মারছিল লোকটিকে সেই লোক তেরে আসতে শুরু করলো তাদের দিকে 
আর সে শূন্যে লাভ দিয়ে সজরে সেই বড় শেকল দিয়ে তার গাড়িতে বাড়ি মারে এরপর রিতা দেখে যে গাড়ি ঝাঁকুনি দিয়ে উঠল আর তারপর তার কানে স্তব্ধতা এসে গেল এতটুকু সেদিন তার মনে ছিল এ কথা শুনে রিতার মা রিতার নানাকে ফোন করে বলেন যে আসলে রিতার নানা একশো যিনি একসময় জাত এই জাতীয় কাজগুলো করতেন তিনি বলেন কিচ্ছু হবে না আমার নাতনির পানিপাড়া খেতে বলে দেন আরও এটা বলেন যে আমি দেখব আমার নাতনিকে কে ভয় দেখায় এরপর কয়েকদিন কিছুই ঘটেনি কিন্তু রিতা প্রতি রাতে স্বপ্ন দেখত সে সাগরের তল দেশের দিকে সে যাচ্ছে পরিষ্কার পানির নিচে সে দেখতে পেত একজন লোকের গলায় শেকল প্যাঁচানো আর সেই শেকলটা একটা বড় পাথরের সাথে বাঁধা এমনভাবে যেন এই শেকল দিয়ে এখানেই তাকে ফেলে দিয়ে চলে গিয়েছিল প্রতিদিন রাতে একই স্বপ্ন সে দেখল কয়েক দিন এর মধ্যে একদিন সে রান্নাঘরে রান্না করছিল রিতা শুনতে পায় শেকল নড়াচড়ার শব্দ তার পেছন থেকে হচ্ছে এবং সে ঘুরে তাকাতেই দেখতে পায় সেই লোককে যেই লোক সে স্বপ্নে দেখত সাগরের তল দেশে সেই লোকটি কিছু একটা বলছিল তাকে কিন্তু কি তার রিতার মানে সেটা কি ছিল সেটা রিতার মনে ছিল না সেই লোক ওর গলা চেপে ধরে শেকল দিয়ে এরপর ওর কিচ্ছু মনে ছিল না কবিরের মা রান্না ঘরে এসে দেখতে পান রিতা কোনো একটা ভাষায় বিড়বির করছে ফ্লোরে শুয়ে আর মুখ দিয়ে ফেনা বের হচ্ছে ওকে রুমে নিয়ে ঠিক করা হলে সে বলে সে কি দেখেছিল এটা শুনে রিতার মা রিতার নানাকে ফোন দিয়ে বলেন রিতা কি দেখেছে আর এটা শুনে রিতার নানা বলে দেন রিতাকে নজরে রাখো আর তিনি ঢাকায় আসবেন দুই দিনের মধ্যেই সেদিন রাতে রিতার ঘুম ভাঙে তার ঘুম ভেঙে যায় এবং তার শরীর উপরে রাখা চাদর নড়াচড়া করার কারণে রিতা ঘুমের ঘুরে দেখতে পায় যে চাদ মানে চাদরটা সাপে রাখার ধারণ করেছে আর সে মানে সে কিছু বুঝে ওঠার আগেই সে চাদর ওর মুখের মধ্যে ঢুকে যায় যার কারণে ওর দম বন্ধ হয়ে যায় চাদর টেনেও বের করতে পারছিল না রিতা যেন অদৃশ্য কেউ সেই চাদর ওর মুখের ভেতর ঢুকানোর চেষ্টা করছে সে আতঙ্কে কবিরকে হাত দিয়ে ধাক্কা দিতে দিতে বিছানা থেকে পড়ে যায় কবির সেই চাদর টেনে বের করে ফেলে আর রিতা তখন কান্নায় ভেঙে পড়েন কবির নিজেও বুঝতে পারছিলেন না আসলে হচ্ছে কি ওদের সাথে আর ওর স্ত্রীর সাথে এরকম কেন হচ্ছে এই ঘটা শুনে রিতার নানা দুই দিন পর না এসে সেদিন ভোরে রণা দিয়ে চলে আসেন বিকেলে তিনি বাসায় ঢুকেই আগে রিতার কাছে যান আর তার মতো কিছু কাজ করতে রিতার শরীর কাঁপতে থাকে কিছু কেউ কিন্তু কিছুক্ষণ পর সে স্বাভাবিক হয়ে যায় কবির আর কবিরের মা জানতে চাইলেন ছেলের বইয়ের সমস্যা কি তিনি কিছু না বলে তাদের বলেন যে এত কিছু বুঝা লাগবে না তিনি সলভ করবেন সেদিন রাতে রিতা ঘুমিয়েছিল ওর ঘুম ভেঙে যায় চাপকলের শব্দে তার ঘুম ভেঙে গেলেও সে নড়াচড়া করতে পারছিল না আর সে ক শুনতে পাচ্ছিল তাল মিলিয়ে কেউ চাপকলের কল চাপছিল আর একটা কথাই সে বারবার শুনতে পাচ্ছিল এই শরীর আমার দুশ্মনের এই শরীর আমার দুশ্মনের এই কথাটা ভেসে আসছিল কোনোভাবে রিতা শব্দ করতে পারছিল না মাথায় নাড়ানো ছাড় মাথা নাড়ানো ছাড়া সে বাম দিকে বাম দিকে তাকিয়ে দেখতে পায় গলায় শেকুল ঝুলি আদ বসা হয়ে একজন লোক বসে আছে এটা দেখে রিতা ভয়ে নিস্তেজ হয়ে যান পরদিন সকালে তার ঘুম ভেঙে গেলে তিনি কান্নাকাটি শুরু করতে মানে শুরু করে দেন সবাই তাকে সান্ত্বনা দেন আর রিতার নানা রিতাকে বেশ কিছু নিয়ম পালন করতে বলেন তখন রিতা রাতের কথা তার নানাকে বলে সব শুনে তার নানা তাকে সবুর করতে বলেন আর আল্লাহর জিকির সারা দিন করতে বলেন কয়েকদিন ভালো ছিল রিতা আর তার নানা অনেক ধরনের তদবির করেছিলেন তিনি প্রতিদিন নিয়ম করে সুতো বেঁধে দিতেন জানা আল্লাহগুলোতে এছাড়া আরও বেশ কিছু কাজ তিনি করতেন তো কবির বেশ কয়েকদিন নিজে শুনেছেন তার স্ত্রী ঘুমে বিড়বির করে বলতো এই শরীর আমার দুশ্মনের কথাটা একদিন রিতা বাজারে গিয়েছিল তার মা আর শাশুড়িকে সাথে নিয়ে সেখানে সে একটা সুপার শপের ফ্রিজের সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় সে রিতা শুনতে পায় এবং ফিস ফিস গলায় শুনতে পায় সে পেছনে ঘুরে দেখতে পায় সুপার শপের বিদ্যুৎ চলে গেছে কিন্তু ফ্রিজ থেকে আলো এসে পড়ছিল আলোটা এমন হয়ে পড়ছিল যেন ঢেউ খেলানো পানি ভেদ করে সেই আলো সেখানে এসে পড়ছে নখ দিয়ে ফ্রিজের ডোরে টোকা দেওয়ার শব্দ তিনি শুনতে পান তখন তার পেছন থেকে কেউ তাকে স্পর্শ করে ভয়ে তিনি দৌড় দিয়ে সেই ফ্রিজের সামনে দিয়ে যাচ্ছিল ঠিক তখনই দেখতে পান ফ্রিজের ফ্রিজার পানি ভোট ভোট মানে ফ্রিজার ভর্তি পানি আর সেভাবেই গলায় শেকল বাঁধা একজন লোক দাঁড়ানো ভঙ্গিমায় ভাসমান চোখ দুটি বন্ধ শেকলটা পাথরে বাঁধা তখন সেই ভাসমান লোকটার চোখ খুলে যায় তিনি দেখে তিনি আবারও দৌড় দিতে যাবেন কিন্তু কিছু দূর তিনি দূরে তিনি দেখতে পান অধ অন্ধকার দুজন লোক দাঁড়িয়ে আছে যাদের চোখগুলো লাল এবং জলজল করছে এরপর আর কিছুই মনে থাকার কথা না রিতার স্বাভাবিকভাবে এত কিছু দেখার পর রিতা বেহুস হয়ে যায় তো রিতার হুঁস ফেরে সেখানেই তো ওই দোকানের লোকজনের ছিটানো পানি আর রিতার মা শাশুড়ির ডাকে 
ডক্টর তার হুশ ফেরে মূলত লোড শেডিং হয়েছিল তখন ব্যাকআপ পাওয়ার আসতে কয়েক সেকেন্ডের দেরি হয়েছিল রিতার মা শাশুড়ি দেখেন রিতা ফ্রিজের দিকে তাকিয়ে আছে তাদের দিকে রিতা তাকালো আর এক দুই কদম পিছিয়ে যেতে বেহুশ হয়ে যায় তাকে বাসায় নিয়ে আসা হয় আর রিতার নানা এসে রিতাকে ঝাড়ফুঁক করেন এবং রিতাকে বাইরে যেতে অনুষাদ করে দেন এদিকে তিনি নিজেও স্পষ্ট করেছিলেন যে সমস্যাটা কি রিতার তো সেদিন রাতে রিতার স্বপ্নে দেখতে পায় তাকে সেই শেকল গলায় বাঁধা লোকটি টেনে হিচড়ে নিয়ে যাচ্ছে একটা কবরের পাশে আর তাকে ধাক্কা দিয়ে সেই কবরের মধ্যে ফেলে দেয় সেই শেকল জড়ানো লোকটি তো সেই কবরের ভেতরে রিতা একটি আধ বসা লাশ দেখতে পায় যে নিজের কাফুনের কাপল গিলছিল লাশটার এক চোখ কোটরের বাইরে ঝুলে আছে আর এক চোখ কোটরের ভেতরে যেন শুকিয়ে ছোট হয়ে গেছে সেই সময় সেই শেকল গলায় জড়ানো লোকটি রিতাকে সেই লাশের সাথে জ্যান্ত কবর দিয়ে দেয় রিতা অন্ধকারে মাটি ধাক্কা দিতে লাগলো এবং ব্যর্থ হওয়া সত্ত্বেও ধাক্কা দিতে থাকে তখন সেখানে মাটি চাপা অবস্থায় রিতা টের পায় সেই আধ বসা লাশটি নড়াচড়া করছে চাপা ফিসফিসানো একটা কথা ভেসে এলো যেন সেই লাশটা নিজেই বলছে আর ঠিক তখনই সেই লাশটা তার গলা চেপে ধরে এদিকে বাস্তবে চিৎকার দিতে দিয়ে রিতার ঘুম ভেঙে যায় আলো জ্বালালে কবির দেখতে পায় রিতার শরীরে বিছানার অংশে আর ফরে রীতিমতো আধো বেজা মাটি ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে রিতার নানাকে ডেকে নিয়ে আসা হয় এদিকে রিতা ভয়ে কান্না করছিল কবির অনেকটা রাগের মাথায় রিতার নানাকে বলছিলেন যে নানা কি হচ্ছে গুলো আপনি নিজে বলেন না এবং সলভও করছেন না কাহিনী কি এর আর ঘরের ভেতরে হচ্ছেটা কি এত মাটি কোথা থেকে এলো কিন্তু বরাবরের মতো নানা এড়িয়ে যান আর বলেন যে ঠিক হয়ে যাবে রিতা এটা কোনো কিছু না ওর নানার উপর বিশ্বাস করতে না পেরে কবির তার এক বন্ধুর পূর্বপরিচিত একজন পুরোহিতের কাছে যান পুরোহিত তাদের একদিন পর যেতে বলেন এদিকে রিতার অবস্থা ধীরে ধীরে খারাপ হতে থাকে এবং সে খাওয়া দাওয়া ছেড়ে দেয় পুরোহিত তাদের বলেন যে দেখো পূর্ব শত্রুতা থেকে কোনো প্রবল শক্তি তোমার স্ত্রীর উপর শোধ নিচ্ছে আগে একবার জানার চেষ্টা করে অতীতে কিছু ঘটে টে ঘটেছিল কিনা এটা জানো না হলে আমি সাহায্য করতে পারবো না তো পুরোহিতের কথায় কবির বাসায় এসে রিতার মাকে জিজ্ঞেস করে মা আগে কি কখনো কোনো কিছু হয়েছিল ছোট থাকতে তো রিতার মা বলে না বাবা এমন কিছু তো কখনো হয়নি সেই কথা পুরোহিতের মানে পুরোহিতকে জানানো হলে তিনি বলেন দেখো আমার গণনা ভুল হয় না রিতার পরিবারের কারোর সাথে কোনো সমস্যা আগে হয়েছিল কিনা দেখো তখন কবির বলে যে দাদু রিতার নানা কিন্তু জিন ছাড়াতেন আর এখনও এটাই করেন আর উনি কিন্তু রিতার সমস্যা শুরু হওয়া থেকে এখনও আমাদের বাসায় আছেন আর তিনি নিজেও অনেক কিছু করছেন কাজের কাজ কিছুই হচ্ছে না আর জিজ্ঞেস করলেও তিনি বলেন না কি হয়েছে ওর পুরোহিত বলেন তাহলে তো সমস্যার গোড়া সেখানেই কারণ দুশ্মনে যদি থাকে তাহলে তার সাথেই আছে আর রিতা তো রিতা তোর মানে সেই রিতা তো তার বংশধর তাই না ওনাকে যে জিজ্ঞেস করো ভালো করে তো কবির বাসায় ফিরে এসে অনেক জোর করে রিনা নানাকে রিতার নানাকে কিন্তু তিনি বলেন যে তিনি নিজেও জানেন না তার নাতিকে কে ভয় দেখাচ্ছে আর তিনি নিজেও চেষ্টা করে যাচ্ছেন জানার জন্য কে এত সাহস কে দেখাচ্ছে রিতার নানা সেদিন অনেক ঝাড়ফুঁক করেন এমনকি সেই জিনকে আনার চেষ্টা করেন কিন্তু সফল হননি সেদিন দুই দিন পর রাতে রিতার ঘুম ভেঙে যায় চাপ কলের শব্দে রিতা উঠতে দেখ উঠে দেখতে পায় কবির তার পাশে নেই সে দেখতে পায় কবির মেঝেতে পড়ে আছে আর তার পাশে শেকল গলায় ঝুলানো সেই লোকটি দাঁড়িয়ে আছে রিতার চোখ বন্ধ করে চিৎকার দিতে শুরু করে আর তখনই কবির ঘুম থেকে উঠে যায় রিতাকে বোঝ শান্ত করার চেষ্টা করে রিতার নানা এসে দোয়া দূর পরে ফু দিলে রিতা বলে ফু দিয়ে বলে রিতা বল তো কী দেখেছিস তো রিতা কোনোভাবে বলে যে সে কি দেখেছে সেদিন দুপুরবেলা রিতার ঘর থেকে একটা চিৎকারের শব্দ আসে রিতার শাশুড়ি যে রিতাকে বেহুশ অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় পরে তাকে রিলিজ করে দেওয়া হয় সমস্যা না থাকবার কারণে তো রিতাকে বারবার জিজ্ঞেস করার পরেও সে বলেনি কি দেখেছিল সে এর মধ্যে আরেকজন হুজুরকে এনে দেখানো হয় কাজ না হওয়ায় সেই পুরোহিতের কাছে কবির আবার যান সব শুনে সেই পুরোহিত রিতার বাসায় যান কবিরের খুব চাপাচাপির করার কারণে তিনি রিতাকে বসে আসন বসান আর তার মতো করে তার মতো কিছু কাজ তিনি করছিলেন হঠাৎ রিতা দাঁড়িয়ে যায় আর দোলুত্র শুরু করে পুরোহিত সাহেব কিছু বলার আগেই রিতার নানা জিজ্ঞেস করে কে তুই নাম বল তোর রিতার তখন রিতা ওর নানার দিকে এমনভাবে তাকিয়ে থাকে যেন সে সুযোগ পেলে তার ক্ষতি করবে তাকে বারবার জিজ্ঞেস করার পরও সে উত্তর দিচ্ছিল না পুরোহিত সাহেবের কোনো কথার উত্তরই দিচ্ছিল না তখন তো রিতার নানা উঠে যান তার হাতে থাকা পুরোহিত সাহেবের কোনো মানে তার হাতে থাকা তসবি রিতার গলায় পরিয়ে দিয়ে রিতার চুল ধরে বলে এখন আর কোথাও যেতে পারবি না তুই কে বল বজ্জাত তখন রিতা ফ্যাস ফ্যাস গলায় বলে এই শরীর আমার দুশ্মনের এটা কেবল আমার আর কারোর না রিতার নানা রাগে ফেটে পড়েন আর রিতার চুল ধরে বলেন আমার নাতিক নাতনিকে ছার বজ্জাত নাইলে আজ তুই
রিতার নানা কাঁপতে শুরু করেন আর তিনি পড়ে যান দারুণ অবস্থা থেকে রিতার গলায় দেওয়া তসবিটা ছিঁড়ে যায় আর সে তার নানার দিকে তাকিয়ে বলে তুই কি মনে করেছিলি তুই আমাকে বন্দি করবি তখন পুরোহিত কিছু কিছু করছিলেন রিতা তাত কিরমির করে এক অদ্ভুত শব্দ করছিল আর ঘরের মধ্যে যেন সব কিছু এক ঝটকা এলোমেলো হয়ে গেল আর রিতার লাভ দেহ জানালার উপরে চড়ে বসে রিতার নানা উঠে বসে দোয়া পড়তে শুরু করেন আর তখন রিতার ভেতরে থাকা সেই শক্তিটা বলতে শুরু করে যাহ জাহির মেনে তুঝে কাহা থা মে দোবারা লটুঙ্গা মেশ মেস শেখার কাটতা হু কাটতা শিকার কাটতা রাহুঙ্গা তেরে বাচ্চে কো এক এক কো মারুঙ্গা তেরে খুদা কে নাম পার তেরে না পাক না সাল কো বরবাদ কা দুঙ্গা তেরে খুদা কে নাম পার কামিনে বলেই রিতা সেই জানা থেকে লাভ দিয়ে পাশের দেয়ালের উপর পড়ে যায় আর বেহুশ হয়ে যায় পুরো বাড়িতে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে এদিকে রিতার মুখ দিয়ে ফেনা বেরিয়ে আসে অনেক কষ্ট করেও রিতার জ্ঞান ফেরানো যায়নি হাসপাতালে নিলে জানা যায় রিতার ব্রেন স্ট্রোক হয়েছে পরে সুস্থ হয়ে বাড়ি ফেরার কয়েকদিন পর থেকেই সেই জিন ওকে আবার ধরে আর তারপর থেকেই বেহুশের মতো সারা দিন রাত ঘুমিয়ে একা দিয়ে ঘুমিয়ে রয়েছে রিতা তাকে ডাকলে বা কিছু করলে শুধু মুচকি হাসে আর তারপর আবারও শুয়ে পড়ে খাবার দাবার কোনো কিছুই সে খায় না অনেক জন কেনে দেখানো হয়েছে কিন্তু কোনো কাজ হয়নি কোনোভাবেই কবি রীতিমতো কাঁদছিলেন কথাগুলো বলার সময় আমি তাকে বলি যে ঠিক আছে আমি আগে রাতে কথা বলে দেখি কিছু জানতে পারি কি না আমি তাকে জিজ্ঞেস করি রিতার নানা কোথায় সে বলে সেদিনের পর সে রিতার নানাকে বাসা থেকে চলে যেতে বলেছিল আর তিনি চলে গিয়েছিলেন তো আমি কবিরকে বলি আপনি বাসায় যান আগে আমি জেনে নেই সমস্যাটা কি তারপর দেখি আল্লাহ কি রেখেছেন সামনে তাই বলে তাকে বিদায় দিয়ে চলে আসি রাতে আমির সাহেবকে ডাকলাম ঠিকানাটা দিয়ে বললাম দেখুন তো রিতা নামের মেয়েটার পেছনে কে পড়েছে যা শুনলাম তা থেকে ধারণা করতে পারি যে মেয়েটার নানার সাথে সেই জিনটার শত্রুতা আর এই জন্যই আজ রিতার পেছনে লেগেছে আর হুমকি তো দিচ্ছে সাথে রিতাকে ভয় দেখাচ্ছে উনি বললেন মেয়ের নানার সাথে কিভাবে শত্রুতা তা কি জানো আমি বলি উনি এই কাজগুলোই করেন যা আমরা করি আর এই কারণেই অনেক বছর আগে কিছু হয়েছিল যার কারণে সে ওনার বংশের পেছনে লেগেছে আমির সাহেব শুনে আমাকে বলেন আগে ভালো করে দেখে নাও আর বুঝে নাও সমস্যাটা কি আগে যে দেখে আসো কে সে সে কথা বলতে চাইলে কথা বলো না চাইলে জোর করো না আর একদম স্বাভাবিক থাকার চেষ্টা করবে যাতে সে তোমাকে শত্রু ভেবে না যেন ধরে ওনার কথা মতো আমি পরদিন যাই যে দেখতে পাই হাত পা ছড়িয়ে শুয়ে আছে রিতা ঘুমের মতো করে আমি কাউকে কোনো সরকমের শব্দ করতে দেই না আমি রিতার নানার সাথে দেখা করতে চাই সে তো মনোমা যেহেতু মানে যেহেতু মনোমালিন্য ছিল তারপরও রিতার অবস্থা দেখে ওর নানা আসেন আর আমি তাকে শক্তভাবেই জিজ্ঞেস করি আমাকে বলুন তো নানা সমস্যাটা কি তিনি রাজি হচ্ছিলেন না এক সময় তিনি আমাকে কিছু বলতে চাইছিলেন ঠিক সেই সময় আমি দেখতে পাই রিতার নানার ঘাড়ের পেছন দিক থেকে একটা হাতে সোনার গলা চেপে ধরে আমি ছাড়ানোর চেষ্টা করছিলাম কিন্তু কাজ হচ্ছিল না আমি রিংটা বের করে ওনার কপালে লাগালাম তাতেও কাজ না হয় আমি অবাক হয়ে গেছিলাম আল্লাহর রমতে রিতার নানা গলা চাপ দিয়ে রাখা সেই শক্তিটা তাকে ছেড়ে দেয় আর আমি তাকে টেনে তুলে এক ঘরের বিছানায় শুয়ে দিই তিনি একটু সুস্থ হলে আমি সেই ঘর থেকে বের হয়ে রিতার ঘরে যাই আর জিজ্ঞেস করি কেন এসব কিছু হচ্ছে তখন রিতার ভেতর থেকে সেই শক্তিটা আমাকে বলে বাত ইসলার কি কি নেই ইসে মে খুদ দাফনা দাফনা দুঙ্গা আপনি দুশমান কি নাম পার এই কথাগুলো বলে কি বোঝাতে চাচ্ছিল আমি বুঝতে পারছিলাম না তাই আমি রিতার নানা যেই ঘরে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন সেই ঘরে যে রিতার মা আর শাশুড়িকে আমাদের দুইজনকে কিছু সময়ের জন্য একা ছেড়ে দিতে বলি আমি শুধু রিতার নানার চোখে তাকে তাকিয়ে ছিলাম কোনো উৎ কথার উত্তর তাকে দিইনি এক পর্যায়ে তিনি আমাকে বলেন আমার নাতিটাকে ঠিক ঠিক করতে পারবে আমি বলি আমার নানা নানা আমি জানি না কি হবে কিন্তু তার আগে জানার দরকার কি হয়েছিল তিনি তখনও আমাকে বলেননি বার বার কিছু বলতে যে থেমে যাচ্ছিলেন কিন্তু তার চোখ দেখে আমার মনে হচ্ছিল উনি হয়তো চাপের কারণে কিছু বলতে চাইছেন না তাই আমি চলে আসি সেখান থেকে চলে আসি সেদিন রাতে আমির সাহেবকে বলি আমি যে ও নানা মুখে মানে ও নানা মুখই খোলেননি নিজেকে অনেক কিছু মনে করে ভাব দেখায় আমার সামনে তাই চলে এসেছি আর ওই জিন তো হুমকি দিচ্ছেই তিনি আমাকে বলেন কাল আবার যাও এবার সে বলবে আমাকে তোমাকে আমি বললাম সে আজ বলেনি কাল বলবে কিভাবে তিনি আমাকে বলেন আগে যাও না ওনাকে রিতার সামনে নিয়ে যাও বাকিটা আপনা আপনি হতে থাকবে আর শোনো ওনাকে তুমি বলবে যদি নিজের জ্ঞানের উপর অহংকার চলে আসে তখন সেই জ্ঞান একদিন কাজে আসে না 
উনি মনে করেছিল সেই জিনকে তিনি পুনরায় কব্জা করতে পারবেন কিন্তু তিনি তা পারবেন না তার জ্ঞান তার সাথে আর নেই তিনি এখন শূন্য আর কোনো দিন তিনি কিছুই করতে পারবেন না যতদিন পর্যন্ত তিনি নিজেকে পরিষ্কার করতে না পারেন উনি যদি আজকে না বলেন এই কেই কেই জিন তাহলে এমন তো না যে আমরা জানতে পারবো না আমরা জানার চেষ্টা করছি আর জেনেও যাব একদিন ততদিনে দেরি হবে শুধু আর কিছুই না নিজেকে সবার চেয়ে বেশি জ্ঞানী ভাবা যায় কেবল আয়নার সামনে দাঁড়ালে বাস্তবে কে কতটুক জ্ঞানী তা তার কর্মই প্রমাণ করে আমি সাবি রিসারাটা আমি বুঝেছিলাম তাই পরদিন আসরেই আমি যাই সেখানে আর রিতার নানাকে রিতার সামনে নিতে চাই এবং তিনি যেতে চাননি তখন আমি আমির সাহেবকে বলা কথাগুলো তাকে বলি রিতার মা মানে তার মেয়ের সামনে আমি এটাও বলি যে আপনার বাবা দেরি করে ক্ষতি করাচ্ছেন আপনার মেয়ের উনি ভাবছেন কেবল উনি সমস্যার সমাধান করতে পারবেন কিন্তু উনি ভুলে গেছেন কর্মফল নামে একটা জিনিস আছে তখন রিতার মায়ের চাপা চাপিতে তিনি রাজি হন আমি ওনার সাথে মাগরিবের নামাজ পড়ি একসাথে এরপর তিনি আমাকে বলতে শুরু করেন আগে বলে রাখা ভালো ওনার নাম জহির উদ্দিন তখন একানব্বই সাল আমি আবারও বলছি উনি আমাকে উনিশশো একানব্বই সালের কথা বলছিলেন তিনি তখন বিহারে এক মাদ্রাসার শিক্ষক ছিলেন সেই মাদ্রাসার বড় হুজুর জিন ছাড়া তিনি এবং তদবিরের কাজ করতেন আর তিনি আর ইনি ছিলেন তার ছাত্রের মতো বড় হুজুর মারা যাওয়ার পর থেকে তিনি এই কাজগুলো করছিলেন একদিন তার মাদ্রাসায় একজন লোক আসেন তার এক মাসের শিশু বাচ্চাকে নিয়ে যার পুরো শরীর নীল এবং ঠান্ডা ছিল তো শিশুর বাবা বলছিলেন জন্মের কয়েকদিন পর থেকে বাচ্চা খাবার দাবার খায় না নড়াচড়া করে না কান্নাকাটি করে না দেখেন গেল কয়েকদিন ধরে শরীর থেকে পচা গন্ধ আসে আর পেটও ফুলে গেছে তিনি বাচ্চাটাকে দেখার সাথে সাথে দু পা পিছিয়ে যান আর বাচ্চাটাকে মাটিতে রাখতে বলেন তাকে তিনি বলেন তুমি দেখো না যে তোমার বাচ্চাটা মরে গেছে পেট ফুলে গেছে তখন সেই লোক বলে হুজুর বলেন কি আমার বাচ্চা তো নড়াচড়া করে ওই যে দেখেন চোখ খোলা তখন তিনি আরেকটু এগিয়ে এসে দেখতে পান যে বাচ্চাটা নড়াচড়া করছে আর আসলেই তাকিয়ে আছে কিন্তু বাচ্চাটার চোখ গলে গেছে আর শরীরও পচন লেগেছে যা বাচ্চাটার বাবা দেখছে না উনি তো বুঝতে পেরেছেন সমস্যা কি তাই তিনি বাচ্চাটার চারপাশে একটা গোল দাগ দিয়ে এবং বাচ্চাটার বাবাকে বলেন চুপচাপ বসে থাকো যা কিছু হবার হোক তুমি কিন্তু ভয় পাবে না বসে থাকবে বলেই তিনি একটা বেত নিয়ে আর একটা গোল দাগ মাটিতে এঁকে বসেন এবং কিছু আয়াত পড়তে পড়তে মাটিতে লাঠির বাড়ি মারতে লাগলেন এক একটা বাড়িতে সেই শিশুটি শুয়ে থাকা অবস্থায় কেঁপে উঠছিল আর এক সময় শিশুটি মাথা ডান দিকে বাম দিকে অনবরত নাড়াতে থাকে আর একটা শব্দ হয়ে ফুলে থাকা পেটটা ফেটে যায় আর সেখান থেকে পচা গলা অংশ এবং লাশ খেকো পোকা বেরিয়ে পড়ে আর সেই অবস্থায় সেই শিশুটি সেই শিশুটি দাঁড়িয়ে যায় শূন্যে একটা লাভ দেয় এবং নিচে পড়ে যায় এই ঘটনা দেখে শিশুটির বাবা ভয়ে পালিয়ে যায় পরে শিশুর বাবার সাথে আসা লোকজন জানতে চায় হুজুর কি হয়েছিল উনি বলেন যে বজ্রি নাসর করেছিল যখন বাচ্চাটা মরে গেছে তখনই হয়তো ওই বাচ্চাটাকে মেরেছিল এখন তো জিনটা পালিয়ে গেছে তাই জানতে পারলাম না কি কারণে সেই কাজ করেছে সেই জিন বাচ্চার ভেতরে ছিল যার কারণে তোমাদের মধ্যে হয়েছে মানে সে বাচ্চাটা জীবিত মানে তোমাদের মনে হয়েছে বাচ্চাটা জীবিত কিন্তু তোমরা যখন এখানে এনেছিলে তখনই আমি বুঝে গিয়েছিলাম যে কি হয়েছে যা হবার হয়ে গেছে বাচ্চাটাকে দাফন দিয়ে দাও পরে তারা লাশ নিয়ে চলে যায় এর কয়েকদিন পর তিনি রাতে স্বপ্নে দেখতে পান সেই বাচ্চাটার বাবা একটা বট গাছের দিকে যাচ্ছে আর সেই গাছ থেকে একটা দড়ি ঝুলে পড়ে নিচের দিকে সেই দড়ি সেই লোক গলায় বাঁধে আর তখনই সেই দড়িটা গাছের উপর থেকে কেউ টেনে তুলে আর সেই লোক ফাঁসিতে ঝুলে যায় এটুকু দেখেই তার ঘুম ভেঙে যায় সেদিন দুপুর নাগাদ তিনি জানতে পারেন সেই গ্রামের শেষের দিকে সীমানায় থাকা একটা বট গাছে সেই বাচ্চাটার বাবা ফাঁসিতে ঝুলছে সেই লোককে কবর দেয়া হয় জানাজা না পড়িয়ে গ্রামের আরেক কোনো থাকা কোনে থাকা বন জঙ্গলের মধ্যে তারা তারা হুড়া করে যাপন দেওয়া হয় তো উনি কি এমন গুরুত্ব দেননি সেদিন তিনি কোনো কাজে পাশের গ্রামে গিয়েছিলেন ফিরতে ফিরতে সন্ধ্যা পার হয়ে রাত হয়ে গেছে হেঁটেই ফিরছিলেন তিনি এক সময় তিনি লক্ষ্য করলেন তার পেছনে কেউ একটা কেউ একটু দূরত্ব বজায় রেখে হাঁটছে যতটুকু বুঝেছিলেন একটা মানুষ যে ঢুলে 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 চলছে কিছুক্ষণ পর সেই লোকটা তিনি লোককে তিনি দেখতে পান যে ফাঁসিতে ঝুলেছিল সেই লোককে যে তার কাছাকাছি দূরত্বে হাঁটছে আর খিলখিলিয়ে হাসছে তা দেখে তিনি তার হাতে তসবি তাকে দেখান আর বলেন বজ্জাত হারামি পালিয়ে যান হইলে তোকে বন্দি করব। এটা শুনে সেই লোক আরও জোরে হাসতে শুরু করে আর অনেকটা বাতাসে ভেসে একটা গাছে যেয়ে বসে আর ওনাকে উদ্দেশ্য করে বলে ইহাসে ভাগ যা নেহতো তুঝে মে মার দুঙ্গা এই কথা বলতে বলতে অস্বাভাবিকভাবে সেই লোকটা এমনভাবে কাঁপছিল যা দেখে তিনি ভয় পেলে অবিচলিত হননি তিনি কিছু মাটি তুলে নিয়ে ছুঁড়ে মারেন সেই লোকের দিকে সেই লোক চিৎকার করতে করতে বাতাসে মিলিয়ে যায় সেদিন তিনি চলে আসেন 
আর আগে আগেও তার সাথে এভাবে অনেক কিছু হয়েছে তাই তিনি তেমন একটা গুরুত্ব দেননি রাতে তিনি ঘুমিয়ে যে ঘুমিয়েছিলেন স্বপ্নে তিনি দেখতে পান সেই লোকটি সেই শিশুটি কোলে নিয়ে একটা চাপ কোলের নিচে বসে আছে আর কালো ছায়ার মতো সেই চাপ কলে চাপ চাপ দিচ্ছে সেই কল দিয়ে রক্ত বের হচ্ছে পানির বদলে আর সেই রক্তগুলো পানির মতো সেই লোক আর তার শিশুর উপরে পড়ছে সেই লোক সেই শিশুটিকে দুই হাত ধরে তার দিকে ইশারা করে বলছে বিহারীদের মতো করে যে তার বাচ্চারার অসুখ সে যেন তার বাচ্চাকে ঠিক করে দেয় সেই সময় সেই ছায়াটা সেই বাচ্চাটাকে খপ করে ধরে নিয়ে আছার মারে আর লোকটা সব মাথাটা ধরে উঁচু করে তার ঘাড় ভেঙে দেয় এটা দেখে তার ঘুম ভেঙে যায় তিনি অস্বস্তি বোধ করছিলেন আর এদিকে ফজরের সময় হয়েছে বলে তার মনে হয় তাই তিনি অজু করতে বের হন তিনি অজু করার সময় কয়েক হাত ধরে তিনি চাপকলের শব্দ শুনতে পান তিনি খুব ভালো করে জানতেন চাপকল সেই এলাকায় ছিল না কুয়া এবং নদী থেকেই পানি আনতে হতো কুপি চালোতে পাশের অন্ধকার একটা জায়গায় তিনি দেখতে পান সেই লোকটা চাপকল চাপছে আর কলের নিচে সেই শিশুটা লোকটি তাকে বলে হুজুর আমার বাচ্চাটা মরে গেছে ওকে গোসল দিয়ে কবর দেন না কেউ আমাকে সাহায্য করেন না দেন না এই কথাটা সে বলছিল তখন তিনি তার অজুর পানিটা তার দিকে ছিটিয়ে দিয়ে দৌড় দিয়ে ঘরে ঢুকে যান কাঠের ছিটকে নিয়ে লাগানোর সাথে সাথে সেই লোকটার কণ্ঠে বেশি আসতে লাগলো হুজুর গেট খুলুন আমার বাচ্চাটা আপনাকে একটু দেখবে যেন সে হাসতে হাসতে বলছিল কথাটা এরপর সামনে এবার সমানে গেট পেটাতে শুরু করে বাইরে থেকে সেই ছায়া তখন তিনি একটা লাঠি নিয়ে সেই গেটে একবার বাড়ি মারেন এরপর গেট খুলে ফেলেন তিনি স্পষ্ট বুঝতে পারেন সেই বদ যাচ্ছে এখান থেকে দূরে সরে যে তাকে দেখছে আর তার মাথার উপর আকাশ থেকে একটা হাসির শব্দ ভেসে আসতে থাকে তিনি গেট বন্ধ করে দিয়ে সেই রাতটা পার করে দেন এবং পরদিন তার বাড়ির সীমানা বন্ধ করে দেন এরপর তিনি এরপর থেকে প্রায় রাতে তিনি শুনতে পেতে লাগলেন দূর থেকে কেউ বলছে জাহির ইস্কা বেটা মার গায়া না তুনে না তেরে ক্ষুদা নে ইস্কা ইস্কো জিন্দা কিয়া থা মেনে জিন্দা কিয়া থা ওর তুনে মেরা খেল বিগাড় দিয়া ম্যা তুঝে জিন্দা নেই ছুরুঙ্গা এমন কথা প্রতিদিন রাতে তিনি শুনতেন এর মধ্যে তিনি দুপুরে সেই এলাকার লোকেরা তাকে দেখতে পারল মানে এলাকার লোকেরা দেখতে পেতে দেখতে পেতে লাগলো সেই লোককে যিনি আত্মহত্যা করেছিলেন বলে তার সন্তান নিয়ে আজ এক বাড়িতে কাল আরেক বাড়িতে সে যেই বাড়িতে যেত সেই বাড়িতে সেই যে কেউ না কেউ মারা যেত কয়েকদিন যেতে না যেতেই আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে সেই এলাকায় দিনে দুপুরে সেই লোককে দেখা যেত বিভিন্ন জায়গায় সে হাসত তার হাতে থাকা সেই পচে গলে যাওয়া শিশুটাকে সবাইকে দেখে দেখে সে আঁক দেখাতো আর কি গ্রামে পশু পাখি মরতে শুরু করলো এলাকায় মানুষ প্রতি রাতে কেউ না কেউ মারা যেত আর সেদিকে সবাই রাতে শুনতে পেত একটি পাখির ডানা ঝাপটানোর শব্দ আর ভেসে আসত সাথে এক অদ্ভুত শব্দ যা শুনলে পিলে চমকে যেত তাদের এমন হবার কারণে গ্রামবাসী রিতার নানার কাছে যায় রিতার নানা তো আগে থেকেই জানতেন কি হচ্ছে তাই তিনি রাতে ইবাদত করে এক বিশেষ আমল করেন যার দ্বারা তিনি যেন জানতে পারেন সমস্যার উৎপত্তিটা কোথায় আমল করতে করতে তিনি ঘুমিয়ে যান তিনি স্বপ্নে দেখতে পান যেই লোকটা আত্মহত্যা করেছিল সেই বট গাছের কাজ দিয়ে যাওয়ার পথে সেই বট জিন তাকে মায়ায় ভুলিয়ে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দেয় এরপর তিনি দেখেন কবর খোঁড়া সেই লোকের লাশ কবরের উপর আর সেই বট জিন আগুনের পাশে হুল্লোর করে কি যেন পড়ছে আর প্রতিবার লাশটা কেঁপে উঠছে আর তিনি স্বপ্নে এটাও দেখতে পান কাফনের কাপড় আপনা আপনি সেই লাশটা মুখে নিয়ে গিলছে কাফনের কাপড় গিলছে মানে ঘটনাটা কি এটা আপনারা বুঝতে পারছেন নিশ্চয়ই এটা দেখে ওনার ঘুম ভেঙে যায় আর তিনি স্পষ্ট বুঝতে পারেন সমস্যা কি আমাকে তিনি বলেছিলেন যে আঙ্কেল আঙ্কেল চাইলে আমি না করতে পারতাম কিন্তু এতে করে পুরো গ্রাম ছারখার হয়ে যেত মরক তো লেগেছেই এবং এই মরক সবে শেষ মানে কবে শেষ করে বিরান ভূমি করে ফেলতো গ্রামটাকে এটা বলা যাবে না আমার ছাত্রগুলোতে এই গ্রামের তাই তিনি দায়িত্ব নেন সমাধানের সকালে সবাইকে বলেন যে কবর করে লাশ উঠাতে হবে নতুন করে গোসল করে নতুন কাপড় পরে জানাজা দিয়ে তারপর যদি দাফন করা হয় তবে এই সমস্যার সমাধান হবে ইনশাল্লাহ পরে গ্রামের লোক রাজি হলে দুপুরে কবর খোঁড়ার কাজ শুরু হয় কিন্তু হঠাৎ ঝড় বৃষ্টি আসায় কাজ থামাতে হয় এদিকে সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসে আসলে মেঘলার কারণে সন্ধ্যা মনে হচ্ছিল না রিতার নানা জানতেন যে সন্ধ্যা যদি হয়ে যায় তাহলে আর কিছুই তারা করতে পারবেন না আর তার জানের শঙ্কাও ছিল ঝিরঝির বৃষ্টির মধ্যে কয়েকজনকে নিয়ে কবর খুঁড়তে গেলে তিনি সেখানে প্রচণ্ড শব্দ হয় চিৎকারের লোকজন তাকিয়ে দেখে সেই লোকটা দাঁড়িয়ে আছে দূরে আর তাদের ভয় দেখাচ্ছে এটা দেখে লোকজন পালিয়ে যায় ওনাকে একা রেখেই কিন্তু রিতার নানা যায়নি অত্যাধিক সাহসী ব্যক্তি বলে আজ তোর না হয় আমার শেষ দিন বলে একটা বন্দি ঘেরা তৈরি করেন যাতে সেই জিন কার কাছে না আসতে পারে তিনি জানতেন তার ওস্তাদ তাকে শিখিয়েছিলেন যে খারাপ শয়তান লাশ নিজের কবজায় রাখলে সেই লাশ খারাপ হয় না 
তাই তিনি সুরা সশব্দে পড়তে পড়তে কবরের মাটি সরান কয়েকটা বাঁশের চলি সরিয়ে দেখতে পান লাশের পা দেখা যাচ্ছে না ধুপ করে ওঠে তার বুকে আর তিনি শুনতে পাচ্ছেন তার স্ত্রীর কণ্ঠে ডাক তাকে ডাকছে কেউ তিনি সবগুলো চালিয়ে সরিয়ে দেখতে পান সেই লোকটার লাশ আধ বসা অবস্থায় তার মুখে কাফনের কাপড় অনেকটা ঢুকে আছে আর গলায় একটা মোটা শেকল বাঁধা সেই সময় তার উপরে কাদা মাটি ছুঁড়ে মারতে থাকে কেউ তিনি কবরে নেমে যান এদিকে ততক্ষণে মাগরিবের সময় হয়ে গেছে খুব অন্ধকার তার চার মানে তার চারপাশে আলো ক্রমশ কমে যাচ্ছে তিনি ছোট একটা লাঠি নিয়ে সশব্দে দোয়া পড়তে পড়তে লাশের শরীরে টোকা দিচ্ছে না লাশ কেঁপে উঠছে তিনি মূলত সেই জিনকে কষ্ট দিচ্ছিলেন এক সময় সেই লাশটা থরথরিয়ে কেঁপে ওঠে ঠিক তখন তিনি দেখতেন দেখেন কালো একটা ছায়া সীমানার কাছে এসে দাপাচ্ছে তিনি আল্লাহর কালাম পড়তে পড়তে লাশটার মুখ থেকে কাফনের কাপড় টানতে শুরু করেন সেই সময় সেই জিন তার স্ত্রীর রূপ কখনো তার কখন তার মেয়ে মানে তার মায়ের রূপ নিচ্ছিল এক সময় তিনি খেয়াল করেন লাশটা মুখ দিয়ে কামড় দিয়ে ধরে রেখেছে কাপড় তখন তিনি আল্লাহর নাম নিয়ে জোরে হ্যাচকা টান দেবার সাথে 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 সেই কাপড়টা বের হয়ে আসে আর জঙ্গলের ভেতরে কেন মানে কেন জানি দাপটানোর শব্দ আসতেছিল আসছিল ওই সময় রিতার শাহ নানা সাথে করে বোতল এনেছিলেন তিনি বের হন কবর থেকে তখনও তীব্র বৃষ্টি হচ্ছিল তিনি জিনকে বন্দি করতে যাবেন সেই সময় সেই জিন তাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়ে তাকে চেপে ধরে মাটিতে কিন্তু রিতার নানা সরে যেতে পারেন এবং দোয়া পড়তে থাকেন এবং এক অদ্ভুত শব্দে চিৎকার ভেসে আসছিল তার চারপাশ থেকে এক সময় সেই জিন তীব্র ভারী দরাজ গলায় তাকে উদ্দেশ্য করে বলে জাহির মেরে তেরে বাচ্চাকে ঢুন ঢুনকে মারবে মেয়েদের বাচ্চাকে ঢুন ঢুনকে মারুঙ্গা এক 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 কো তেরে নাসাল কো হারকে হার এক মার হার এক কো মারুঙ্গা যিস দিন মে আজাদ হো আজাদ হো যাও উস দিন উস দিন সে মে হার এক কো মারুঙ্গা তারপর তার তারপরে তার তেরে খুদার তেরে নাম পার এবং এটা বলে মানে কামিনে বলতে বলতে সেই জিন বোতলে বন্দি হয়ে যায় তখন বলছিল যে আমি যখন বের হয়ে যাব তখন তোর পরিবারের সবাইকে মারবো অনেকক্ষণ পরে কিছু গ্রামবাসী আসেন এবং পরে সেই লোকের দাফ মানে লোকের পুনরায় দাফন হয় সঠিক নিয়ম মেনে রিতার নানা পরে সেই বোতল দোয়া পরে ফু দেয়া শেকল পেঁচিয়ে নদীতে ফেলে দেন এবং কয়েকদিন পর তিনি দেশে ফিরে আসেন কারণ তিনি শুনেছিলেন সেই জিন কি বলেছিল তাকে এরপর রিতার সমস্যাটা শোনেন সমস্যাটা তিনি শোনেন প্রথমবার তিনি ভেবেছিলেন স্বাভাবিক কিছু পরে যে বুঝতে তিনি বুঝতে পারেন এই সেই জিন যাকে তিনি বন্দে করেছিলেন আমি সব শুনে থ হয়ে গেছিলাম আমি বের হয়ে আসব সেই সময় কবিরকে দেখি রিতার পাশে বসে কাঁদছে সে আমি তার সাথে কোনো কথা না বলে চলে আসি কারণ আমি কাউকেই সান্ত্বনা দিই না আমার হিসাবে সান্ত্বনা কোনো কাজে আসে না মানুষের জন্য আমি বের হই আমি সাহেবকে ডাকি আর ওনাকে বলি সব কিছু তিনি সব কিছু শুনে বলেন যে তিনি তিনি দুই ঘন্টা পর আসবেন কি করা দরকার তা তিনি জেনে আসবেন তিনি আমাকে জানালেন এটা তো পরিষ্কার যে সে বদলা নেবার জন্য এসেছে সে পূর্বে চেয়েছিল গ্রামটাকে বিনাশ করে ফেলতে এজন্য প্রথম সেই লোকটির শিশুর শরীরে শিশুর শরীরে থেকে রোগ ছড়িয়েছে এরপর সেই লোক সেই লোকের বেশ ধরে তাদের বাড়িতে বাড়িতে যেতে শুরু করলো যাদের সে তার মানে সে তার দ্বারা পূর্বে ছড়ানো রোগে আক্রান্ত করিয়েছিল যাদের সময় ঘনিয়ে এসেছিল তাদের কাছেই যেত যাতে গ্রামের লোক মনে করে নিচ্ছিল মরক লেগেছে কিন্তু ওর নানার কারণে সে সফল হয়নি সে মুক্তি পেয়েছে এজন্যই তাকে কষ্ট দেওয়ার জন্য তার নাতনির কাপড় চুল নিয়ে এসে জাদু করেছে এবং মেটার উপর পুরো শক্তি সে বিস্তার করতে পেরেছে সেদিন রাস্তায় সে চেয়েছিল জানের ক্ষতি করতে কিন্তু সে পারেনি একটা জায়গায় পরিত্যক্ত একটা চাপকলের ভিতরে সে এই জিনিসপত্রগুলো রেখেছে যেটা আমাদের বের করে নষ্ট করতে হবে এরপর হয়তো আল্লাহ চাইলে মেটা বেঁচে যাবে আমি বলি চাপকল কেন তিনি আমাকে বলেন মানে আমি বলি যে চাপকল কেন তখন তিনি বলেন যে যাতে করে কেউ আন্দাজ করতে না পারে অন্যান্য কেন কিছু করতে পারেনি যে মানে জানো সে যখন বুঝে গিয়েছিল যে এটা বদমাইশ তখন সে তার মতো করে আবার বন্দি করতে চাইছিল কিন্তু সে ভুলে গিয়েছিল অহংকার তার মনের ভেতরে রাজতরণ তৈরি করে ফেলেছে এজন্যই সে কাউকে মানে কাউকে কিছু বলেনি শুরু থেকে যাতে করে অন্য কেউ এসে না এসে যেন তার বদলে তার তাদের সাহায্য না করে বাদ দাও আর তৈরি হও মানসিকভাবে আমরা পর দিন সেই জায়গায় যাই কাউকে কিছু না বলে এবং সেখানে সেই জিনিসগুলো ছিল আমাকে তিনি ভিনেগার এবং বড় রেঞ্জ নিয়ে যেতে বলেছিল আমি বুঝিনি কেন একটা ঝোপ ঝাড়ের মধ্যে জং চাপকলটি মাটির উপর প্রায় এক হাতের মতো উঁচু বাকিটা মাটির নিচে সেই সময় আমার ফোনে কবির ফোন দিয়ে বলে রিতার শরীর খুব বেশি জোরে কাঁপছে এটা শুনে আমির সাহেব চলে যান রিতাকে দেখতে আমি পকেট থেকে রিংটা বের করে হাতে পরি এবং ভিনেগার দিয়ে চাপকলের স্ক্রু ভিজিয়ে দিয়ে রেঞ্জ দিয়ে খোলার চেষ্টা করি চাপকল 
কবির আমার আবার আমাকে ফোন দিয়ে আর সে খুব কাঁদতে শুরু করে যা শুনে আমার খুব খারাপ লাগছিল তার স্ত্রীর প্রতি ভালোবাসা আর তার কষ্ট দেখে আমার মন নড়বড়ে হয়ে গেল হঠাৎ যেন নিজেকে খুব অসহায় মজে লাগলো আর তার কথা আমার মনে পড়ল যার স্মৃতি এখনও আমার সঙ্গী খুব খারাপ লাগছিল মনে যেন জোর ফিরে পেলাম কারণ অন্ধকার একটা অপরিচিত জায়গায় যেখানে আলোর উৎস কেবল মোবাইল ফোন যত সাহসী হই না কেন ভয় লাগবেই আমার লাগছে সাধারণ মানুষের কথা তো আলাদা তাই পুরো দমে পুনরায় কলটা খোলার চেষ্টা করি আর চাপ কলটা খুলে ফেলি ভেতর থেকে আসা গন্ধে সাথে সাথে আমি আমার আমি বমি আমি বমি করে দেই সেই অবস্থায় কোনোভাবে আমি যখন সেই কাপড় আর চুল বের করি আমার পাশেই হঠাৎ এমন একটা শব্দ হলো যার কারণে হচ্চকিত হয়ে যে হয়ে আমি পড়ে যাই আমার বুক থরফর করছিল তীব্রভাবে আর দম আটকে গিয়েছিল হঠাৎ করে হওয়া সেই শব্দটাই আমার হাল খারাপ করে দিয়েছিল সেই সময় আমার মনে হয়েছিল যে এবার হয়তো আমি মরে যাব কারণ আমি নিঃশ্বাস নিতে পারছিলাম না আমার এতটুকু খেয়াল আছে আমার চোখ দিয়ে পানি পড়ছিল আর কান স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল আর কালো ছায়ার মতো কিছু একটা সেই চাপ কলটা শূন্যে তুলে ধরে শূন্যে ধরে ধরেছে শূন্যে তুলে ধরেছে আর কিছু আমার মনে নেই ধাক্কার কারণে আমার ঘুমের মতো অবস্থাটা কেটে যায় আমি দেখি আমির সাহেব আমার সামনে তো তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করেন কেমন আছি আমি আমি উত্তর দিতে পারিনি তিনি আমাকে জড়িয়ে ধরে বলেন দেখো সব কিছু ঠিক হয়ে যাবে একটু শান্ত হও কিছুই হবে না কিছুক্ষণ পর যখন ফিরে আসে সেখান থেকে আমাকে বল আমাকে তিনি বলছিলেন যে সেই বস্তু তিনি তার কাছে রেখেছেন এবার অপেক্ষা করতে হবে আল্লাহর কখন মেটাকে ক্ষমা করেন সেদিন আসরের আসরের পর থেকে মেটার অবস্থার উন্নতি হতে শুরু করে কিন্তু আমির সাহেবের কথা অনুযায়ী কাউকে মেয়ের কাছে যেন যেতে দেন যেতে দেন না যেতে দেওয়া না হয় তো আমি পরদিন যাই এবং দোয়া দূরত পরা পানি তাদের কাছে দিই যা দিয়ে তাকে গোসল করাতে বলেছিলেন আমির সাহেব আমি সেদিন শেষবারের মতো সেই বাসায় গিয়েছিলাম এরপর থেকে তাদের আর কোনো সমস্যা হয়নি শরীর খারাপ হয়ে যাওয়ার কারণে আমির সাহেব নিজেই যা যা করার করে ফেলেন ওদের জন্য কিছুদিন পর একদিন পার্কে আমি বসেছিলাম মন খারাপ হয়েছিল আমার হাতে ছিল একদম ছোট আকারের কোরআন নিয়ে এসেছিলাম মসজিদ দিয়ে মসজিদে দিয়ে দিব সেই সময় আমির সাহেব সেখানে এসে পাশে বসেন আমার উনি আমাকে বললেন কি চলছে মনের ভেতরে আমার মনে হয় অনেক দিন হলো তুমি পর নি আমি বলি না এমন কিছু না এটা দিয়ে বড় কোরআন নিয়ে যাব মরণকে সামনে দেখে সব কিছু মনে পড়ে গেল উনি আমাকে বললেন তুমি চাইলে নিজেকে আরও শক্ত করতে পারো আমি বলি না এমন কিছু না আমি চাইলেও ভুলতে পারবো না উনি আমাকে বললেন দেখো এটা এমন কিছু না চাইলে ভুলে যেতে পারো আমি তাকে বলি না এমনটা হবে না তখন তিনি উঠে দাঁড়ান আমাকে বলেন জানো এতগুলো বছর বেঁচে আছি আমরা কত কিছুই না দেখেছি এই সব কিছু নিয়েই তো বেঁচে আছি আমরা তাই না কখন কি ভেবে দেখেছো কখনো কখনো কি ভেবে দেখেছো যে এই যে এত কিছু করো কত বিপদ আসে সামনে কে তোমাকে হেফাজত করে তাকে কি ভেবে তা কি ভেবে দেখেছো মায়ের পেট থেকে আজ পর্যন্ত যে তুমি শ্বাস প্রশ্বাস নিচ্ছ এটা জানো না কার ইচ্ছাই হচ্ছে প্রত্যেকের হেফাজত করেন তিনি আল্লাহ আর আমাদের ওনার কাছেই যেতে হবে জাহিদ যত কিছুই করো না কেন আমাদের যেতেই হবে ওনার কাছে এখন প্রশ্ন হলো আমরা কি পাপের বোঝা নিয়ে ওনার সামনে দাঁড়াবো নাকি পুণ্য নিয়ে দাঁড়াবো সেদিন আসবে যেদিন তুমি আমাকে চিনবে না আমি তোমাকে চিনবো না মাগরিবে রাজান শুরু হয় চারপাশ থেকে উনি আমার কাছে এসে আমার জামার কলার ধরে বলেন জাহিদ মরতে হবে আমাদের একদিন এখন এটা তোমাকে আর আমাকেই ঠিক করতে হবে যে মৃত্যু যন্ত্রণা কি আমাদের কম হবে নাকি বেশি হবে আমরা কি আমাদের আগে আজাব ভোগ করব নাকি শান্তির নিদ্রায় থাকব লানত পরুক আমাদের উপর যদি কবরে যে ফেরেস্তের প্রশ্ন উত্তর দিতে না উত্তরে যদি বলতে না পারি আমার রব আল্লাহ বলেই তিনি চলে যান সেখান থেকে আর আমি নামাজ পড়তে চলে যাই ঘটনা আর বলতে চাই না তাই এখানেই এই মোরেই ঘটনা শেষ করছি ভালো থাকবেন সবাই অসম্ভব সুন্দর একটি ঘটনা জাহিদ ভাইয়ের এবং থ্যাংক ইউ সো মাছ আপনাদের সবার ধৈর্যের আসলে কোনো তুলনা হয় না আমি আপনাদেরকে অনেক ধৈর্য ধরাই অনেক ঘটনা শেয়ার করি এবং আপনারা কষ্ট করে শোনেন এটার জন্য আপনাদেরকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আমরা অনেক ভুল করি প্রতিনিয়ত ভুল করি আমাদের মোটারেটার আমরা আমি সবাই ভুল করে থাকি যদি আপনাদের কোনো আমাদের কোনো আচরণে আপনারা যদি কষ্ট পেয়ে থাকেন এই জন্য আপনাদের কাছে আমরা ক্ষমা প্রার্থী এবং আমাদের ভুলগুলো আপনারা ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন এটা আমি প্রতি এপিসোডে বলার চেষ্টা করি কখনো মনে থাকে কখনো মনে থাকে না 
आज के खाने शेष कर ची बियालिस तो में एपिसोड डेन शाला तेतालिस तो में एपिसोड है आवारों आपने दर सामने हाजिर हुआ हमारे मॉडरेटर दर के निये भयंकर किचु घटना और उबी घोटा शेयर करार जन्नो साथे होय तो थक बन जाहित भाई एवं तार घटना गुला आप तरह आप तरह मोन छुए जाए मैं जानी एवं इटेक्टा जाइ होक शबाई भालो थाक बेन शुस्त थाक बेन इंशाल्ला शाम नेर एपिसोड आबारो देखा हो बेव शाम नेर बेश पती बारात एक आउट उनोशाट मिनिटे तेता लिस्त तो मैं एपिसोड एर जन्ना आपना देरके आबारो आबारो इन्वाइट कुर छी आमी डॉक्टर आली फेमंग आमादे शकल मोडरेटर रा शबाई भालो थाक बेन शुस्त था बेन एर ये पेंडेमिक सिचुएशन है मोस्ट इम्पोर्टेंटली शाब्दने थाक बेन जेतो आबारो आमादे ये सिचुएशन एराइस कुर छी आपना शबाई शाब्दने थाक बेन शबाई शाब्दने थाक बेन शबाई शाब्दने थाक बेन आज आज